Dr. Prashant Bokare, he is kindly gracing this inaugural ceremony of this conference as an inaugurator. We are very grateful to you, sir, for accepting our invitation and gracing this inaugural function of this conference. I feel very honored to welcome you, sir. Other dignitaries have joined us virtually. The keynote speaker of this conference, Honorable Dr. Sukhdev Thorath, ex-chairman, University Grand Commission, New Delhi, Honorable Dr. Lakshman Satya from USA, and Honorable Rosal Bhadke from USA, I also welcome you, sir. I feel very honored to have with us Honorable Chief Guest of this inaugural function, Honorable Advocate Baba Sai Vasade, President of Shikshan Prasarak Mandal Chandrapur. I welcome you, sir. As a special guest of this inaugural ceremony, we have Honorable Ashok Hotekar Saab, the Vice President of Dr. Baba Sai Bambitkar Memorial Society, and Honorable Waman Modak Saab, the Secretary of Dr. Baba Sai Bambitkar Memorial Society, Chandrapur. I also offer a warm welcome to our esteemed special guest, respectable Dr. Sandesh Wag, the National President of Ambedkar History Association, and respectable Dr. Santosh Bansod, the National Secretary of Ambedkar History Association. I welcome you, sirs. On the dais, we have respectable principal of our college, Dr. Rajesh Dahigavkar, respectable Dr. Anita Walke, principal of Karmavir Mahavidyalaya Mool, and respectable Dr. Kartik Patil, the principal of RTM College, Chimur. I welcome you, sirs and ma'am. I also welcome to Professor Mano Sontakke, the convener and head of the Department of History, Dr. Ambedkar College, Chandrapur. We are deeply honored to welcome you all to the inaugural function of this conference. Now, I would like to request to all the dignitaries to pay their respect to Dr. B.R. Ambedkar, the great son of Mother India, by garlanding and lighting the candle. Please, sir, offer your prayer to Dr. B.R. Ambedkar.
Thank you, sirs. Please take your seats. Ladies and gentlemen, we would like to begin our program with University Song. I request to our technical staff to play Gondwana University Song. Hello. And I also request to all the dignitaries Hello. and the audience to stand up at their places for the University Song. <laughs> Sir. Ladies and gentlemen, the Lord Buddha taught us the path of humanity and gave us wisdom to make this world a better place. To pay tribute to Lord Buddha, I invite to Prashant Shamkuvar to present a Buddha Vandana. Prashant Shamkuvar. Hello, hello, Chief. Hello. Hello, hello. Sarupratham Sampurna Vishwala Shanti Sandesh Dinari Mahakarunik Tathagat Bhagavan Buddha Yana Vandan Gurtu, the Sage Param Pucha Doctor Vasa Ambedkar Yana Sudha Vandan. हे एक बुद्धन चरणी एक वंदन गीत सादर करतो है नमस्कार ध्यावा अहो बुद्ध देवा नमस्कार अहो बुद्ध देवा भूमि प्रार्थना अंतरी दीपलावा नमः 
Prashant Somkuwar and his team. Now I turn to the floral welcome of our esteemed dignitaries. I would like to request to respectable principal of our college, Dr. Rajesh Daigavkar, to welcome the chairperson of this inaugural function of this conference and joint secretary of our society, Honorable Kunal Ghotekar, with a bouquet. Thank you, sir. Once again, I would like to request to respectable principal of our college, Dr. Rajesh Daigakar, and I also request to Dr. Anita Valke, ma'am, principal of Karmavir College, Mool, and respectable Dr. Katak Patil, principal of RTM College, Chimur, to welcome the inaugurator of this conference, Honorable Vice Chancellor of Gondar University, gradually, Dr. Prashant Bokare, with a bouquet. Thank you all. <clears throat> Again, thank you very much. Again, I would like to request to respectable principal of our college, respectable Dr. Rajesh Daigaukar, to welcome our eminent chief guest, Honorable Advocate Baba Sahib Vasade, the president of Sikshan Prasarak Mandal, Chandrapur, with a bouquet. <clears throat> thank you, sir. Thank you very much. Next. I would like to request to respectable Dr. Kartik Patil, principal of RTM College Chimur, to welcome 
Honorable Ashok Gotekar Saab, the Vice President of Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Society, Chandrapur, with a bouquet. Thank you, sir. I invite to Dr. Milin Bhagat to welcome Honorable Vaman Modak Saab, Secretary of Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Society, Chandrapur, with a bouquet. Thank you. Thank you, Bhagat sir. Next, Hello. I would like to invite to Dr. Amrut Lanje, Head of the Department of Electronics, to welcome Dr. Sandesh Vag, the National President of Ahmedkarite History Congress, with a bouquet. Thank you, sir. I request to Professor Praful Rajurwade to welcome Dr. Prashant Bansod, the Secretary of Ahmedkarite History Congress. Dr. I request to Dr. P. M. Shende, sir, to welcome to Dr. Prashant Bansod, Secretary of Ahmedkarite History Congress, with a bouquet. Dr. P. M. Shende, sir. Sorry, it is uh, Santosh Bansod. I request to Dr. P.M. Shane sir to welcome Dr. Santosh Bansod, the Secretary of Ahmedkar History Congress, with the bouquet. Thank you, sir. I would like to request to Dr. H.K. Karade to welcome our respectable principal, Dr. Rajesh Daigavkar. Okay. I request to Professor Atkulwar, sir, to welcome a respectable principal, Dr. Rajesh Daigavkar, Daigavkar with a bouquet. Thank you, sir. Next, I invite to Professor Vishranti Dharade, the head of the Department of Commerce, to welcome respectable Dr. Kartik Patil, principal of uh, principal of RTM College Chimur, with a bouquet. Thank you, ma'am. Next, I invite to Dr. Vijaya Gidam, head of the Department of Marathi, to welcome respectable Dr. Anita Varki, ma'am, principal of Karmavari College Mool, with a bouquet. Thank you, ma'am. I invite to Professor Gajanan Ghumde to welcome Professor Manoj Sontakke, the convener and head of the Department of History of Dr. Ambedkar College, Chandrapur, with a bouquet. I also extend my warm welcome to our keynote speaker of this conference, Honorable Dr. Sukhdev Thorat, ex-chairman of University Grand Commission, New Delhi, who is virtually joined with us. I request, I request to Honorable Dr. Sukhdev Thorat to deliver a keynote address of this conference. Over to you, sir. Over to you, sir. Yes. Good morning to all of you. <coughs> Am I visible? Audible? Yes, sir. Yes, sir. You are visible to us. Okay. And audible too. Okay. Uh, good morning to all of you. And uh, I begin with thanks to the organizer for inviting me to deliver a keynote address on the issue of perspective of Ambedkarism. Uh, the, this is a very important issue that you have taken for a discussion, uh, particularly in the present context. Uh, what I will do in the in this keynote address, therefore, is to share with you what does Ambedkarism means and uh, uh, what are his features and dimension. Uh, let us begin first with uh, 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 what does the ism means. Now, I think any any ideology or any ism. Uh, is concerned with two, three issues. 
first is that uh, the people suggest their ideas to deal with the problems at hand. So, uh, Dr. Ambedkar, uh, basically, uh, if you look at his writing, he was grappling with one of the problem, one of the issue. Secondly, then he went into the causality of that problem. And thirdly, he suggests the remedies and solution. So these are the three important aspects uh, which one can cover in Dr. Ambedkar's ideas about uh, what he think uh, is the issue at hand. So in general, there are there are four issues that I would share with you with regard to uh, Dr. Ambedkar's uh, ideology or ideas. One is that uh, the the goals and the ideal society that that he uh, uh, believe in and wanted. Uh, secondly, is that uh, whether that ideal society uh, is is realized or is, is possible. Therefore, uh, the second issue that he deals with, he examined the. Uh, uh, those ideals in the society and he 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 gave the analysis of uh, how society is and how it is not in conformity with the goals that he proposed so he he described the nature of the society he also go into the causes of that uh, uh, problem and then suggest the remedy. So these are the four issues that I would like to uh, share with you. Now, Ambedkar's writing is very, very vast. Uh, but I think one can try to sort of put into uh, some nursale and, uh, and, uh, and uh, get some meaning out of it. I think if you look at his writing, uh, which began uh, uh, with... 1916, he wrote the first paper on caste, uh, its growth. Then he, in while he was in England, he reviewed, uh, reviewed the book by Burton Russell. And then thereafter, we see in 1936, he wrote Annihilation of Caste. Then there are several of his writings, Who Were Shudra, Who Were Untouchables. Then there is a separate volume, Five on Untouchability. There are other writings, Riddle of Hinduism, and uh, it's a very massive uh, literature. And if we, but if we take into account and try to um, derive some simple thing out of it, it seems that uh, his goal of uh, goal was uh, basically a well-being of all people. How we can make humanity a happy lot of people. And that he believed that uh, this is possible. The woman being well-being of the people can be assured, provided we have a society and economy and polity which recognize equity, equal rights, which recognize freedom, that is liberty, and which also uh, uh, a society which recognize a, a friendly relation and brotherhood uh, and the relation based on the respect for each other. So generally, if you look at annihilation of caste in other writing, Philosophy of Hinduism is essay in volume 3. His goal was that uh, uh, the ultimate goal for any society should that it should be based on the principle of equality, that it respect, it provide equal opportunity, equality of status, uh, equality of social, economic and political opportunities. Uh, that there should be a freedom, there should be liberty, individual freedom to the individual, and that there should be a harmonious relation between the people. This is the kind of a society which will promote well-being of people. To put into the word of Buddha, for example, Bhaujan Hitai, Bhaujan Sukhai, that if you want to have a welfare of majority of the people, then the society, economy, and polity based on the principle of equality, liberty, and fraternity. Uh, will ensure that to a certain extent, to a greater extent. That was the basic premise and goal of Dr. Ambedkar. Now, 
when he turns to the Indian society, then he discovered that the Indian society is a negation of all these three principles which ensured a uh, well-being of the people. That Indian society was based on principle of inequality. It was based on principle of denial of freedom, support on freedom. And that instead of having a brotherhood and fraternity between the people, you find antisocial relationship between the people. And therefore, this was the challenge uh, before Dr. Ambedkar that in order to realize the society based on principle of equality, liberty, and fraternity, you have to you have to deal with the inequities, non-freedom, and uh, uh, anti-social relationship in Indian society. And through his writing, he discovered, because I am cutting it very short, through his writing, he came to the conclusion that the Hindu social organization, namely called caste, and the institution of untouchability, uh, which governed the multiple aspects of the Hindus, uh, it, which governed the economic system, ownership of resources, which governed social relation and the status, which governed politics, who get the power. Uh, uh, this is uh, uh, this is this uh, this aspect produces inequality and non-freedom uh, because of the caste system, because caste system let down norms and principle of. Uh, uh, governance of the Hindu society, which is a major, uh, which constitute the major portion of the population. Therefore, Dr. Ambedkar spent a lot of his writing, a lot of his scholarship in analyzing the caste system as a source of inequality and uh, non-freedom, as a source of antisocial re relations, and uh, came with certain conclusions. So that was the first task of Ambedkar. Here the here, if you call it a ism, uh, then Ambedkar's uh, major goal in this all writing was that how to deal with the intercaste inequality, how to deal with the lack of freedom to certain section of the society, how to deal with the antisocial relation, and what then, therefore, in the second stage, he comes to the uh, remedies. Now, let me some let me spend some time on. What is his analysis of the Hindu social organization and how does this result into massive inequality, lack of liberty, lack of fraternity and brotherhood and brings poverty, malnutrition, uh, marginalization, um, uh, lack of freedom, uh, humiliation for a particular section in Indian society, particularly the untouchables. He focused uh, quite a lot on the problem of untouchable because they were at the end of the caste hierarchy and they were the most sufferer of the caste system. I'll come to that later. Now, Dr. Ambedkar's writing is very vast on caste. I will try to summarize it for your, uh, make it simple. Uh, you, you, you to, in order to understand what does caste mean and what are the essential features of caste system, you have to read uh, basically uh, uh, the volume three, Philosophy of Hinduism, uh, essay on essential feature of caste Hindu social order, unique feature of Hindu social order. And, and for untouchability, you have to read uh, untouchability and uh, essays on untouchability, volume 5. And there, is many, there are other, uh, many other writings. In the riddle of Hinduism, there is a separate section on caste. So uh, if you take all that together and put it in a simple word within 10 minutes or 5 minutes, uh, it's a very difficult job, but I will summarize it for you that what is his analysis of caste system and uh, what what are the principles on which it is founded and what is wh what are the result it uh, consequences is, is result into i think the basic uh, uh, analysis of dr ambedkar of caste system is the following four five point i am i can't go into it in detail first is that the hindu caste system which is hindu social organization divide people into five categories you know that I need not mention into social group, and then uh, then it it isolate and exclude each caste from uh, caste from each other, particularly through the uh, uh, denial of inter-social relation between the caste, interdining between the caste, and most important, the crux of it is in the intermarriages. 
So in annihilation of caste C, they, they said he said that the crux of the caste system is endogamy. So caste system is then not only divide people into five group, whatever is the basis of division, we will see that later. But it is also based on isolation and exclusion of each of the caste from each other. That is the second feature that we have to understand. Third and most important feature is that <clears throat> it also assigns rights to each of the caste. It assigns economic rights, civil rights, political rights, religious rights, if I only pick up four. Uh, it assigns the rights to Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the untouchables. Now, assigning right is also by itself is very bad, but nevertheless, uh, uh, if that those rights are assigned in an equal manner, then there is no as much a problem. But it allocates the rights among the caste, across the caste in an unequal manner and a, and a graded manner. Uh, that is the crux of the caste system. The caste system is based on uh, assignment and entitlement of rights, economic, civic, political, and religious, and even cultural, uh, are assigned in a graded manner, in an unequal manner. The entitlement of the right is unequal. That is the key thing that Dr. Ambedkar has uh, observed. Now, you must understand that the assignment of right across the caste and fixing them and not making it subject to any change, uh, uh, that, is, that is an important feature. In fact, at some other writing, Dr. Ambedkar argued that the core feature of the caste system is that when it was converted from Varna to caste is that you make the rights hereditary by birth. And so there is no scope for any change. There is no freedom for change of occupation or change of civil right or change of economic right or political rights. Uh, what right you have got as a, as a matter of caste, those rights remain hereditary for generation together by birth. So uh, the, the important point that, that on which he has spent the whole lot of lit, uh, his energy, intellectual energy in Hindu social order or unique feature of Hindu social order, essential feature of Hindu social order, or even part of annihilation of caste is examine the inequalities, graded inequalities in the caste system and come to the conclusion the caste system, uh, the, the founding principle of the caste system is unequal uh, rights and graded rights. Now, grade, graded rights is very important. Um, uh, the graded rights is important because many of them have not... Uh, uh, given due attention to it. They only talk about inequality. Uh, um, that caste system is based on principle of um, inequality. That is that uh, the Brahmins have more right and uh, the untouchable at the other end have, have absolutely no right. But graded inequality means that uh, that the as you go down in a caste hierarchy from Brahmin to the untouchable, the rights get reduced. Uh, the the Brahmins have all the right. Although their major occupation is teaching and preaching, but they, they had right to cultivation, they had right to entrepreneurship, they had right yeah, every occupation they, they 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 could do except the except the serving the other people. That is why you find uh, as uh, late or even earlier also in medieval period, even in some part of ancient time also they they were agriculturists, they were into entrepreneurship and other occupation also. Monosmuthi clearly says that Brahmin, if they are disparate and they are not able to survive by their own occupation, they could take any occupation of any caste. So Brahmin has the, all the right and then the right gets reduced to Kshatriya, that his right of preaching and uh, teaching are withdrawn and Bra uh, Kshatriya is confined to military, Shudra confined to trade and commerce, uh, sorry, Vaishya confined to trade and commerce and Shudra to agriculture and untouchable, no right whatsoever except to work as a casual labor or as a slave labor. Now, you can see that this graded inequality is very important. Ambedkar emphasized on graded inequality because there are many others who only talk of inequality here. That caste is based on you know, inequality of right. See, inequality can be bipolar. You know, poor, non-poor. You have right or you don't have right. Uh, so, very clear. But that is not the principle of inequality which is on which the caste system is based. Caste system is based on graded inequality. That is in the sense that, that as you go down in the caste hierarchy, right gets reduced. 
and therefore uh, it became the graded inequality is the reason why Hindus, those who are oppressed Hindus, they cannot uh, unite together. That is what he said in the annihilation of caste. Even Shudra, today's OBC, are deprived of many rights, but they don't join hand with the untouchable simply because they have they have some right which untouchable do not have. If the equality comes in, then they tend to lose that rights. Uh, so I think the, the graded inequality important feature of the caste system, which you should remember, it has a devastating consequences on untouchable. Because untouchable being at the bottom of the caste hierarchy did not have a right to property, they did not have a right to entrepreneurship, they did not have a right to education. This is the economic sphere. Their wages were low and the, the they were required to work as a casual labor. But now we have a very sufficient evidence that the, the casual labor was forced labor and slave labor. There is a book, there are books now which have come that untouchable were slave. And there is a difference between untouchability and slavery. Slavery means that you are a property of the owner and you can be sold as a human being. You can be sold, you can be punished, you can be killed because you are a property of the uh, owner. So that uh, that literature has also now come. Uh, so untouchable at the bottom of the caste hierarchy, had, they did not have any right. And whatever right they had, that is of casual labor, that was in the form of a slave labor, which was the worst kind of uh, exploitation. So whole burden of the denial of equal right fall on the shoulder of untouchable because of graded inequality. As you go up, the right increases. As you go down, the right declines. Uh, the second, third important point is that uh, the that the caste system also provide a mechanism for enforcement of the caste system. That is very very important. That is how caste system survive. That it the 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 uh, norms of the caste system, ideas of the caste system was converted into law. Uh, uh, and Manusmuti is a legal document. Manusmuti doesn't not give. Uh, ideas, but it gives you the law to be enforced by the state. So it was made legal. Therefore, Dr. Ambedkar in philosophy of Hinduism argued that in Hinduism or, uh, or in caste system, there is no difference between morality and legality. Both are moral and legal. The norms of intercaste marriages is a norm, but it's also converted into law that if somebody dares to inter go for intercaste marriage, he is or she is punished by the society and by the state at that point of time. So uh, the, 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 the caste systems, norms and regulation norms were converted into law and were enforced by the state. There was a, there was a, res there was a responsibility on the state to impose it. That is the third feature which we must uh, uh, understand. But uh, there is another feature that you should recognize if, because you are talking about Ambedkarism in the contrary context, that state did not have only a responsibility of enforcement but community itself enforced the law. This never happens elsewhere. That if there is a violation of the code of caste, the community itself will punish the violator. And you know that even practice, uh, practice even today, that uh, there is a mass attack on the untouchable if they violate something. So enforcement by the community uh, is an important instrument of enforcing the caste system beside the state, which state will... In, um, Enforce the uh, enforce the law, and the last feature that I would like to mention before I go to the solution by Dr. Ambedkar is that uh, the idea of no uh, idea of caste or norms which decide the caste system, the rights, economic, social, and civil and political rights, and creation of caste itself was considered to be of a divine origin. That it has not grown as a natural process. You know, you, you have in society um, certain classes, certain occupation, then you fix them, decide them and all that. But the, uh, uh, it is the Manusmuti and other uh, documents, Rig Veda, Purushutta and all that, they say that no, caste system created by the God. It's of a divine origin. It is the God which has created the caste system and which he has laid down the norms and principles. So caste system is considered of a divine origin, a matter of religion, so as a matter of faith. Therefore, it became very, very difficult because people observed caste system not as a, as a normal social system which has grown over a period of time, but because as a matter of religious principle. And 
as a result, that is the difference between slavery and the uh, untouchability. Slavery is an institution which, has, which did not have religious base in Christianity. While the untouchability and caste system has a religious base. And that's why Dr. Ammar argued that untouchability has not been either withering away or eroding simply because it is practiced by the people as a matter of caste, uh, as a matter of religion. And you cannot argue rationally as far as the faith is concerned. So that is the last feature which Dr. Ambedkar has given. And therefore, uh, he argued that it's a lot more difficult. Now, the, I, will, I will summarize it. Then thus, Dr. Ambedkar analysis of the caste system, Hindu social order and untouchability is that, that it is based on the principle of inequality. And it not only cover one aspect, it cover economic right, social right, civic right, cultural right, political right and religious right. And untouchable are deprived of everything and they are supposed to serve the caste above them. They are supposed to serve the caste above, above them, Shudra, Vishya, Kshatriya and Brahmin. In all villages in Maharashtra, for example, we don't have Brahmin and Kshatriya in the villages now. No more. We have OBCs. And the untouchable are supposed to serve them. It is the it is the OBC and the untouchable which keep on fighting for the equal status and rights. So, you know, untouchables is not, uh, uh, doesn't have any alternative. If there is no Brahmin, there is a Kshatriya to exploit him. If there is no Kshatriya, there is a Vaishya to exploit him. If there is no Vaishya, there is a Shudra to exploit him. The only solution is that the untouchable should have his own village. That's why Ambedkar recommended separate settlement of untouchable. I'll come to that later, solution. But you must understand the analysis of Dr. Ambedkar of the caste system. Now, uh, the consequences of this uh, graded inequality, particularly on untouchable, was that they were without any capital assets, they were without any land and capital resources, they were without any education, therefore they were illiterate, landless, illiterate, resourceless, and that they were without civil rights, and they were without political rights. But there is one more feature that you must understand, and that is that there is a difference between caste discrimination, that is denial of equal right and untouchability. Therefore, Ambedkar has written two books, Who Were Shudra? And he explained what is the origin of Shudra. But he had to write another book, Who Were Untouchable? Because untouchable were, uh, are different from that of Shudra. Uh, and therefore, even Manu did not, uh, did not uh, indicate about the fifth Varna. Uh, Manu said that there are only two, four Varna. But Manu does describe that there was an outcast in the society. Uh, uh, and they were not a, a, made a part of the caste system. It is later, somewhere around uh, 600 BC, Dr. Ambedkar uh, say that it is around 400 AD, but uh, Vivekananda and Jaya and others say that 600 BC, that untouchability emerged as a separate institution. Now, what is the difference between untouchability and caste system? That you we, we have to understand. The uh, caste system is in, based on the principle of denial of right equal right. So it is based on the, it, it, it involved discrimination and denial. In case of untouchability, I am just putting into brief, is that it, it not only involved denial of rights to the untouchable, that they don't have right to property, uh, right to decent employment in the occupation of the high caste, they don't have right to education and other right, but there is additional disabilities of the untouchable, which is not in the case with the Shudra. And that, is, uh, that disability, which Dr. Ambedkar and others have written now extensively, is that they are considered to be polluting and impure people. Shudra are not considered impure. Shudra are considered low caste, therefore they don't have right, OBC. But they are not considered untouchable and impure and polluting caste. So the special feature of untouchable is, that is why the name come untouchable, is that they, they are not only denied right, but they are subhuman, they are, they, are, they are a creature who are impure and therefore their contact pollute you. They are polluting people. And therefore the concept of untouchability comes, that they are not supposed to be touched because physical touch causes pollution. They are not supposed to be seen because sight causes pollution. They are not supposed to be approached because their shadow will impure you. Therefore, the concept of untouchability and approachability, unseeability comes in. Now, you, that brings a major departure, a difference between the Shudras and the, 
and the untouchable. So untouchable existence was so pathetic that not only that they don't have a right whatsoever of any type of right, but they were considered to be non-human. That their very existence is polluting, causing untouchability and pollution. Therefore, therefore, the outcome was that they have to be physically isolated, therefore separate settlement. They have to be socially isolated because then that means that there is no social relationship between high caste and, uh, and the untouchable. That uh, there cannot be marriages, of course, with them. So social and physical isolation and exclusion is the key feature of untouchable, which is not the case with the Shudra. So you do not have an example in the world uh, which suffered from such a double jeopardy of denial of right as well as considering polluting people. In USA, the black did not have a right, but they, the, the, they were in the kitchen of the uh, whites. They used to cook. There was no concept of pollution and uh, untouchability and touch me notism and all that. So, uh, so the, the, the point is that with all this analysis, therefore, Dr. Ambedkar uh, focused on the problem of untouchable. But also, uh, when we come to the remedies, we have to we have to understand another point also that beside the consequences of caste system are untouchable and to a certain extent shudras, OVCs, uh, Dr. Ambedkar also then uh, extend his uh, uh, analysis that since caste system cover every sphere of life, it affects all institutions. It affects nation, it affects democracy, it, it affects working of the government, it affects everything. Therefore, uh, when it comes to the solution, when he suggests annihilation of caste or removal of caste, he, he is not suggesting only for the upliftment of the untouchable, but he is also suggesting it for nation building. If you want to have a nation, uh, the, the, you, re, you require to dismantle the caste. If you want to have a right democracy, you must dismantle uh, the caste system. So I think uh, this is what the Dr. Ambedkar analysis is in some I, I don't have a time to go into that at all. But this is good enough to say that the principle of the caste system are such that they brought the degradation of the untouchable followed by some degradation of uh, uh, shudras. Yeah. In fact, you must understand the difference between the caste system and untouchability is this, that every caste other than the Brahmin suffered from discrimination. What Brahmin have, Kshatriya do not have. What Kshatriya, what, what Kshatriya has, Vishya do not have. But they have what, what, what uh, Shudra do not have. What Shudra have, the untouchable do not have. So every caste suffered from some discrimination or denial of right. But in the case of untouchable, they suffered from everything. They have nothing. They have no right and they have no existence as a person. Existence as a human being. Now, uh, after having analyzed this, there are one or two points I would like to mention before I go to the remedy. And that is very, very important. You must, you have to understand if you are discussing Ambedkarism. And that is, what is the motive behind the caste system? It still persists today. It still persists. Why? Despite the fact that the constitution believe in equality before law and equal opportunity. Caste constitution denied discrimination associated with religion, caste, ethnicity, gender, and also uh, provide uh, freedom to everybody, fundamental right. And yet caste exists in a rampant way. Yes, untouchability exists in a rampant way. We have law of Untouchability Offense Act of 1955, Natural Act of 1989. So law also didn't, doesn't work. So, uh, there is a, the reason lies in other factors, but main reason lies in the motive of uh, behind the caste system. And motive behind the caste system is this, which I think we have to understand. There are a whole lot of theories of discrimination uh, in USA, you know. It began with Gary Baker in 1956, then Arrow, then Akraloff and others, who have laid down the economic theories and social theories of discrimination. But I'm only talking about Dr. Baba Sahib's inter interpretation, that the motive behind caste system that is to have privileges to the high, higher caste is economic and social. If it is only social that they have a high social status and they feel psychologically superior to other, then it is easy to dismantle. 
but that is not the motive that is not the only motive the main motive is the economic material motive that we should have capital asset land and entrepreneurship we should have education we should have housing we should have everything and uh, of course we should have a social status but under the garb of social status we should not forget that the main motive behind the caste system is the economic benefit and privileges of the high caste if you look at the philosophy of hinduism there is a very beautiful uh, uh, beautiful uh, dis- description of uh, what caste constitute and what is the motive behind dr ambedkar says that if you ask the question that uh, why why these privileges why this caste system persist it is simply because it served the high caste it served the high caste materially it served the high caste in terms of social status but that is psychological satisfaction it doesn't give money or anything caste system gives you resources land entrepreneurship capital education everything that you want and therefore why there is no anti caste movement why there is a less uh social reform movements anti caste movements among the higher caste the reason is this by to- by talking against the caste system by talking about dismantling of the caste system you are scared that your privileges will be wither away that is the reason otherwise why should not now this important thing you must return now let me come to the last question uh, that is what are the remedies then because ism also means that not only talks about goal of equality liberty fraternity ism also um, uh, does not mean that it identify the sources of inequality ism also mean what are the remedies so the remedies dr ambedkar has tried to dwell upon it in a very very uh, detailed manner but again for the sake of the, in the interest of the time i will only summarize i think the point is that uh, if you ask me you are from maharashtra you are from chandrapur and also there are from other people that uh, if you ask me what is the most neglected thoughts of dr ambedkar by ambedkar right is it is the remedy section of his writing we we have we focus so much on annihilation of caste yes annihilation of caste is so important because it is analyze how to analyze how to annihilate the caste but it does not give you ultimate remedies it is an academic discourse and analysis the remedies are to be found in two books that is the state and minorities the memorandum that is submitted to the indian constitution what should be the position of the minorities in indian constitution and prior to that he has written another book or communal deadlock and way to solve it these are the these are the these are the i would say state and minorities and communal deadlock and way to solve it tala marathi madhe apan mhanto ki tancha vidvatte cha jo ark hota remedies karta to ya don pustaka madhe entire wisdom in terms of remedy is in these books he analyzed the caste system he analyzed the sources of caste system he analyzed the consequences of the caste system on indian society on untouchable and then gave the solution at, at many places but all solutions are consolidated remedies are consolidated in remedies in state and minorities what are his remedies his remedies are threefold uh, the first remedy is that what is the what is the economic system that will take the problems of uh, deal with the problems of untouchable and poor in general now there in the state and minorities he quite clearly argued that the private economy economy based on ownership of private means of production will not be equality and will not also give freedom because those who have resources and property it is they who will enjoy freedom and others will other freedom will be restricted so even for the purposes of equity and freedom and fundamental right what you require is the economy where the resources are owned and controlled collectively by the state and by the people so he gave a concept of state socialism that states should nationalize land basic and key industry 
state should take the responsibility of insurance, education and health. The land reform will not help the untouchable to get a land unless you, uh, unless uh, government acquired it and then distributed to the people to cultivate collectively or even individually. But he suggested uh, socialism, uh, uh, state ownership of means of production. Now, this will bring economic equality, but this, according to him, will also give freedom to those who are poor. Now, there won't be there won't be greater inequality. Therefore, there won't be people with privileges to take over the economic right, uh, political right and fundamental right of the people. Now, now this socialistic principle, economy, will benefit everybody. It will benefit untouchable, it will benefit poor and others. So the basic thing, the means of production, land and entrepreneurship, education, which is an instrument of human resource development, health and insurance, social security with the government. Rest of the sector, he left it to the private. He was, a, he was not a communist, he was a democratic socialist. Then, how do you bring this socialism? What is the political system Dr. Ambedkar talk about? He talk about democracy. There is a there is an ideology of uh, communism, which talks about ownership of resources by the state, but the government is to be formed through certain coercive ways and also uh, dictatorship of one party. He didn't agree with that. He said that the whatever socialistic economy and uh, state we have to bring, it we have to it will have to be bring through the democratic method. Therefore, he talk about state socialism with a parliamentary democracy. And hello. Sorry for inconvenient. The keynote address is disconnected here. Sir, continue. From, from, here, from, his, from this side, from his side. Thank you very much, Honorable Dr. Sukhde Thorath, for sparing his valuable time from his business and for his valuable address on the theme of this conference. Sir, you have covered various aspects of Ambedkar thoughts, philosophy in your speech. Thank you, thank you, Mr. Sir. Ladies and gentlemen, as per the scheduled time, we had to conduct the keynote address earlier. Now, I would like to request to respectable principal of our college, Dr. Rajesh Daigaukar, to deliver his introductory speech. Good afternoon, one and all. First of all, I pay my homage to Tathagat Gautam Buddha and Bharat and Dr. Baba Sahib Ambedkar. Honorable Mr. Kunal Ghotekar, Joint Secretary of the Dr. Baba Sahib Ambedkar Memorial Society, Chandrapur, and the Chairperson of this conference. Honorable Dr. Prashant Bokare, Sir, Vice Chancellor, Gondwana University, Gadchiroli, and the Inaugurator of the conference. Honorable Advocate Baba Sahib Vasade, President, Sikshan Prasarak Mandal, Chandrapur, and our Chief Guest. Honorable Ashokji Ghotekar, Vice President, Dr. Baba Sahib Ambedkar Memorial Society, Chandrapur. Honorable Vaman Rauji Modak, Secretary, Dr. Baba Sahib Ambedkar Memorial Society, Chandrapur. Dr. Sandesh Vak, Sir, National President, Ambedkar at History Congress. Dr. Santosh Bansod, Sir, National Secretary, Ambedkar at History Congress, Dr. Karthik Patil, Officiating Principal, RTM, College of Social Work, Chimur, Dr. Anita Walke, Officiating Principal, Karmavir Mahavidyalaya, Mool, Dr. M.T. Sontake, Sir, Head Department of our uh, History, Head Department of History of our College. Aplakade, Chandrapur Jilhyache, 
आदरणीय खासदार बाडूभाऊ धानोरकर साहेब यां हे उपस्थित झालेले आहेत आपण सर्व त्यांचं स्वागत करूया कुणाल सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांना स्टेजवर घ्यावं आणि मी साहेबांना विनंती करतो की पाच मिनटं आपण हा ठीक आहे तर मी आदरणीय खासदार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला मार्गदर्शनपर मार्गदर्शन करावं हो तत्पूर्वी मी आदरणीय कुणाल घोटेकर सर वासाडे साहेब आणि गोंडवाना विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर बोकारे सरांना विनंती करतो संदेश वाघसरांना पण आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष साहेब आणि सेक्रे सेक्रेटरी साहेब या सर्वांनी मिळून त्यांना सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करावा लेडीज अँड जेंटलमॅन द मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑनरेबल बाडूबाळ धानरकोर इज प्रेझेंट युअर ऑन दिस ऑकेजन ही फिलिस ही इज फिलिसिटेड ॲट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चेअरमॅन ऑफ दिस कॉन्फरन्स दिस सेशन अँड ऑल द डिग्नेटरीज थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच टू ऑल Thank you very much to Honorable Badubhav Dhanarkar for receiving our, our uh, honor. Now I request to the member of parliament, Honorable Badubhav Dhanarkar, to deliver his address on this occasion. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या वतीने आंबेडकर वादाचा दृष्टिकोन या विषयावर बहुविद्याशाखीय परिषदेचे आज आयोजन करण्यात आलं आहे या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व विचारवंत मान्यवर प्रख्यात विशेषतज्ज्ञ हा सोहळा हा कार्यक्रम या कार्यक्रमाचं मार्गदर्शन पंचवीस आणि सव्वीस जून असं दोन दिवसाचं आहे एक आनंदाची पर्वणी ही आपल्या सर्वांसाठी लाभलेली आहे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातीलच नाही तर जगातील लाखो लोकांचा उद्धार केलेला आहे दीनदुबळ्यांना सन्मानांना जी वागणूक देण्याचं काम आणि जगण्याचं काम त्यांनी शिकवलेलं आहे अशा या महामानवाला कोटी कोटी प्रणाम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या भारत देशातले पहिले अर्थतज्ज्ञ होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर करांविषयी जर आपण बघितलं तर ब्रिटिशकालीन ज्यावेळेस राजवट या देशामध्ये होती त्यावेळेस ब्रिटिशांनीसुद्धा अर्थ या विषयावरती म्हणजे अर्थकारण या विषयावरती त्यावेळेस त्यांची जी कॅबिनेट चालायची त्यांच्यामध्ये सुद्धा त्यांना इन्व्हाईटी केलं होतं त्यांचं मार्गदर्शनसुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं घ्यायचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर धर्मापुरते नाही एखाद्या जातीपुरते नाही तर संपूर्ण विश्वाला मार्गदर्शक असं आहे त्यांचं कार्य हे नुसतं शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातूनच झालेलं नाही तर आपण बघितलं की या महाराष्ट्रात या भारत देशामध्ये विविध जलसाठा आपल्याला पाहायला मिळते विविध धरणं पाहायला मिळते नदीच्या नदीचे धरणं आपण पाहतो धरणं पाहतो मोठे मोठे धरणं त्यांनी बांधले त्यावेळेस तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी प्रामुख्याने म्हटलं होतं की मंदिरं हे मस्जिद हे काही धर्मस्थळ नाही तर जे काही धर्मस्थळ आहे या देशामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी जे जलाशय बांधले परमपूज्य बा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे धरणं बांधले हे खऱ्या अर्थानं या देशातले असलेलं मंदिर आहे मस्जिद आहे हे पूजनीय स्थळ आहे एवढं मोठं कार्य परमपूजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला आहे शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा 
माणसाला गरिबीची लाज वाटता कामा नये लाज वाटावी ती स्वतःच्या दुर्गुणाची हे त्यांचे विचार सामाजिक विकासाला पाठबळ देणारे आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं की आपल्याला या देशामध्ये आज आपण कुण्या हा देश ज्या पद्धतीनं वाटचाल करत आहे हुकुमशाहीकडे वाटचाल करत असताना या देशाची परिस्थिती आहे या राज्यामध्ये सुद्धा आज तीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे मागील चार दिवसाच्या कालखंडापासून आपण पाहिलं अग्निपथचा विषय होता तो विषय कुठेतरी मागे सरलेला आहे आणि आता आपल्याला फक्त महाराष्ट्राचं राजकारण या देशाच्या डोळ्यासमोर दिसत आहे या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात महागाई मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी होती हे कुठेतरी या गोष्टीचा विसर आपल्या डोक्यातून काढायचा प्रयत्न हे देशातलं सरकार केंद्रातलं सरकार करत आहे आणि आज आपण पाहतो की लोकांच्या मतामुळे लोकांच्या विचारामुळे आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना एक मोठी जबाबदारी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीवर असते आणि आता महाराष्ट्राचं राजकारण आहे की दुसरीकडे वळण घेताना पाहतो काही लोकांना जेव्हा धर्मनिरपेक्ष अडीच वर्ष काम करत असताना या देशामध्ये राज्यामध्ये जे राजकारण चालू होतं तेव्हा ते धर्मनिरपेक्ष होतं आता मात्र त्यांना वेगळ्या पद्धतीचं हिंदूचं राजकारण दिसायला लागलं अतिशय विदारक परिस्थिती डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचाराला कुठेतरी पायमल्ली करायचं काम या राज्यकर्त्याच्या माध्यमातून होत आहे म्हणून भविष्यातसुद्धा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मग तो टाटा असो बिर्ला असो अदानी असो आता अंबानी असो अदानीचं तर कुठं नावच नव्हतं आता अदानीच पहिल्या नंबरवरती आला म्हणजे मागच्या बाकावर बसणारा माणूस पुढच्या बाकावर कसा आणायचा हे आर एस सीच्या लोकांना चांगलं माहिती आहे आज देशात जर या भारत देशात सर्वात श्रीमंत जर कोण असेल तर तो अदानी आहे म्हणजे काय त्याच्याकडे कुठले कामं होते याच्या आधी विचार केला तर कुठला माणूस कुठे नेऊन ठेवायचा ऑनर्स फॅक्टरीचं प्रायव्हेटायझेशन झालं एकीकडे आमच्या पंतप्रधानाला वाटतंय की मी वयाचं पंच्याहत्तर वर्ष जरी झाले तरी मी परत तिसऱ्यांदा मी या देशाचा पंतप्रधान झालो पाहिजे पण माझा एक्केवीस वर्षाचा जर मुलगा जरी असेल या देशाचा सैन्य भरतीसाठी जर तो ॲडमिट ॲडमिशन घेत असेल सैन्य भरतीमध्ये जात असेल तो वयाच्या पंचवीसव्या वर्षी रिटायर झाला पाहिजे म्हणजे तारुण्य अवस्थेत म्हणजे युवकांना रोजगार देण्याच्या ऐवजी युवकांचे रोजगार कसे काढून घ्यायचे आणि आपलं वय झाल्यानंतरही आपण मात्र तारुण्यात प्रवेश करतो अशा पद्धतीचं राजकारण या देशात चाललेलं आहे म्हणून बाबासाहेबांचे विचार हे सर्व लोकांनी आचरणात आणायसाठी अशा पद्धतीच्या एक डायस तुम्ही आज हे दोन दिवसाचं आयोजन केलं नक्कीच याच्या दोन चांगले लोक लोकांपर्यंत चांगले मेसेजेस जाईल लोकांपर्यंत चांगले विचार जाईल या देशाचं नागरिकत्व नक्कीच सुधारल्याशिवाय राहणार नाही आतापर्यंत झालेल्या भूतकाळात झालेल्या चुका ह्या भविष्यात होणार नाही आणि हा देश बाबासाहेबांच्या संविधानावरती चालेल हीच प्रतिक्रिया या ठिकाणी मी व्यक्त करतो आणि माझ्या शब्दाला पूर्ण विराम देतो आणि आपल्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो जय भीम जय हिंद जय भारत थँक यू व्हेरी मच सर वी आर रिअली फॉर्च्युनेट टू हॅव युअर गायडन्स अँड सपोर्ट विथ अस वन्स अगेन आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेबल प्रिन्सिपल ऑफ अवर कॉलेज डॉक्टर राजेश दहगावकर टू कंटिन्यू हिज इंट्रोडक्टरी स्पीच सो ऑल द एमिनंट गेस्ट इन्व्हायटेड रिसोर्सेस पर्सन डिस्टिंग्विस्ट स्कॉलर्स अकॅडेमिसियन्स अँड ऑल द पार्टिसिपंट्स ऑफ दिस इंटरनॅशनल conference it gives me a great pleasure to welcome you all to this today's international conference on ambedkar at perspectives at dr ambedkar college chandrapur ladies and gentlemen i am very much happy to see that large number of academicians and research scholars of various states are attending this conference we had a tremendous response from you in our past events dr ambedkar college organized international conference in 2021 and national level workshop a few days before and this is the third big event in a row i acknowledge whole hearted support and cooperation from our patrons resource persons academicians and all the participants i would like to share a few facts about our institution dr ambedkar college of art commerce and science had a glorious past our college was established by barrister bd khobragade in the year 1970 he was then the deputy chairman of rajya sabha and the founder president of 
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी द कॉलेज इज सिच्युएटेड ऑन होली दीक्षाभूमी इट इज अ सॅक्रेट प्लेस वेअर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हिमसेल्फ व्हिजिटेड अँड गिवन ऑर्डिनेशन टू अबाउट थ्री लॅक पीपल्स ऑन सिक्स्टीन्थ ऑफ ऑक्टोबर नाईन्टीन सिन्स देन एव्हरी इयर लॅक ऑफ पीपल्स गॅदर हिअर टू सिलिब्रेट धम्मचक्र अनुवर्तन महोत्सव एव्हरी इयर ऑन सिक्स्टीन्थ ऑफ ऑक्टोबर since its inception our institution is scaling a new heights in the academic world in 2017 our college is accredited with b double plus grade by nac the college runs ug and pg courses in various subjects in addition to this our college has institute of higher learning and research and specialized studies in seven subjects most of the students have awarded their phd's most of students have submitted and nearly 68 students pursuing their research in the various fields of subjects and out of some of the few students awarded a fellowship of 30000 32000 rupees per month either bharti and some other agencies today our college is known as one of the premier institute in gondwana university under the dynamic leadership of honorable arun ghotekar our institute is making steady progress Every year our students shine in the merit list of Bondwana University. I feel extremely proud that our students have made their names in various fields and are leading successful lives. Our institution is committed to cater quality education to all the sections of our society. Dear intellectuals, the theme of this international conference is very relevant. Dr. Ambedkar's contribution in making of modern India is undisputable. in commemoration of his service to the nation this conference is being organized to highlight and to discuss the work carried by dr baba saheb ambedkar for building the modern india and to enlighten the common masses dr ambedkar's life and mission are a profile of courage and assurance he emphasized on the social economical and political democracy he transformed the lives of millions of people across india and the world he thought job in inspiring and motivating not only for the backward classes but for all the sections of our society the object of this conference confer- is to acquaint people with the necessity of ambedkar thought in today's world i am sure that this conference will provide a platform for academicians and research scholars from all over india and abroad to exchange their thoughts and emerging issue and challenges in today's society i genuinely hope that the discussion deliberation this conference will deepen the insight of our research scholars in the given area thank you thank you very much thank you thank you thank you very much sir next i would like to invite dr sande uh, dr santosh bansod national Pres- secretary of ambedkar history association to deliver the concept note of this conference तथागत भगवान गौतम बुद्ध विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजक्रांतीचे प्रणेते महात्मा ज्योतिरावजी फुले छत्रपती शिवाजी महाराज राजश्री शाहू महाराज यांना विनम्र अभिवादन आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय चंद्रपूर या ठिकाणी दोन दिवसीय ही आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न होत आहे या परिषदेकरिता कर्मवीर महाविद्यालय मूल तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय चिमूर तथा आंबेडकर एट हिस्ट्री असोसिएशन या चार संस्थेच्या वतीने ही परिषद या ठिकाणी संपन्न होत आहे या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाचे सन्मान्य अध्यक्ष उद्घाटक महाराष्ट्रातील कुशल नेतृत्व तथा प्रशासन कुशल असलेले गोंडवाना विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू तसेच आंबेडकर एट हिस्ट्री काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष तिन्ही महाविद्यालयाचे प्राचार्य व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अध्यक्ष सर्व मान्यवर अठरा मार्च दोन हजार वीसला आपण आंबेडकर आईट तेव्हाची हिस्ट्री काँग्रेस आंबेडकर आईट हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने मुंबई विद्यापीठामध्ये आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं परंतु सोळा मार्च दोन हजार वीसला कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर झालं आणि त्यामुळे ते परिषद होऊ शकली नाही मात्र आपण तेवढ्यावर थांबलो नाही आणि आंबेडकर आईट हिस्ट्री असोसिएशनच्या वतीने जवळपास चारशे एकसष्ट व्याख्यानं आपण ऑनलाईन पद्धतीने घेतले ज्याचा शुभारंभ महाराष्ट्रातील थोर आंबेडकरी इतिहासकार डॉक्टर अनिल शिंगारे सर यांनी सव्वीस एप्रिल दोन हजार वीसला केली त्याची सुरुवात केली आणि त्याचा समारोप ज्या पद्धतीचा आजच्या या दोन दिवसाच्या परिषदेचे की नोट ज्यांनी आता या ठिकाणी सादर केलं 
जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉक्टर सुखदेवराजी थोरात साहेब त्याचप्रमाणे या परिषदेचं सुद्धा व्हॅलिडेटरी नोट या ठिकाणी उपस्थित असलेले संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे अधिसभेचे सदस्य तथा तेवीस वर्ष जे शिवईर आहे डॉक्टर बी आर वाघमारे साहेब करणार आहेत त्यांनी या चारशे एकसष्ट व्याख्यानाचा सुद्धा समारोप त्यांनी केलेला होता आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसची स्थापना करण्याचा मूळ उद्देश असा की जेव्हा डॉक्टर वसंत डोंगरे सर यांनी आपला आचार्य पदवीचा शोध प्रबंध संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये प्राचार्य डॉक्टर एस बी भगत सर यांच्या मार्गदर्शनात सादर केला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा इतिहास लेखनाचा दृष्टिकोन या प्रबंधाचा विषय होता आणि त्या प्रबंधाच्या अनुषंगाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची इतिहास लेखनाची दृष्टी संपूर्ण लोकांसमोर प्रक प्रकाशित झाली कारण तो ग्रंथ त्यांनी प्रकाशित केला सहा विद्यापीठामध्ये त्याला अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची इतिहासाची जी लेखन दृष्टी होती जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा इतिहासाविषयीचा दृष्टिकोन होता हा सर्व अंगाने आपण जर विचार जर केला तर आज इतिहासाची जी मोडतोड होत आहे आणि परत चुकीचा इतिहास जर समाजासमोर आला तर शेकडो पिढ्या गारद होतील आणि म्हणून असं होऊ नये वस्तू नष्ट इतिहास खऱ्या अर्थाने साधनांचा धांडोळा घेऊन शोध घेऊन वस्तुनिष्ठ इतिहासाची मांडणी विज्ञाननिष्ठ इतिहासाची मांडणी करण्याच्या अनुषंगाने आंबेडकर हिस्ट्री असोसिएशन कार्य करत आहे आणि त्याकरिता वेगवेगळे व्याख्यानं आयोजित केले त्याचबरोबर सेमिनार कार्यशाळा वर्कशॉप एवढंच नव्हे तर महात्मा फुले शिवाजी महाराज शाहू महाराज मा जिजाऊ आई रमाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती आणि पुण्यतीच्या निमित्ताने भारतातील नामवंत व्याख्यात्यांचे व्याख्यानं आयोजित करून ज्या व्याख्यातांमध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले नामवंत व्याख्याते त्यामध्ये डॉक्टर बी आर वाघमारे साहेब आहेत डॉक्टर अनिल सिंगारे सर आहेत प्राचार्य एस बी भगत सर आहेत एस के चहल त्याचप्रमाणे दिल्लीवरून डॉक्टर अजित कुमार नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कोरोडी सर संजय गायकवाड सर डॉक्टर चंद्रकांत सरदार सर डॉक्टर ताराचंद गेडाम सर प्राचार्य डॉक्टर मिता रामटेके मॅडम अरुणा वाघोळे मॅडम डॉक्टर ओमराज गजबिये सर प्राध्यापक जयंत कांबळे सर सुखवीर सिंग प्राध्यापक प्रीती खंदारे मॅडम ॲडव्होकेट रवराळे सर डॉक्टर बी आर मस्के सर डॉक्टर राहुल दकणे प्राध्यापक डॉक्टर सिद्धार्थ जाधव प्राध्यापक डॉक्टर वसंत डोंगरे प्राध्यापक डॉक्टर रामदन हिरे प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद ढोके प्राध्यापक डॉक्टर रेखा बडोदेकर डॉक्टर डी डी जोंदळे सर प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप तेलंग प्राध्यापक डॉक्टर वासूड डोंगरदिवे प्राध्यापक जामनेकर सर प्राध्यापक गौतम खोबरागळे सर प्राध्यापक प्रदीप ढोले सर प्राध्यापक कुसुमेंद्र सोनटक्के प्राध्यापक मिलिंद तायडे किशोर चौरे कवाळे सर अनेक शेकडो व्याख्यात्यांनी जे या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत यांनी व्याख्यानं दिले आणि ही परिषद म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा इतिहासाचा दृष्टिकोन जगासमोर आणण्याच्या अनुषंगाने यांनी विविध प्रयत्न केले आणि आज त्याला आनंदाचा दिवस असा की आज आपण या ठिकाणी ऑफलाईन पद्धतीने एकत्रित झालेलो आहोत या ऑफलाईन परिषदेमध्ये आपण युजीसी केअर लिस्टेड करिता सन्मान्य कुलगुरू साहेबांशी सुद्धा माननीय दहिगावकर साहेबांच्या कक्षामध्ये चर्चा होत असताना त्या ठिकाणी या जर्नलवर आपण चर्चा केली आणि दोनशेच्या पेक्षा जास्त पेपर रिसर्च पेपर जर्नल करिता आलेले आहेत आय एस बींचा एक बुक आपण पब्लिश करत आहे ज्याचं सुद्धा प्लॅगॅरिझम आपण उरकुंडच्या माध्यमातून शोधून घेतो आहे आणि ते सुद्धा फक्त पाचशे रुपयाच्या नोंदणी फीमध्ये आपण या ठिकाणी दोन दिवसाची महाविद्यालयाने आणि संस्थे राहण्याची व्यवस्था त्यांच्यासाठी सुंदर किट आणि एवढंच नव्हे तर सुंदर असं सोविनियर महाविद्यालयाने काढलेलं आहे ज्यामध्ये आंबेडकर ॲड हिस्ट्री असोसिएशनचा संपूर्ण कार्यवृत्तांत महाविद्यालयाचे काही क्षणचित्र त्याचबरोबर तिन्ही महाविद्यालयाचे जे काही महत्वाचे प्रोग्राम आहेत त्यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेले आहेत हा या परिषदेचा खरा उद्देश आहे आणि त्या अनुषंगाने दोन दिवसामध्ये या ठिकाणी जे सोळा राज्यातून लोक सहभागी झालेले आहेत जे चोवीस युनिट आंबेडकर ॲड हिस्ट्री असोसिएशनचे स्थापन झाले आहेत या चो चोवीस युनिटचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत या सोळा राज्यामध्ये प्रामुख्याने तेलंगणा असेल हरियाणा असेल कुरुक्षेत्र जे डीन आहेत चहल सर आहेत त्याचबरोबर पश्चिम बंगालहून आलेले आहेत एम पी यू पी त्याचबरोबर हैदराबादहून तेथील इतिहास अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष आलेल्या डॉक्टर प्रोफेसर इंदिरा पोत्तुपोच्ची ही सर्व मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत त्यांचे या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इतिहास लेखनाच्या दृष्टिकोनातून नवे पैलू समाजासमोर कसे येतील आणि त्याने त्यावर नव्याने संशोधन कसे करता येईल यावर चांगलं विचारमंथन होणार आहे अशा पद्धतीचं दोन दिवसाचं आपण आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे सन्मान्य कुलगुरू साहेबांना जायचं आहे म्हणून आटोपता घेतो साहेबांना विनंती करतो की आंबेडकराईट हिस्ट्री असोसिएशनच्या वतीने 
ज्यांनी समाजासाठी ज्यांनी संशोधनामध्ये आणि आंबेडकराईट हिस्ट्री असोसिएशन करिता जाविरतपणे काम करत आहेत त्यांचा सन्माननीय कुलगुरू साहेब त्याचबरोबर या ठिकाणी संस्थेचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे तिन्ही महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि आंबेडकर आय डिस्ट्री असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वाघसर यांना विनंती करतो की त्यांचा त्यांनी या ठिकाणी सन्मानचिन्ह त्याचबरोबर त्यांना सन्मान स्मृतीचिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान करावा तर सर्वप्रथम मी या ठिकाणी Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now it's time to release the souvenir of this international conference. And for this, I would like to request to our Honorable Vice Chancellor of Gondwana University, Gadchirali, Dr. Prashant Bukhare, to formally release the souvenir of this conference. And I also request to all the dignitaries to join him. Thank you, sir. Thank you all. <laughs> Ladies and gentlemen, on this occasion, we are going to release a book titled Lada Sanyukta Maharashtra Cha, authored by Dr. Jayanta Kakade, Vekananda Mahavidyalaya Bhadravati. The book is authored by Dr. Jayanta Kakade. The title is Lada Sanyukta Maharashtra Cha. I request to all the dignitaries to uh, release the book on this occasion. Thank you everyone. Now, Now it's time to give awards to the faculty members for their significant academic achievements and these awards are given by Ambedkar History Association. For this, I hand over the mic to Dr. Santosh Bansod. These awards are given by Dr. Ambedkar Ambedkar History Association. 2020, Dr. Baba Sahib Ambedkar Lifetime Achievement National Award. सन्माननीय डॉक्टर अनिल सिंगारे सर महाराष्ट्रातील नामवंत इतिहासकार यांचा सन्मान माननीय कुलगुरू तथा संस्थेचे पदाधिकारी तिन्ही महाविद्यालयाचे प्राचार्य आंबेडकर हिस्ट्री असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो समोरच आहे इतिहासाच्या संशोधनामध्ये ज्यांना पितामा म्हणून संबोधल्या जाते असे माझे गुरुवर्य प्राचार्य डॉक्टर एस बी भगत सर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लाईफ टाईम अचिव्हमेंट नॅशनल अवॉर्ड स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती करतो भगत सरांचं यानंतर प्राचार्य डॉक्टर मिता रामटेके मॅडम 
डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लाइफ टाइम अचीवमेंट नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी स्वीकार मैं विनंती करते मीता रामटेके मैडम त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लाईफ टाईम अचीवमेंट नॅशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करिता मी निमंत्रित करतोय प्राध्यापक डॉक्टर ताराचंद गेडाम सर यांना सन्मान्य कुलगुरू साहेब तिन्ही संस्थेचे प सन्मान्य पदाधिकारी प्राचार्य तथा आंबेडकर डिस्ट्री असोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष वक्सर सन्म्न करीत मैं निमंत्रित करते महत्मा फुले हे विचार समाजापर्यंत पोचने के कार्य जे अविरतपने काम कार्यरत कर कार्य कर महत्मा फुले हर जैसे अतिशय सुंदर अ ग्रंथ प्रकाशित अशा पद्धति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यठिका ह्यूमैनिटीज फैकल्टी के डीन तिथले इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर एस के चहल सर महत्मा फुले एमिनेंट रिसर्च नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी स्वीकार मैं विनंती करते डॉक्टर वसंत डोंगरे सर डॉक्टर वसंत डोंगरे सर महत्मा फुले एमिनेंट रिसर्च नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी स्वीकार विनंती करते आंबेडकर हिस्ट्री असोसिशन सा करिता अविरतपने कार्यरत आमचे मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर संजय गायकवाड़ सर यांना सुद्धा मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो महात्मा फुले एमिनेंट रिसर्च नॅशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करिता डॉक्टर संजय गायकवाड सर त्यानंतर सावित्रीबाई फुले एमिनेंट महात्मा फुले एमिनेंट रिसर्च नॅशनल अवॉर्ड करिता परत मी निमंत्रित करतोय प्राध्यापक डॉक्टर एन डी बनसोडे सर यांना एन डी बनसोडे सर त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर वासुदेव डोंगरदिवे सर डॉक्टर वासुदेव डोंगरदिवे सर महात्मा फुले एमिनेंट रिसर्च नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी जे कर्मवीर संस्थे महाविद्यालय लाखड़ा या ठिका कार्य इतिहास विभाग मध्य कार्यरत है त्यानंतर सावित्रीबाई फुले एमिनेंट रिसर्च नॅशनल अवॉर्ड करिता ट्वेंटी ट्वेंटी करिता आम्ही निमंत्रित करतोय प्राध्यापक डॉक्टर प्रीती खन्नारे मॅडम यांना प्रीती खन्नारे मॅडम त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर अरुणा वागुडे मॅडम सावित्रीबाई फुले एमिनेंट रिसर्चर नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करिता मी निमंत्रित करते अरुणा वगुड़े मैडम 
प्रीति खन्नारे मैडम डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर या ठिका इतिहास विभाग मधे कार्यरत है भारता में नामांकित वक्त्या प्रसिद्ध है त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर रेखा बड़ोदेकर मैडम पुरस्कार करिता सन्म्माय वगोले सर सुद्धा विचारपीठा वगोले सर वगोले सर सन्म्माय कुलगुरु तिनी संस्थे सन्म्माय अध्यक्ष पदाधिकारी महाविद्यालय प्राचार्य तथा आंबेडकराइट हिस्ट्री असोसिशन के सन्म्माय अध्यक्ष वक्सर तन्मानित करते नर मी निमंत्रित करते जमाई या व्याख्या ने अनेक लोक गईवर गेले होते ज्याख्यान अतिशय भावनाशील आते ज्रंथ विदर्भती दलित महिला चलव दलित स्त्री स्त्री दलित चलव जो प्रकाशना पूर्वी ज्या सा ग्रंथ विकले गेले अशा लेखिका प्राध्यापक डॉक्टर रेखा बड़ोदेकर मैडम सावित्रीबाई फुले एमिनेंट रिसर्चर नैशनल अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी स्वीकार अभी मैं विनंती करते नर मी निमंत्रित करते प्राध्यापक डॉक्टर सुजाता गौरखड़े मैडम त्यानंतर निमंत्रित करतो करते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर समाज भूषण नैशनल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करिता हरियाणा या ठिकाणी अविरतपने काम करना डॉक्टर सुखवीर सिंह डॉक्टर सुखवीर सिंह आंबेडकराइट हिस्ट्री असोसिशन ऑनलाइन पद्धति ने अविरतपने काम करना आनी या चवीकरिता स्वतः जोखुन देना का विद्यार्थी हैं जे विद्यार्थी यूनिट के प्रमुख हैं क्या मी निमंत्रित करते प्राध्यापक विकास गवई हैं कि असोसिशन वती सन्म्मा स्वीकारावा विकास गवई ततत साथ देना तैंकी पत्नी सुलोचना गवई अनुपमा गवई हाँ सुधा विचारपीठा शेवट का पुरस्कार स्वीकारनेकर मी यठिका निमंत्रित करते आंबेडकर हिस्ट्री कांग असोसिशन संपूर्ण मजे वही खाते ज्यादा अकाउंट सामाने च काम आ हा संपूर्ण पसारा सामाने च काम ज्या अविरतपने काम करता है भाग्यश्री गाड़गे मी यठिका सन्म्मा स्वीकार यठिका निमंत्रित करते सर्व पुरस्कार प्राप्त मान्यवर परत मी यठिका अभिनंदन करते पुरस्कारा कार्यक्रम इतने थाम थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच टू ऑल द डिग्नेटरीज
now i request to dr anita walke madam to express her views about the conference dhanyawad sir mi sarva pratham adarnya kulguru sir anchi maafi magte zara karyakramala ushir jala ani baras vela sagya yacha madhe gela khara tar tyancha vyakhyan adhi ami aikala pahije hota ya pavan ani pavitra bhumi var भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आंबेडकरांची एकशे एक एकतीसवी जयंतीच्या पर्वानिमित्ताने ही कॉन्फरन्स ही परिषद जी आहे आपण या ठिकाणी तिन्ही कॉलेजेस मिळून आयोजित केली त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या विचारपीठावर विराजमान असलेले या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय सन्माननीय डॉक्टर प्रशांत बोखारे सर कुलगुरू गोंडवाणा विद्यापीठ गडचिरोली या विचारपीठावर उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष या संस्थेचे सचिव डॉक्टर घोटेकर सर सॉरी श्री घोटेकर सर उपस्थित सर्व या विचारपीठावरील सर्व मान्यवर सर्वांचं आता मी नाव घेणार नाही कारण बराच उशीर झालेला आहे खऱ्या अर्थाने ही आजची परिषद म्हणजे एक विचार संमेलन आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रहिताच्या विचाराचा विचाराला उजाळा देणारं हे संमेलन आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार जे आहे पुढच्या पिढीला आपल्याला जर द्यायचे असतील तर असं विचार संमेलन होणं अतिशय आवश्यक आहे आणि म्हणून या संमेलनाचं आयोजन तिन्ही कॉलेज आणि आंबेडकरवादी इतिहास परिषद या संयुक्त विद्यमाने आपण इथे आयोजित केलेलं आहे खरं तर याही आधी आम्ही एक कार्यक्रम मिळून घेतलेला होता डॉक्टर दयगावकर सरांनी पुन्हा आम्हाला संधी दिली एकत्र कार्यक्रम घेण्याची म्हणून सरांचं मी आभार व्यक्त करते या संपूर्ण परिषदेसाठी खऱ्या अर्थाने डॉक्टर मिलिंद भगत सर आणि माझ्या महाविद्यालयाचे गजानन घुमडे सर यांचे परिश्रम खऱ्या अर्थाने फार मोठ्या प्रमाणात आहे त्यांचं मी अभिनंदन करते या परिषदेला आमच्या कुलगुरू सरांनी येण्या म्हणजे आलेत आणि इतका महत्त्वपूर्ण वेळ दिला सरांचं मी आभार व्यक्त करते आणि मी माझ्या वाणीला विराम देते धन्यवाद सर Thank you ma'am. Next I would like to invite Dr. Kartik Patil respectable principal of RTM College Chimur Gautam Buddha for delivering his speech. Param Pooja Bodhi Sattva Bharat Ratna Dr. Dasa Ambedkar Mahatma Jyotirao Phule Shahu Maharaj Vandaniya Rashtra Santa Tukuru Ji Maharaj Santa Gargya Baba Yenna Tiwara Vandan Karto Aani Achaya दोन दिवसीय आंतर विद्या शाखीय आंतरराष्ट्रीय चर्चा चर्चा सत्राच या चर्चा सत्राला उपस्थित आमच्या विद्यापीठाचे कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर प्रशांत बोकारे सर या विचार मंचावर उपस्थित ज्यांनी नुकतंच इथे आपले दोन शब्द आम्हाला शुभेच्छा दिल्या असे या क्षेत्राचे लाडके खासदार बाळूभाऊ धानोरकरजी या संस्थेचे अध्यक्ष अरुणजी घोटेकर साहेब उपाध्यक्ष घोटेकर साहेब कृणाल घोटेकर साहेब उपस्थित हिस्ट्री कांग्रेसचे आंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेसचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर संदेश वाघसर या हिस्ट्री कांग्रेसचे सचिव ज्यांनी नुकतंच असं सगळं अहवाल वाचन केला अमरावती विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासांचे प्रोफेसर डॉक्टर बनसोड सर उपस्थित कर्मवीर या कॉलेजचे ज्यांच्या अंतर्गत संस्थेचे संस्था चालते ते ॲडव्होकेट बाबासाहेब वासाडे साहेब या महाविद्यालयाचे प्राचार्य ज्यांनी आम्हाला संधी उपलब्ध करून दिली डॉक्टर राजेश देगावकर सर कर्मवीर महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर अनिता वाळके मॅडम आणि ज्यांचा सत्कार झाला जे सत्कारमूर्ती आहे या असोसिएशन मार्फत ज्यांचा सत्कार घडवून आणला असे सर्व सत्कार मूर्ती 
आणि उपस्थित माझ्या समोर सर्व आमचे स्नेही डॉक्टर प्रदीप मेश्राम डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे डॉक्टर विकास जांभुळकर डॉक्टर श्याम कोरट्टी हे सर्व आमचे मित्रमंडळी उपस्थित या कार्यक्रमाला अमरावती विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक माजी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भीमराव वाघमारे सर हे सर्व उपस्थित विचार या संशोधक विचार प्राध्यापक मंडळींना मी आमच्या महाविद्यालयातर्फे आणि या तीनही महाविद्यालयातर्फे स्वागत करतो आजचा हा जो विषय आहे या विविध विषयावर एक चिंतन व्हावं एक मनन व्हावं आजचं वातावरण मोठं गडूळ आहे त्या वातावरणाशी सुसंगत असा विचार या बाबासाहेबांचा हे चिरकाल टिकणारा असला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून चंद्रपूरची निवड यासाठी केली की ही ऐतिहासिक भूमी आहे या भूमीतून ही दुर्लक्ष भूमी होती नागपूरचा जय जयकार होत होता परंतु चंद्रपूरची भूमी ही सुद्धा सोळा ऑक्टोबर एकोणीसशे छप्पनला या भूमीमधून एक बुद्धाचा तत्वज्ञानाचा शांतीचा विचार देऊन एक क्रांती घडवून आली आणि त्या क्रांतीचा विचार तुम्हा आम्हाला अवगत व्हायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून माझ्या महाविद्यालयातर्फे मी सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि आमच्या महाविद्यालयातर्फे दरवर्षी कोरोना काळामध्ये जवळपास आम्ही आभासी पद्धतीने अठरा कॉन्फरन्स घेतल्या आतापर्यंत कोरोना काळामध्ये कोणाच्याच कॉन्फरन्स होत नव्हत्या त्या कॉन्फरन्स आम्ही ऑनलाईन घेतल्या आणि त्याचे सुद्धा सोयनूर पाचशे जवळपास पाचशे या लेखंडामध्ये नऊ खंड आम्ही काढले इंटरनॅशनल लेवलचे आम्ही कॉन्फरन्स घेतल्या त्यामध्ये सुद्धा आमचं कॉलेजचं आमच्या सहकार्यांचं आमचे डॉक्टर प्रफुल्ल बनसोड सराय उपप्राचार्य त्यांच्या मार्ग हे सगळं संबंध आमचे संस्थेचे अध्यक्ष सुद्धा डॉक्टर दीपक भाऊ यावले साहेब यांचं आम्हा सतत मार्गदर्शन लाभते त्या दृष्टिकोनातून आमचा सुद्धा एक विद्यार्थी नॅशनल अवॉर्डसाठी दिल्ली इथे जाऊन सुप्रिया भूपे हिनं आंद्री इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त केला दुसरा पुरस्कार प्रफुल्ल नरुले यांनी एनसीसीमध्ये पुरस्कार प्राप्त केला आणि आत्ताच नुकताच गोंडवाणा विद्यापीठाचा आम्हाला वार्षिक अंकासाठी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त झाला असे विविध अंगाने आम्ही ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्याला घडवत असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही असं कार्य करत असतो म्हणून जो इतिहास विसरतो तो कधी इतिहास लिहित नाही म्हणून इतिहासाच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं झालं पाहिजे आणि इतिहासाच्या मध्ये हे सगळी चळवळ उभी राहिली पाहिजे आणि जे उर्वरित काही भाग आहे त्या संदर्भातून मी जास्त काही बोलत नाही मिलीन फक्त सर माफी मागतो आणि हे मला आता बोललंच पाहिजे परंतु या संदर्भातून जेव्हा कधी वेळ येईल तेव्हा मी अजून जास्त बोलील पण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचं आयोजकाचं आभार व्यक्त करतो धन्यवाद थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच अवॉर्ड देत असत देते वेळी या ठिकाणी रत्नागिरी या ठिकाणी असलेले प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद मेश्राम सर उपस्थित नव्हते मात्र त्याचे बंधू या ठिकाणी आलेले आहेत मी सन्मान्य कुलगुरू साहेबांना सन्मान्य सर्व विचारपीठावरील पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो अतिथींना विनंती करतो की त्यांना महात्मा फुले एमिनंट पुरस्कार ट्वेंटी ट्वेंटी प्रदान करावा आणि त्यां त्यां प्रमोद मेश्राम सरांचा पुरस्कार त्यांच्या भावाने स्वीकारावा असे मी त्यांना विनंती करतो धन्यवाद सर थँक्यू सर थँक्यू ऑल द डिग्नेटरीज नाव मी आय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल वाईस चान्सलर ऑफ गोंडोना युनिव्हर्सिटी डॉक्टर प्रशांत बोकारे टू डिलेव्हर हिज इनॉग्रल ॲड्रेस ॲज वेल ॲज फॉर्मली इनॉग्रेट दिस कॉन्फरन्स बट बिफोर दिस we would like to felicitate honorable vice chancellor with a memento for this i request to honorable chairperson of this program honorable kunal gotekar and honorable advocate baba saheb wasade and all the dignitaries to welcome to felicitate dr prashant bokare honorable vice chancellor of gondana city garchiroli Thank you very much to all the dignitaries. May I request to Honorable Vice Chancellor to deliver his inaugural address and inaugurate this conference. Vishwaratna Dr. Baba Sahib Ambed Karanchya Smritis Sarva Pratham माझ्यातर्फे आणि विद्यापीठातर्फे अभिवादन करतो 
त्यांच्याच प्रेरणेनी आणि त्यांच्या विचारांच्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये आपण सर्वजण चालत आहोत ही कॉन्फरन्ससुद्धा त्याचाच एक भाग आहे तेव्हा सर्वप्रथम मी ही कॉन्फरन्स या कॉन्फरन्सचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो मंचावर उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अतिशय ज्येष्ठ समाजसेवक ॲडव्होकेट बाबासाहेब वासाडेजी या महाविद्यालयाचे प्राचार्य दहिगावकर सर वाळके मॅडम वाघ सर मंचावर आसीन अन्य विद्वज्जन तसेच या सभागृहामध्ये उपस्थित या कॉन्फरन्ससाठी आलेले आपण सगळं सगळे आंबेडकरी विचारांचे अनुयायी अभ्यासक आणि चिंतक मित्रांनो हा अतिशय सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा दिवस आहे पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आंबेडकरिझम ह्या विषयावर आपण विचारमंथन करण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी प्रसंगी वादविवादही करण्यासाठी येथे जमलेलो आहोत आणि आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून इतिहास या संदर्भातली संस्थासुद्धा या कॉन्फरन्सशी जुळलेली आहे इतिहासाचा विचार जर करायचा म्हटला तर इतिहास हा प्रत्येक क्षणोक्षणी घडत असतो आणि हा इथे इतिहास सहज घडत नाही आंबेडकरांनी सुद्धा जो इतिहास घडवला हा सहज घडला नाही त्यासाठी प्रचंड कष्ट उपसावे लागले प्रसंगी समाजा समाजाची उपेक्षा सहन करावी लागली समाजाचा विरोधही सहन करावा लागला पण त्यांनी इतिहास घडवला त्या कॉन्फरन्सच्या बाबतीतही असंच म्हणावं लागेल की कॉन्फरन्सचा विचार केला म्हणून हा इतिहास घडतो आहे उद्या ज्या वेळेला इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेला ह्या कॉन्फरन्सचा उल्लेख त्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल याविषयी मला अतिशय विश्वास आहे आंबेडकरिझमचा आपण ज्या वेळेला विचार करतो त्यावेळेला आंबेडकरांच्या प्रज्ञेचा आंबेडकरांच्या विद्वत्तेचा विचार केल्याशिवाय आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून इतिहास आणि आंबेडकरांचा दृष्टिकोनातून आंबेडकर इझम हे पुढे जाऊ शकत नाही दोन प्रमुख घटनांचा मी आपल्यापुढे उल्लेख करतो भारतामध्ये ज्या वेळेला रुपयाचा विनिमय दर ठरवण्यासाठी इंग्रजांचं कमिशन भारतामध्ये आलं त्यावेळेला देशोदेशीचे विद्वान तिथे बोलवले होते आणि त्या कमिशनच्या अध्यक्षांनी सगळ्या विद्वानांचं म्हणणं ऐकून घेतलं डॉक्टर आंबेडकर सगळ्यात शेवटी होते सगळ्या विद्वानांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर कमिशनच्या अध्यक्षांनी म्हटलं की डॉक्टर साहेब अभि आप क्या बोलोगे हमने तर सब सुन लिया त्यावेळेला डॉक्टर आंबेडकर म्हणाले की ह्या सगळ्या विद्वानांनी त्यांचं जे म्हणणं मांडलं आहे ते एका पुस्तकाच्या आधारे मांडलं आहे आणि त्या पुस्तकाचं नाव आहे दी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी अँड आय एम दी ऑथर ऑफ दॅट बुक कमिशनचे अध्यक्ष असं म्हणाले की मग याचा अर्थ असा आहे की आता रुपयाच्या विनिमयाचा दर हा तुम्हीच ठरवा ही ही विद्वत्तेची पातळी होती मी आपणासमोर ही गोष्ट का सांगतो आहे की आंबेड डॉक्टर आंबेडकरांच्या विद्वत्तेची काय पातळी होती आणि कशा प्रकारची प्रेरणा आपल्याला घ्यायची दुसरं उदाहरण आहे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांच्या जे ॲल्युमिनिसची लिस्ट लावलेली आहे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या अगदी वरांड्यामध्ये पहिल्या वरांड्यामध्ये स्वागत कक्षामध्ये गेल्यानंतर जगभरातले त्यांचे जे ॲल्युमिनिज आहेत त्यामध्ये आपले डॉक्टर मनमोहन सिंग सुद्धा आहेत माजी प्रधानमंत्री त्या ॲल्युमिनिसच्या लिस्टमध्ये डॉक्टर आंबेडकरांचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे डॉक्टर आंबेडकरांच्या विद्वत्तेचा प्रज्ञेचा प्रतिभेचा जर असा विचार आपण केला तर आपल्याला लक्ष येतील लक्षात येईल की आपण सगळ्यांची जबाबदारी किती मोठी आहे म्हणून मी बघा म्हणत होतो की टर्निटीनमधनं चेक करा सगळं ह्याचं कारण असं नाही आहे की काही लोकांचे शोध त्याच्यातनं गळले पाहिजे वगैरे नथिंग डुईंग विषय असा आहे की ज्या प्रज्ञेचा आविष्कार डॉक्टर आंबेडकरांनी घडवला त्या प्रज्ञेमुळे समाजामध्ये बदल घडून आला ते पुढे नेण्याची जबाबदारी आपण सगळ्यांची त्यात आपण कमी पडता कामा नाही कष्टात आपण कमी पडता कामा नाही इतिहासाचा विचार केला तर तुम्ही एक विचार करा की ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा निर्णय घेतला की मी मोठी ना मानाची नोकरी सोडून इंग्लंडमधून भारतामध्ये वापस येईन तो क्षण हा इतिहास घडवणारा क्षण 
तो तो क्षण जर नसता डॉक्टरांनी जर तो निर्णय घेतला नसता तर कदाचित भारताचं चित्र वेगळं राहिलं असतं मग डॉक्टर साहेबांनी तो निर्णय घेतला आणि त्यानंतर जे घडलं तो सगळा इतिहास तुमच्या माझ्या डोळ्यापुढे आहे मग आता विचार करा की आपल्याला कसा इतिहास घडवायचा आहे डॉक्टर साहेबांनी लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये आपण सगळेजण चालत आहोत आता प्रश्न असा पडतो की इथून पुढे जी वाटचाल करायची आहे ती कुणासाठी आणि कशासाठी करायची तुमच्या माझ्या दोन वेळच्या जेवणाची तर भ्रांत मिटलेली आहे नाही म्हटलं तरी आपण सुखासीन झालेले आहोत मग आता जे मागे राहिलेले आहेत आपण अगडे आहोत जे पिछडे आहेत त्यांचं काय त्यांना आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये वाट दाखवता येते का मी ओपी जिंदल विश्वविद्यालयामध्ये असताना अगदी दक्षिण चंपारण पासनं तर इकडे बरगड पर्यंत सोनेपूर पर्यंत आणि पुसौर आणि सक्ती पर्यंत सतत आदिवासींमध्ये फिरत होतो मित्रांना अवस्था अतिशय दैनीय आहे एका आदिवासींनी एक एका बंदिडेचा शिकार केली कशासाठी केली खाण्यासाठी आणि त्या त्या बंदिडीच्या पिल्लाला आपली आई मेली आहे हे माहितीच नाही तो तिलाच चिपकून होता धरून होता लोकांनी विचारलं की अरे या बंदिडीला मारलं ठीक आहे तिच्या पिलाचं काय करणार आहे तर तो आदिवासी म्हणाला माझे मुलं खातील ही अवस्था आजही समाजामध्ये आहे अगदी लाहेरीला जा आपल्या जिल्ह्यामध्ये लाहेरी सारख्या टोकाकडे जा कोर्ची सारख्या टोकाकडे जा दानोऱ्या पासनं आणखीन पुढे जा किंवा अबुजमाडमध्ये जा नारायणपूर पासनं आतमध्ये बस्तरमध्ये जा आपल्याला शहरामध्ये जी स्थिती दिसते चंद्रपूर गडचिरोली नागपूर पुणे मुंबईमध्ये जी स्थिती दिसते त्यापेक्षा अतिशय वेगळी आणि विदारक परिस्थिती आजही समाजामध्ये आहे माझा स्वतः सकट आपणा सगळ्यांना प्रश्न आहे की ह्या स्थितीला ह्या वस्तुस्थितीला आपण भिडणार आहोत की नाही आणि विश्वबंधनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये आपण त्यांचं आयुष्य सुद्धा उजळून टाकणार आहोत की नाही आणि त्यासाठी आपलं संशोधन समर्पित करणार आहोत की नाही हा प्रश्न आपल्याला स्वतःला विचारावा लागेल आणि जर असं झालं तर एक दुसरा इतिहास आपण निश्चितपणे निर्माण करू शकू संवदध्वम सम गच्छध्वम संव मनासी जाने ना एकत्र बोलू एकत्र चालू आणि मन जुळू ही मन सगळ्यांची जुळली पाहिजे त्यांचीही जुळली पाहिजे जे पिछडे आहेत आपलीही जुळली पाहिजे जे आज आपण स्वतःला अगडे समजतो हे जर करता आलं तर मला वाटतं ह्या परिषदेचं सगळ्यात मोठं फलित ठरेल आपल्याकडे जर आपण मोठमोठ्या संस्थांचा विचार केला मी आय आय टीमध्ये शिकत होतो त्यावेळेचा एक प्रसंग आहे मला ज्यावेळेला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तयार करायचं होतं मला सांगण्यात आलं की ट्रान्सपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड ऑफ अमेरिकाची वेबसाईट उघडा त्यामध्ये रिसर्च प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत त्यातला एक प्रॉब्लेम घ्या आणि रिसर्च सुरू करा मी आणि माझ्या गाईडनी रिफ्यूज केलं की नाही आम्ही भारतातला रिसर्च भारतातल्या सिग्नलाइज इंटरसेक्शनवर जे ॲक्सेलरेशन डिसेलरेशनच्या संदर्भातल्या समस्या आहेत भारतातली ट्रॅफिक अतिशय विचित्र आहे एकाच रस्त्यावर सायकलही चालते ट्रॅक्टरही चालते बैलगाडीही चालते कारही चालते आणि मर्सिडीजही चालते ह्या समस्यांवर आम्ही संशोधन केलं अनेक मोठ्या संस्थांमध्ये अमेरिकन प्रॉब्लेमवर संशोधन होतं आणि म्हणून आपले मुलं अमेरिकेत जातात आपले आय आय टी एन आय टीचे मुलं अमेरिकेत जातात ह्याचं कारण काय चार वर्ष त्यांना अमेरिकन प्रॉब्लेमवर संशोधनाचं शिक्षण दिलं जातं म्हणून ते तिथे जातात आपल्याला आता विचार करावा लागेल की आपल्या देशाला आवश्यक असणारं संशोधन हे आपल्याला करावं लागेल आणि हे संशोधनाचे मुद्दे हे सगळे हे जे पिछडे लोक आहेत ह्यांच्या दैनंदिन जीवनातून जर हे सगळे मुद्दे आले तर आपला रिसर्च आहे खऱ्या अर्थाने रिसर्च होईल आणि आपण खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांचे वारसदार म्हणून स्वतःला म्हणून घेऊ शकतो हा जर वारसदारीचा हक्क आपल्याला मिळवायचा असेल तर हा इतिहास आपल्याला घडवावा लागेल त्यांच्यासाठी जे अजूनही मागे राहिलेले आहेत विकासाच्या चक्रामध्ये अजूनही जे आलेले नाही आहेत त्यांच्यासाठी हे काम जर आपण करू शकलो तर एक मोठं ऐतिहासिक काम केलं तर पुण्य आपल्या पदरात पडेल आणि ह्या लोकांसाठी जसं बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी काम केलं तसं आपणही या लोकांसाठी जर काम केलं तर तुम्हाला सांगतो या देशातले आणखीन वीस कोटी लोक विकासाच्या गंगेमध्ये येतील आणि भारता महाशक्ती बनेल हे जर झालं हा जर इतिहास घडला तर ह्या कॉन्फरन्सचं हे सगळ्यात मोठं यश राहील आणि मला विश्वास आहे की आपण सगळेजण आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यामध्ये ज्या आशा मला दिसत आहेत आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यामध्ये जे भविष्य मला दिसत आहे मला विश्वास आहे की ही कॉन्फरन्स आणि ह्या नंतर येणाऱ्या अशा सर्व कॉन्फरन्स ह्याचा निश्चितपणे विचार करेल एक नवीन इतिहास घडवेल आणि बाबासाहेबांनी लावलेल्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये सगळ्या समाजाचं भविष्य उजळून टाकेल याविषयी मला शंका नाही आपण मला इथे बोलवलं 
ओढ़ाई संधि दी बदल आपका हार्दिक धन्यवाद नमस्कार थैंक यू वेरी मच सर वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव युअर एक्सट्रीम प्रेजेंस हियर एंड गाइडन्स नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अशोक घोटेकर साहब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी चंद्रपुर बिफोर दिस वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट ऑनरेबल अशोक घोटेकर साहब फॉर दिस आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल एडवोकेट डॉक्टर बाबा साहेब वासाड़े टू फेलिसिटेट ऑनरेबल अशोक घोटेकर विथ अ मेमेंटो थैंक यू एवरी वन मी साहबान विनंती करो कि कॉन्फरन्स प्रसंगी आम शुभेच्छा दयाव्या नाकार गेल्या समाजाच या नाकार गेल्या समाजासोबत या देशाचा उद्धार करना बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या महापुरुषांच विचार प्रथमता विनम्र अभिवादन करतो आणि आज या पवित्र ऐतिहासिक स्थळी आपण आपण सर्व विद्वत लोकांच्या सोबत या दोन दिवसीय बाबा साहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या संबंधाचे विचार मंथन करण्यासाठी जे कॉन्फरन्स घेतल्या जात आहे त्या कॉन्फरन्सच्या पहिल्या दिवशी या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असणारे गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू या शहरातील श्रेष्ठ आणि विद्वत असे वासाडे साहेब ही कॉन्फरन्स ज्या ठिकाणी होत आहे त्या पवित्र ऐतिहासिक दीक्षाभूमी च्या परिसरात असणारे हे भव्य महाविद्यालय चालवणारे आमची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी या संस्थेचे अध्यक्ष अरुणभाऊ घुटेकर आज काही कारणाने ते न आल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असणारे राहुल घुटेकर आमच्या संस्थेचे सचिव वामनराव मोळक या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेश धायगावकर आणि मंचावर उपस्थित असणारे आपण सर्व विद्वत आणि आपण उपस्थित असणारे प्राध्यापक वृंद विद्वत जन आपणा सर्वांना सर्वप्रथम सस्ने जय भीम आणि या पवित्र दीक्षाभूमीवर आपणा सर्वांचं स्वागत खऱ्या अर्थाने परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 
विद्वत्तेला त्यांच्या विचारांना या जगातल्याच या ठिकाणच्याच या देशातल्याच नव्हे तर जगातल्या कुठल्याही लेखणीला एका लेखणीला बाबासाहेबांच्या या विचारांना आणि विद्वत्तेला बंदिस्त करता येऊ शकत नाही या महापुरुषाच्या विद्वत्तेला या महापुरुषाच्या विद्वत्तेला त्यांच्या विचारांना ज्याच्या विचारामुळे आज देशभरातील जगभरातील विद्वत विचार करतात त्यांच्या विचाराने आपला देश सुद्धा चालवण्याच त्याच विचाराने देश सुद्धा चालवतात अशा या महापुरुषाच्या विचारासंबंधी आपल्यासारखे सारे विद्वत लोक या ठिकाणी एकत्र जमलेले आहात कुलगुरु साहेब ज्या वेळेस या परिसरात आले आणि त्यांनी त्यांना आपण सर्वांनी अतिशय सन्मानजनक प्रथमता घेऊन आलो ज्या पवित्र पूजास्थळी आपण त्यांना घेऊन गेलो बुद्धाच्या प्रतिमेला आपण वंदन केलं त्रिशरण पंचशील म्हटलं जीव हिंसा करणार नाही चोरी करणार नाही व्यभिचार करणार नाही खोट बोलणार नाही आणि कुठलीही नशा पाणी होईल अशा प्रकारच सेवन करणार नाही हे साधी पंचसूत्री आपल्या सर्वांच्या कानावर काहीतरी कारणाने जात असते परंतु या पंचसूत्रीचा अर्थ प्रत्येक मानसाच जीवन पवित्र जगता याव प्रत्येक मानसांनी आपलं जीवन पवित्र्याने परिपूर्ण जगाव ही त्या पंचशिलेचा थोडक्यात अर्थ असतो आणि बंधूंनो जो कोणी या पंचशिलेच्या अर्थाने पवित्र जीवन जगत असेल तेव्हा तो स्वतःचा आणि इतरांचाही सन्मान करत करेल आणि स्वतःसोबत इतरांच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी सुद्धा घेईल या देशातला इतिहास तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे आजची परिस्थिती ही आपल्या सर्वांना माहीत आहे बहुतेक मी थोड जास्तीच बोलत असल्यामुळे सर क्षमस्व परंतु ठीक आहे सर परंतु बंधूं थोड़ा वे जटत तरी सुधा ज्या 
विषयाच्या हेतू सिद्धीसाठी आपण या ठिकाणी एकत्र आलोत मी माझ्या परी त्याचा अर्थ असा लावतोय की या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व विद्वत परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना त्या विचाराशी एकनिष्ठ असून तो विचार प्रसार आणि प्रचारित करण्याचा आपल्या मनामध्ये हेतू ठेवून आहात या विचारानेच मला आपल्याशी थोडं बोलण्याची प्रेरणा मिळाली मी आपला अधिक वेळ घेणार नाही या दोन दिवसीय कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने या देशातल्या समस्त लोकांच्या पर्यंत किमान परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायापर्यंत तरी असा एक संदेश जाऊ दिला पाहिजे की ज्या संदेशामुळे या कॉन्फरन्सची यशस्विता निर्धारित होईल या कॉन्फरन्सला आपण सारे उपस्थित आहात आणि हे कॉन्फरन्स अतिशय मोठ्या प्रमाणात यशस्वी व्हावं अशी मनपूर्वक सदिच्छा व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो जय भीम थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर युअर व्हॅल्युएबल गायडन्स अँड बेस्ट विशेष now i would like to request to our honorable chief guest of this inaugural function honorable advocate baba saheb wasade to come up the podium for saying few words about this conference and extending a best wishes for the great success of this conference but before this we would like to felicitate honorable advocate baba saheb wasade for this i would like to request to the chairperson of this inaugural function honorable kunal gotekar to honor our chief guest honorable advocate baba sai wasade with a memento thank you sir i request to honorable baba sai wasade to say few words about this conference मित्रो मी काही फार वेळ बोलणार नाही आहे तसंही मला फार वेळ बोलण्याची सवय नाही आहे त्यामुळे कुणीही टेन्शन घेण्याचं कारण नाही बराच वेळ कार्यक्रम झाला कुणाल आणि त्यांचे सहकारी प्राचार्य यांचं मी अभिनंदन करतो जे शि प्राध्यापकांनी प्राचार्यांनी भूमिका घेतली पाहिजे होती समाजामध्ये नेतृत्व करण्याची कामाला लावायची ही त्यांनी केलेली आहे त्यांच्याबद्दल मी त्यांचं ऑर्गनाईजमध्ये जेवढे लोक होते मग ते आमचे चिमूरचे प्राचार्य सर्वच मंडळी यांचं अभिनंदन करतो आणि एक पाच मिनिटामध्ये आपलं भाषण सोपवतो आज देशात कशाची गरज असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे म्हटलेलं आहे त्यांच्या सगळ्या कल्पना ज्या आता आहे वंचित आहे त्यांना न्याय द्या त्यांना सहकार्य करा तुम्ही शिकलेल्या आहात तुमच्याजवळ स हे आहे आमच्या कॉलेजचा प्राध्यापक त्याचा मुलगा शिकतो 
त्याला सत्तर टक्के मार्क त्याला मेडिकलला ॲडमिशन मिळते आणि पंच्याऐंशी टक्के असलेल्या त्याच्या मजुराचा पोरगा तिथला त्याला कोणीच मदत करत नाही आणि म्हणून बाबासाहेबांनी जे म्हटलं आहे तेच मी तुम्हाला वाचून दाखवतो डेमोक्रेसी इज फॉर्म अँड अ मेथड ऑफ गव्हर्नमेंट वेअर बाय रेव्हुलेटरी चेंजेस रेव्हुलेटरी चेंजेस पाहिजे इन द इकॉनॉमिक आणि सोशल लाईफ म्हणजे जे काय कमवतात त्यास या गरीबांनाही वाटा मिळाला पाहिजे तर ते आणि हे सगळं विदाऊट ब्लड शेड झालं पाहिजे मित्र आज ती परिस्थिती नाही श्रीमंत अतिशय श्रीमंत होत चालले गरीबाकडे आणि याचं नेतृत्व शिक्षकाने केलं पाहिजे माझी पूर्वीपासून दाढा आहे शिक्षकाने खेड्यापाड्यातला असाव का याच्याबद्दला कॉलेजेस मधला असा त्यांनी नेतृत्व करावं समाजात चेंज होते माझंही नाव कसं आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व दिलं सगळं सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना न्याय मिळत नाही त्यांना न्याय मिळवण्याकरता कोणाजवळ वेळ नाही ही परिस्थिती आहे आणि म्हणून काही क्षेत्रामध्ये हा बदल करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे आमचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे ॲडमिशन सतत वाढत आहे आणि पर्सेंटेज ऑफ ॲडमिशनचा आहे आता शहाऐंशी पर्सेंट आणि प्रत्येकाला काम मिळेल एम्प्लॉयमेंट मिळेल याची व्यवस्था आहे असा एकही मुलगा नाही का त्याला एम्प्लॉयमेंट मिळणार नाही ती मुळात व्यवस्था त्यात केलेली आहे आणि माझं लक्ष असते कोणी आला समजा तो म्हणतो मला शहाऐंशी टक्के मार्क आहे परंतु साहेब मला स्कॉलरशिप किंवा इतर पैसे भरता येत नाही मी त्याला एकच लिहून देतो तुझे मार्क ऐंशी टक्क्यापर्यंत येत नाही तुला कोणीही पैसे मागणार नाही आणि तो पोरगा आज लंडनमध्ये त्याला जे पैसे मिळतात ते साठ लाख रुपये मिळतात त्याने इथल्याच मुलीशी लग्न केलं आत्ताच येऊन गेला माझ्याकडे हे हे बाबासाहेबांना अपेक्षित होत म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेन आणि आंबेडकर संस्थेने आणि त्यांचा कुणाल आणि त्यांचे वडील प्राचार्य यांनी हा चांगला योग आणला का सगळ्यांना एकत्र आणला पण मित्र आता हे आर्ट्स कॉमर्स नाही आपल्याला संशोधनात सायन्समध्ये जायचं आहे आणि म्हणून नुकतीच पवार साहेबांनी बारामतीला एक सग हे केलं होतं त्याच्यामध्ये मला असलं म्हणलं आहे सायन्स सेंटर हे करा आपल्याकडे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे आपलं सायन्स कॉलेज आहे तुम्ही पुढची स्टेप घाला मी त्यांना ऑलरेडी पत्र लिहिलं की इथं दोन सेंटर द्या तुम्ही एक आंबेडकर कॉलेज द्या द्या आणि एक आमच्या कॉलेजला ते दोन्ही मंजूर करतात मित्र हो या पद्धतीने आपण एवढी मंडळी आला प्राध्यापकात या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला परितोषक मिळालं जाणीवपूर्वक आपण सर्वांनी काम केलं तर या जिल्ह्यासारखा श्रीमंत जिल्हा नाही मी लोकांना नेहमी समजव सांगतो किती कोल माहीत आहे माहीत आहे पन्नास कोल माहीत आहे जे पश्चिम महाराष्ट्रात नाही त्यांना हे शरद पवारांना पटलंय मी काय म्हणतो आहे ते तुमचे कारखाने थर्मल पॉवर स्टेशन आहे सिमेंट कारखाने आहेत आणि त्यामध्ये कोणाही माणसाला जवळजवळ वीस लाख लोक काम करतात चपरासाचा पगार चाळीस हजार रुपये शरद पवार साहेबांनी सगळे सिमेंट कारखाने आणले आणि त्यांनी चांगलं काम करून नोकऱ्या लोकांना दिल्या आता प्रदूषणचं वाढ झालेलं आहे त्यातही आपल्याला लक्ष घालत येईल आणि हे चांगले उपक्रम चालले आहेत यात सामान्य माणसाला हे कसं मिळवता येईल याकरता आपण सगळे मिळून प्रयत्न करूया मी यापेक्षा काही जास्त करणार नाही परत एकदा कॉलेजचे प्राचार्य आणि अध्यक्ष 
यांना सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो त्यांचं अभिनंदन करतो आणि सगळे मिळून पुढच्या याला लागूया आता जे काही आहे त्यानंतर इथं आपण ज्या पुढच्या बैठका घ्यायच्या आहे आपल्या कॉलेजेस आणि या संबंधामध्ये त्या आंबेडकर कॉलेजमध्येच होतील त्याची जबाबदारी माझी आहे आणि ते करू हे त्यांनी मान्यच केलेलं आहे पुढचं पाऊले गेलं जे पत्र दिलं होतं अध्यक्षांनी त्या पत्रावरती सही झालेली आहे ते सुद्धा काम आपलं होईल आणि सगळ्या विकासाची केंद्रबिंदू हे कुठं कोणाचं खासदाराचं आमदाराचं घर नाही तर आंबेडकर ही दीक्षाभूमी राहील एवढंच आपल्याला सांगतो त्याकरता आपल्याला कोणाला काही मदत लागली तर मी तयार आहे त्याच्याकरता सरकारची मदत आपण घेऊन येऊ आपण सर्व याला आलात त्याबद्दल सगळ्यांनाही मी एकदा धन्यवाद देतो आणि माझं भाषण इथं सोपवत थँक्यू व्हेरी मच सर युअर थॉट प्रोवोकिंग ॲड्रेस विल डेफिनेटली एनकरेजेस अस टू ऑर्गनाईज सच अ जॉईंट व्हेंचर इन फ्युचर नाव इज टाईम टू इन्व्हाईट टू द ऑनरेबल चेअरपर्सन ऑफ दिस इनॉग्रल फंक्शन ऑफ दिस कॉन्फरन्स ऑनरेबल कुणाल गोटेकर सर मे आय इन्व्हाईट यू टू हॅव युअर प्रेसिडेन्शियल व्ह्यूज ऑन दिस कॉन्फरन्स बट बिफोर वी वुड लाईक टू फेलिसिटेट द चेअरपर्सन ऑफ दिस इनॉग्रल फंक्शन फॉर दिस आय वुड लाईक टू इन्व्हाईट रिस्पेक्टेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर कार्तिक पाटील अँड रिस्पेक्टेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर अनिता वाळके अँड डॉक्टर संतोष बनसोड सर टू फेलिसिटेट ऑनरेबल कुणाल गोटेकर विथ अ मेमेंटो थँक यू मे आय इन्व्हाईट यू सर टू डिलिव्हर युअर प्रेसिडेन्शियल ॲड्रेस युअर फर्स्ट ऑफ ऑल i pay my homage to lord buddha and the great son of india dr baba saheb ambedkar today our college in collaboration with karmavir college mool itm college shimur and icssr is organizing two day multidisciplinary international conference on perspectives of ambedkarism on the occasion of 131st birth anniversary of dr ambedkar on this occasion we have honorable vice chancellor of gondwana university dr prashant bokare as the inaugurator of the con- of this conference former chairperson of ugc dr sukhdev thorat as the keynote speaker president of ambedkarite history congress dr sandesh wag dr santosh bansod secretary ambedkarite history congress and on virtual platform from usa dr lakshman satya dr steven manchester and dr rosal bhadke are guiding all of us also we have honorable ashok ghotekar vice president of dr baba saheb ambedkar memorial society principal dr rajesh daigavkar dr kartik patil principal itm college chimur dr anita wadke principal karmavir college mool all the eminent guests invited resources person distinguished scholars academicians and all the participants of this international conference on behalf of dr baba saheb ambedkar memorial society i wholeheartedly welcome you all to this historic sacred diksha bhumi i know that you all are intellectuals and your whole life is devoted in molding students you come together on occasions and reflect on various topics in this conference you are going to discuss very important topics for two days the main object of this conference is to focus on ambedkarite perspectives i feel proud to that you have a very noble aim behind organizing this conference and it is very significant that such conference is being organized on this sacred diksha bhumi i think the theme of this conference is very relevant dr ambedkar's dream was to establish equality in our society he devoted his whole life br- to bring reform in the society he observed that the unprivileged section of the society was sidelined he fought for the rights of the downtrodden and oppressed people it has been seen that the indian history was dominated by ruling people the marginalized sections of the society suffered greatly dr ambedkar aimed to transform the lives of backward masses we need to carry forward his mission until the last person of unprivileged section is not uplifted i am sure that this conference will add milestone in carrying forward dr ambedkar's thoughts i genuinely hope that this conference will turn out to be a good platform for academicians 
and research scholars from, from India and abroad to exchange their ideas on emerging issues in today's challenging times. Once again, I extend my warm greetings to the gathering of intellectuals and wish this conference a grand success. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, gentlemen, before proposing a vote of thanks, some of our dignitaries have joined us virtually and they have shared their recorded wishes for this conference. Now, I would like to request to our technical staff to play the recorded wishes of Dr. Rosal Bharke on the screen. पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए लेकिन आग लगनी चाहिए रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज ऑन द डायस ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल द इनवाइटेड ऑन द अकेजन ऑफ द two days international multidisciplinary conference on perspective of ambedkarism i would like to congratulate to the organizer to initiate such a conference on many profound subject with the hope that the research set forth the right perspective of ambedkarism and the society will benefit out of it I would like to share my thoughts on the democracy republic and ambedkarism as india is celebrating 75th years of it independent and soon after 3 years we will be celebrating the 75th year of our republic because the 1950 26 january Republic of India came in effect as the constitution uh, came in effect. So when we are celebrating our 75th year of independence and soon after it will be 75th year of republic, we have to review ourselves. Do we really, really have a democracy? Forget about the democracy. do we really at least achieve the republic the basic of the republic republic lies in the representation the real representation not just a nominated representation if you are carefully observe the current political system though the constitution talks about the adequate representation but reality majority of the indian communities does not have the real representation especially if you are talking about scheduled caste scheduled tribe other backward classes and the converted minorities you don't find they have the real representative in the legislature one of the objective of the representation in the legislature is to ventilate grievances and to obtain redress for the wrong for the communities they represent so that was the basic fundamental behind the objective behind the representation in the legislature 
but we don't see it's happening it is because they are not the real representative but that they are the nominated representative of our communities so what is the difference between the real and nominated representative the nominated representative those who nominate the power lies in the hand of them not to whom they nominate so the as we have the nominated representative we cannot have the our voice in the legislature but to understand why this there is a nominated representative but we don't have the real representation we must dig into the history and what is the result of this thank you sir now i would like to request to professor manoj santakke to propose a vote of thanks of this inaugural session of this conference very far zalela hai sarvana sapratam jai bhim ya aitihasik pavitra diksha bhumi var aapla sarvacha manapurvak swagat karat astana amcha sansthela ani mahavidyalaya la far anand hoto hai amrikar ani history congress ani तिन्ह महाविद्यालय मिल जो मानस व्यक्त किया होता कि इधे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद घया तो मानस आम आज पूर्ण है यमित्ता भारतभर जेवड़े का संशोधक है विद्यार्थी है तनिमित्ता यह दीक्षाभूमि पाय लगले आ दीक्षाभूमि तो निश्चित तुम्हें प्रेरणा घेन जा रहा या दोन दिवसीय चलना कार्यक्रम की या परिषदे की सुरवत यह उद्घाटन कार्यक्रम ने या उद्घाटन कार्यक्रम आम संस्थे सन्म्माय सहसचिव आज कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्म्माय कुणाल कोटेकर साहब हे य कार्यक्रम के अध्यक्ष होते अपने अध्यक्ष भाषण के लिए मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करते आम गुणवाना विद्यापीठा सन्म्माय कुलगुरु डॉक्टर भोखारे सर ये सुधा उद्घाटन या कॉन्फरन्स के लिए उद्घाटीय भाषण के लिए मैंसुद्धा आभार व्यक्त करते या अनुषंगा ने तिन्ह महाविद्यालय के सन्म्माय प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र गांवकर सर कार्तिक पाटिल सर आ डॉक्टर अनिता वाड़के मैडम ये सुधा या संपूर्ण आयोजना सदर्भ अतिशय प्रमुख भूमिका निभवली आप इधे थोड़क मार्गदर्शन के सुधा इत आभार व्यक्त करते बरबर या चंद्रपुर क्षेत्र महाराष्ट्री सहकार महर्षि आ शिक्षण प्रसारक मंडला सन्म्माय अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब वसाड़े साहब ये सुधा थोड़क का पी आप मत इत व्यक्त के सुधा इधे आभार व्यक्त करते आम संस्थे सन्म्माय उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक घोटेकर साहब ये सुधा अपने इतना मनगोद व्यक्त के लिए मैं सुधा इधे आभार व्यक्त करते तसेज आम संस्थे सन्म्माय सचिव आदरणीय मोड़क साहब यानी इतनी उपस्थित दाखोली मैं सुधा इधे आभार व्यक्त करते ज्यादा संयोगा हि जी परिषद आयोजित करती आम आंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेस सन्म्माय फाउंडर अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संदेश वगसर सेक्रेटरी आम से मित्र डॉक्टर बंसो सर ये सुधा इधे अतिशय मोलाच योगदान तीन दिल है तयोगा हा आंतरराष्ट्रीय परिषद अपन इतना घेऊ शकले आहो हा मानस होता कि दीक्षाभूमि या पवित्र ठिका ही आप परिषद घया तो मैं तेसुद्धा महाविद्यालय वती संस्थे विद्या वती दीक्षाभूमि वती मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करते तसेच या क्षेत्र महाराष्ट्री एकमेव कांग्रेस के सन्म्माय खासदार आदरणीय बाड़ूभा उर्फ सुरेश धानोरकर साहब यानी इधे अपल मनोग थोड़क गावना आने इधे यून अपनी उपस्थित दर्शवली आम्समोर तीन अपल दोन शब्द व्यक्त के लिए मैंसुद्धा इधे आभार व्यक्त करते एकदा परत इधे जे सन्म्माय संशोधक विद्यार्थी प्राध्यापक इधे आए मैं इतसुद्धा मनपूर्व आभार व्यक्त करते शेवटी ज्या लोक ने अपापले विविध क्षेत्र काम के लिए योगदानाच डॉक्टर बाब डॉक्टर आंबेडकर असोसिशन तर्फे सत्कार है तुद्धा अभिनंदन करो तुद्धा आभार व्यक्त करते एकदा परत जो आभार लाइन गए तो सर्व आभार व्यक्त करते हा कि शेवटपर्यंत जान लड़वला आम से मित्र प्राध्यापक किशोर महाजन सर जान संपूर्ण कार्यक्रम सूत्र संचालन के लिए सुधा मैं आभार व्यक्त करते इधे सागर जान इतने संपूर्ण सेटअप इतने लवेला होता अनिल अरोने फोटोग्राफर आधे चाह देपासन पानी देनेपासन नास्ता देने पास ज्यादा सर्वानी इधे सहकार दिल मैं त सर्व महानुभावान मी इत आभार व्यक्त करते आंतरराष्ट्रीय परिषदे का पहला टप्पा इधे उद्घाटना टप्पा इतना संपला जाहिर करते लगे लंच घेना आहोत 
सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्यांना नम्र विनंती करेल की त्यांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यावा आणि ते भोजन झाल्यानंतर परत इथे आपण पहिलं सेशन ते सुरू करणार आहोत तर सर्वांचा आभार व्यक्त करतो धन्यवाद जय भीम सर्वांना परत एक विनंती आहे की आमच्या महाविद्यालयातील रमाई सभागृह आहे तिथे सर्वांच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे एक मिनिट सर्वांनी
मिनिम गरजा ज्यादा त्या मिनिमम गरजा आम पूर्ण करना सा आम स्टेट हव है ते इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना सा आम स्टेट हव है एंड दैट इज वाय इट इज वेरी नेसेसरी जेव अपन संबंध गोष्टीक जेव विचार करते हैं आप आज घटके स्टेट की कल्पना करते है स्टेट को अधिकार सन्दर्भ बोलते है हि गोष अपन लक्षा घी पाजे मजे स्टेट ने हे अपले सगले विकावे हे विकावे ते विकावे ते विकावे विकावे राइट एवरीथिंग जर सग स्टेट ने विकल जे आज तारखे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मध्यम संग सो वॉट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज नथिंग बट प्राइवेटाइजेशन कालपर्यंत जे स्टेट हद्दी मधे होते विकन प्राइवेट हाथ मधे दे प्राइवेट इकोनॉमी की संरचना करण मे रिफॉर्म है इट इज नथिंग एल्स कित्येक अपन पॉलिटिशियन्स तो ऐको कि बाबा रे तुम्हें आता नौकरी मगे धावू नका कारण कि आम्मी नौकरी तुम्हारा देू शकत नहीं तुम्हें आता सेल्फ एम्प्लॉइड वहा सो द क्वेश्चन रिमेन्स वॉट इज द युटिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन जेव तुम्हें बगित कि एक मैस्कॉट होता वापर कर वॉचमैन च नॉजिक थेरी है रॉबर्ट नॉजिक रॉबर्ट नॉजिक मन तो कि स्टेट का काम फक्त नाइट वॉचमैनशिप कराएगा काम है अजु दुसर को काम कराला नहीं पाजे मे फ्त सिक्युरिटी च काम है स्टेट वेलफेर चा काम नहीं आर वी गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन इज अ क्वेश्चन दैट आई आई एम आस्किंग यू राइट हा प्रश्न अपन सर्वान पड़ा पाजे एंड दैट इज वाय मी जो दोन संकल्पना का जो मुद्दा घो ये समझा कि संकल्पना अपन वाला तो अपन कुछ जो राइट जेव बाबा साहब आंबेडकर समानते भर दे प्रयत्न करता लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रैटर्निटी मधातला जो ज्यादा कि स्वर्ण बिंदु जो साधने का जो प्रकार है ते, ते शोधाच काम अपन करते बाबा साहब आंबेडकर जे है एकल्ली को ही समानते दृष्टिकोना कि स्वतंत्र दृष्टिकोना बोलत नहीं तो मनत कि मधातला स्वर्ण मध्य जो है तो अपन बगित पाजे है स्वर्ण मध्य काजे है याची चर्चा मैं कि आप जास्तीत जास्त कराई की गरज है राइट अपन सर्वानी माला ऐकुन घे मौका दिला अपने कड़े फारस वे नहीं है राइट मी इधे आप आपली रजा घतो जय भीम जय भारत थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जांबुलकर सर रियली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम यू हर कवर्ड मेनी मोर थिंग्स एज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ड्यूटी ऑफ द स्टेट थैंक यू वेरी मच सर ऑन द बिहाफ ऑफ वी ऑर्गनाइजर्स वन सेकेंड वी आर थैंकफुल टू यू नाउ आई हैंड ओवर टू पेटकर सर डॉक्टर पेटकर सर अपने मध्य डॉक्टर श्रुति तांबे मैडम या ऑनलाइन जुड़े uh, uh, सावित्रीबाई फुले पुण्य विद्यापीठ पुने इधे या समाजशास्त्र विभाग मध्य विभाग प्रमुख गेली तीस वर्षे जो अध्यापना संशोधनाच कार्य आज वर चालू है आज जवरपास सत पी एच डी चे विद्यार्थी आ सहा एम पी चे विद्यार्थी मार्गदर्शनाखा पूर्ण है एक शहशीपासन स्त्री चलवीत आ युवक चलवीत डॉक्टर तांबे मैडम सक्रिय है एक नव्याण मधे इंटरनैशनल सोशियोलॉजिकल असोसिशन से युनेस्को अवॉर्ड मिलापासन त्या कृतिशील सदस्य है इंटरनैशनल सोशियोलॉजिकल असोसिशन सोशल मुवमेंट्स एंड सोशल क्लासेस या रिसर्च कमिटी का दोन हजार दोन पास सदस्य यापूर्वी रिसर्च जर्नल संपादक मंडला काम दोन हजार अठरा मधे आयलन तुरेन यानी स्थापन के लिए रिसर्च कमिटी का कार्यकारिणी त्या सचिव आ खजीनदार है तसेच दोन हजार अठरा पास इंडियन सोशलॉजिकल सोसायटी कार्यकरणी निर्वाचित सदस्य आन दोन हजार बावीस पास कार्यरत सोशलॉजिकल बुलेटिन संपादक मंडल सदस्य है यूरोकल्चर मास्टर्स एंड इरेस्मस 
मुंडूस प्रायोजित कार्यक्रमाच्या भारतातील संचालक तसेच प्रमुख संशोधक सहयोगी म्हणून युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ ईस्टर्न नॉर्वे सोबत नॉर्वे सरकारच्या एका प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात त्या सहभागी आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीय आयोगाच्या ओ बी सी आरक्षण समितीच्या तज्ज्ञ सदस्य गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या विजन डॉक्युमेंट कमिटीच्या सन्मान्य सदस्य आणि गेली सात वर्ष समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत मान्य डॉक्टर श्रुती तांबे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन आम्हाला द्यावं sorry for uh, interruption dear participants now we have the next eminent resource person we have now we have the next resource person for the session and who is eminent uh, among us i request dr uh, sham koreti sir who is associate dean rtm nagpur university nagpur before sir it's our culture that uh, i may call upon dr kartik patil sir uh, to felicitate dr sham koreti sir uh, with a moment to and bouquet dr Karthik Patil sir who is principal of RTM College Chimur felicitating to honorable Dr Sham Koreti sir thank you very much sir for accepting our honor thank you very much sir now i request uh, Dr Sham Koreti sir uh, for your thoughtful deliberation respected koreti sir <laughs> Thank you very much for inviting me on this dais of the International Multidisciplinary Conference. And uh, I'm very much thankful to the colleges who have invited me to deliver a talk on today's topic, Dr. Baba Sahib Ambedkar College, Chandrapur, Karmavir Mahavidya Lai Mool, and Rashtrasun Tukraji Maharaj Chimur. Uh, I congratulate all three principals of these colleges for organizing such a wonderful conference and that too an international conference uh, we are celebrating here the 131st birth centenary of dr baba saheb ambedkar 
And on this occasion, I just would like to talk about that how that Dr. Babu Sahib Ambedkar uh, was looking towards the tribal issues since the independence and onwards, uh, which is a very crucial kind of issue. And for the sake of all that I would switch over to Hindi. Now, this is an international conference, and I came to know that some of the people are from the different states of the India. And therefore, that it will be better for me also and for everyone to connect with you in Hindi. So I am going to talk about this issue today. Baba Sahib Ambedkar is related to a very important issue in this issue. In this issue, I am going to talk about this issue, Dr. Anil Singhare, sir. At this time, there is a great deal. विचार मंच के ऊपर में और इससे पहले नागपुर विश्वविद्यालय के मेरे मित्र जो है डॉक्टर लेंडे सर और डॉक्टर विकास जामबुलकर सर जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस विषय के ऊपर में फोकस किया अलग अलग विषयों के प्राध्यापकों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालयों को भी बड़ा गम आनंद आता होगा और गर्व होता होगा क्योंकि ट्रूली एक मल्टी सब्जेक्ट जिस प्रकार से रखा गया हुआ है कि एक व्यक्ति हमारे बीच का जो था वो मराठी का था डॉक्टर लेंडे सर डॉक्टर विकास जामबुड़कर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के और मैं हिस्ट्री का हूँ और इस प्रकार से हम लोग एक अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए हुए हैं मंच के दूसरे तरफ हमारे बैठे हुए हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं वागमारे सर हैं भगत सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं इन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उत्सव पर जो भी कार्यक्रम किया गया है उसके उपलक्ष्य में मैं दो शब्द आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे नज़र आता है और जिसके ऊपर में हम लोग नज़र दौड़ा कर भी उसको हम लोग सुलझा नहीं पाते और शायद इसीलिए जो है हमारे भारतवर्ष के जितने भी जनजातीय समाज है उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग आज तक जो है अलग प्रकार के विचारधाराओं के माध्यम से नहीं ढूंढ पाए हैं चाहे हम मार्क्सिज़म की बात करें चाहे हम नव मार्क्सवाद की हम लोग विचार यहाँ पर रखें जितने भी संकल्पनाएं हम लोगों ने पाश्चात्य तो विश्व से लिए हुए हैं उनसे अगर जनजाति के समस्या अभी तक छूटनी होती तो शायद वो छूट गई होती पर ऐसा आज हमको दिखाई नहीं देता समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही है और इसीलिए जब मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए आने की कोशिश कर रहा था तो, तो मैं यही सोच रहा था क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा के माध्यम से या अम्बेडकरवाद के माध्यम से जनजाति के समस्याओं को सुलझाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां भी हमारे समाज में फैली हुई है हम कई बार ये सोचते हैं संदेश वाक सर मेरे साथ कई बार हम लोग डिस्कशन में बोलते रहते हैं कि ऐसा क्या है जो जनजातीय समाज भी जो है बाबा साहेब अम्बेड को उस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से जो है उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि संविधान में यस हो या यस हो दोनों को जब समान अधिकार का प्रावधान किया गया हुआ है और इसमें हमको सही मायने में दिखता है स्पष्ट रूप से दिखता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण ही आज जो है जनजातीय समाज के लोग जो है अधिकारी है आज एम एल है और भी एम पीज है इस प्रकार का जब हमको चित्र दिखता है तो ये किस वजह से है ये इसीलिए है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस प्रकार के प्रावधान उस समय में संविधान में करके रखा है उसी की बदौलत हम लोग आज जो है इस प्रकार का चित्र देखते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये समाज अपने बलबूते पर आज भी खड़ा होता आज़ादी के 75 साल के बाद में भी अगर उस समाज की समस्याएं नहीं सुलझी है तो क्या बिना आरक्षण के और बिना इस प्रकार के संविधानिक प्रावधान के यह समाज खड़ा हो पाता शायद ही हम लोगों को संसद में भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता फिर गलती कहाँ हुई है जिस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस प्रकार से प्रचलित व्यक्ति के रूप में जनजातीय समाज में हमको नहीं मिलते उसके पीछे में बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारे जो लेखक है जिन लोगों ने आदिवासियों के ऊपर में लिखा हुआ है जयपाल सिंह मुंडा की हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में थे उन्होंने जो भी डिबेट उस समय में किया होगा वो कहते थे कि आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जो है संविधान के अंदर में करना चाहिए दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है शेड्यूल ट्राइब की जो है कंसेप्ट को उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था और इस प्रकार का उनका जो डिबेट उस समय में चला इसी डिबेट को ना समझ के कारण कई सारे लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने उसको नेगेटिव तरीके से जो है प्रस्तुत किया क्योंकि आदिवासी शब्द के साथ में जो है भावनाएं हैं लेकिन संवैधानिक सैंक्टिटी उसको नहीं है अगर ऐसा होता तो आज हम लोग ये कह सकते हैं आदिवासी के हम लोग जो व्याख्या करते हैं हम लोग उनको पहाड़ों में खोजते हैं जंगलों में खोजते हैं 
उधर कहीं तो भी हम लोग खाइयों में खोजते हैं तो क्या शहर में आदिवासी लोग नहीं रहते फिर अगर हम लोग इसी प्रकार के व्याख्य के अंतर्गत अगर आदिवासी शब्द को रेखांकित करते और हम लोग अगर उसको संविधान में अगर प्रस्तुत करते तो क्या सही मायने में जनजाति लोगों के साथ में न्याय हो पाता शायद नहीं और इसीलिए एक जो एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के जैसे व्यक्ति ने इस विचारधारा को समझा और एक उनका जो एडवोकेसी थी उनकी एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक वकील का जिस प्रकार का दिमाग होता है इंटेलेक्चुअल का दिमाग होता है और इस दायरे में उन्होंने जो है आदिवासियों को बिठाया और इसी कारण आज उन लोगों को जो है कई प्रकार के प्रावधान हम लोग उनके बारे में देखते हैं संविधान आप सभी ने पढ़ा हुआ है सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हिस्ट्री का मैं व्यक्ति हूँ इसलिए हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले शुरुआत करूंगा हम कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में आदिवासी और जनजाति समाज के लोगों को जो है उनको कहा जाता है कि दे आर द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ द कंट्री और इस प्रकार के क्रिमिनल ट्राइब का धब्बा जो है निकालने का काम अगर किसी ने किया होगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था इस चीज को हम लोगों ने नहीं भूलना चाहिए इतना ही नहीं है आज हम लोग कई सारे चीजें देखते हैं हम लोग पेशा एक्ट के अंदर में देखते हैं या फिर और भी कई सारे एक्ट जो है पांचवी अनुसूची है छठवी अनुसूची है इसके अंदर में क्या प्रावधान किया गया है इसमें जो है आदिवासियों को अपने क्षेत्र का जल जमीन जंगल का मालिकाना हक उनको दिलवाया गया है, हुआ है यह संविधान की बदौलत हुआ है इसको हम लोगों ने नहीं भूलना चाहिए अभी हमारे सिर्फ जिस पड़ोसी में जो है हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गढ़चिरौली में ऐसे बहुत सारे गांव है जहां हम लोग जानते हैं कि वहां पर मेरा गांव मेरा शासन टाइप का जो वहां चल रहा है वहां मावा नटे मावा सरकार इस प्रकार की व्याख्या जो चलती है और जिसके कारण जो है आदिवासियों को स्वायत्त का अधिकार जो मिला हुआ है पांचवी अनुसूची के आधार पर क्या ये बिना संविधान के हो पाता और इसीलिए हम लोगों को जो है इस प्रकार के प्रावधानों को जो है सही मायने में जनजातीय समाज तक जब हम पहुंचाएंगे बाबा साहेब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ उनको जब हम लोग प्रस्तुत करेंगे तभी वो शायद इसको समझ पाएंगे अब हम लोग ये कहेंगे कि 75 साल के बाद में भी क्या वो समाज समझ नहीं पाया शायद नहीं समझ पाया शायद इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि शुरुआती दौर पर जो कुछ भी साहित्य लिखा गया मैं उसके ऊपर में भी गंभीर आरोप करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अतिरंजित बना दिया गया सच से बिल्कुल परे एकदम किसी आश्चर्य के रूप में एक दूसरे विश्व के व्यक्तियों के रूप में जो है आदिवासियों का रेखांकन साहित्य में किया गया कविताओं में किया गया कादम्बरियों में किया गया और उस बदौलत उनका चित्र जो है किसी जानवर से कम उन लोगों ने नहीं बनाया हुआ है और इसीलिए इस प्रकार की जो उनकी चित्र बनाई गई है और समाज में जो है शिक्षा का उस समय में प्रभाव नहीं था बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में संविधान समिति में कितने लोग थे जयपाल मुंडा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ट्राइब्स की थोड़ा सा जो है जानकारी रखते थे कहने का मतलब ये कि आज़ादी के बाद के इस प्रकार के बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य का जब काम कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय जनजाति समाज का प्रतिनिधि ही वहाँ कोई था नहीं क्योंकि एक जनजाति समाज के व्यक्ति से मुंडा जनजाति का प्रतिनिधि तो करने से ये पॉसिबल नहीं है हम लोग खुद ही जानते हैं कि भारत में कितनी जनजातियाँ आज हैं सात से भी ज़्यादा अगर जनजातियाँ भारत के अंदर में हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने प्रतिनिधि उनके होने चाहिए थे और इसीलिए सही मायने में ट्राइब्स को जो है हम लोग न्याय नहीं दे पाए इस प्रकार की भूमिका कई लेखकों ने उस समय में रखी और इसी को इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया और इसी के बदौलत कुछ लोगों ने जरूर लिखा हुआ है वेंकटेश आत्राम जो लिखते हैं आदिवासी चढ़वड़नी बाबा साहेब अम्बेडकर उसी प्रकार से विनायक तुमराम जिन्होंने लिखा हुआ है आदिवासी चढ़वड़नी बाबा साहेब अम्बेडकर लेकिन ये जो किताबें हैं बहुत छोटी है ऐसा लगता है कि किसी पाक्षिक में उन्होंने उसको प्रकाशित किया है और सही तरीके से उन्होंने उसको अगर प्रस्तुत किया होता तो आने वाले समय में जो पढ़ा लिखा समाज जनजाति समाज से उभर कर आया उसने उसको सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया होता आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पढ़े लिखे समाज के बहुत सारे जो प्राध्यापक अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं खुद पढ़ते हैं संशोधन करते हैं ये लोग आज कह रहे हैं तुकाराम रोंगटे जो पुणे विद्यापीठ के बहुत बड़े अच्छे प्राध्यापक है उन्होंने रिसेंटली टू में किताब प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि आदिवासी से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो ये जबान पर आने के लिए इतना वक्त क्यों लगा ये इसीलिए लगा क्योंकि ये बीच में जिस प्रकार से ये जो ज्ञान की धारा है वो हमारे बीच हस्तांतरित होनी चाहिए वो नहीं हुई थी और इसके कारण बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है इंटेलेक्चुअल क्लास में और जनजातीय समाज में बनकर जस के तस रहे और इन्हीं सब चीज़ों को हमें आज के इस घड़ी में जो है जब हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हैं इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं उनको हमें सुधारने की जरूरत सच में आन पड़ी है 
संविधान के कई सारे धाराओं के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनजाति समाज को सुरक्षा प्रदान की है अभी हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भाग थ्री में बहुत सारे अनुच्छेद यहाँ पर लिखे गए हैं अनुच्छेद 15 खुद ही कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर जाति के आधार पर लिंग के आधार पर वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते ये भेद इससे पहले होता था संविधान के कारक उसमें कुछ न कुछ ब्रेक लग गया और वो जनजातीय समाज के लिए भी लागू होता है इसको हमें मानना चाहिए अनुच्छेद पंद्रह चार हमको बताता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं ये बाबा साहेब अंबेडकर की दूरदृष्टि थी जो जानते थे इस प्रकार के प्रावधान करने की आने वाले समय में जो है जरूरत पड़ी गई और उसी के बदौलत छात्रावास शिष्यवृत्ति और आवास भत्ता जैसे बहुत सारे प्रावधान जो है अभी अभी जो हम लोग लड़कों को मिलते हुए देखते हैं वो उन्हीं का नतीजा है ऐसा मैं कहना चाहूँगा अनुच्छेद पंद्रह पाँच कहता है पीछे वर्ग के लिए शैक्षणिक आरक्षण किया जाए वो सभी के लिए है लेकिन मैं ये कहूँगा जनजातीय समाज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मिला हुआ है क्योंकि ओ और एस को जो है नौकरियों में हमको आरक्षण मिलता है शिक्षा में हम लोगों को आरक्षण मिलता है लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने और भी प्रावधान जो है जनजाति समाज के लिए करके रखे हैं और जिसके कारण ओ और एस समाज से भी बढ़कर उन्होंने जो है प्रावधान जनजाति समाज के लिए किया हुआ है इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा रूप से प्रकाशित नहीं करते इसको भी हम लोगों को समझ में रखना चाहिए और भी कई सारी चीज़ हैं अनुच्छेद नाइनटीन में वो कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिबेट आजकल होता है लेकिन उसके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है घूमने की आज़ादी ऐसा एक और उसमें वर्ड है लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में ये भी प्रावधान किया हुआ है आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आपका घूमना फिरना प्रतिबंधित किया जा सकता है तो ये इस प्रकार के जो सुरक्षात्मक और सुरक्षा के कवच जो जनजातीय समाज के लिए इस महान व्यक्ति ने खड़े करके रखे हुए हैं क्या ये जनजाति समाज इस प्रकार के उनके योगदान को सही तरीके से समझ पाया है और इसीलिए इस प्रकार के प्लेटफॉर्मर जब आप आज हम लोग पचहत्तर साल आज़ादी के बाद में हम लोग अब उनका मंथन करते हैं चिंतन करते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर के इस प्रकार के कार्यों को भी जो है हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है पांचवी अनुसूची के अंदर बहुत सारी चीज़ है अभी रिसेंटली मैंने कहीं यूट्यूब में पढ़ा था रिसेंटली मरमू जो माननीय पंत राष्ट्रपति के पद के लिए जो दावेदार है उनका एक वीडियो आया हुआ है उसमें वो कहते हैं कि जनजातीय समाज किन चीज़ों से डरता है वो डरता है कोर्ट से वो डरता है कचहरी से वो डरता है पुलिस थाने से यानी कानून से डरता है अब कानून से क्यों डरता है जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है उसी चीज़ से तो आदमी डरता है चाहे भूत हो पिशाच हो जब तक हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये धारा ये हमारे मानसिकता को जब जकड़ के रखती है तो हम लोग उन सब चीज़ों से डरते हैं लेकिन जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं तब हमारा डम खत्म हो जाता है आज भी हमारा समाज जो है जनजाति समाज जो है बाबा साहेब के संविधान को क्या सही मायने में समझ पाया है अगर नहीं समझ पाया है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और हम लोग पढ़े लिखे वर्ग जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं यही शायद आज के इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के ऊपर में सोचने की बात है मैं कई और सारी चीज़ें कहूँगा पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को या जनजातीय समाज को जो अधिकार मिले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है हमारा ये जो जितना बड़ा बेल्ट है चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का जितना बड़ा बेल्ट है आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि यहाँ कितने प्रकार के मिनरल्स हैं और इस प्रकार के खदानों को और मिनरल्स को और यहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनको बिना ग्राम सभा के परमिशन से निकालने की किसी को परमिशन ही नहीं है ये प्रयोजन जो है इस पांचवी अनुसूची के अंदर में है जहाँ जल जमीन जंगल जिस क्षेत्र में है और जनजाति रहती है उस जनजाति का उसके ऊपर में मालिकाना हक है उस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने शराब की दुकान भी लगाई समझो तो उसको परमिशन देना है कि नहीं देना है ये अधिकार भी जो है ग्राम सभा को है ये अधिकार कहाँ से मिला हुआ है ये क्या अभी हम लोगों ने उनको प्रदान किया हुआ है पांचवी अनुसूची बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है और कुछ और भी क्षेत्र हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत जैसे मेघालय है त्रिपुरा है ऐसे अलग से जो है ट्राइबल बेल्ट है उनके बारे में अलग से प्रावधान किए हुए हैं इन सारे चीज़ों को जो है हम लोगों को सही तरीके से समझना पड़ेगा और इस प्रकार से जब हम लोग इनको सही मायने में समझेंगे तो हो सकता है कि जनजाति समाज के हिचकचाहट खत्म हो जाए नए दुनिया के साथ वो जुड़ जाए और इसीलिए मैं जो शुरुआत मैंने किया था 
कि जनजातीय समाज के अंदर में जितने भी समस्याएं हैं उनका हल अगर हमको ढूंढना है तो शायद वो अम्बेडकरवाद के माध्यम से हम लोग उनको सुलझा सकते हैं ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा जैसे तुकार रोंगटे जी ने कहा है वो तो कहते हैं कि आदिवासी से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैं भी यही कहता हूँ और रुकता हूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर रियली इट वॉज अ वेरी सिंपल एंड लुसिड एंड थॉट प्रोवकिंग डेलीब्रेशन बाई यू यू हैव एक्सप्लोर्ड मैनी मोर थिंग्स इन अ शॉर्ट आई से योर टॉक वॉज ऑन हाउ डॉक्टर बाबा साहेब्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ हैज ब्रॉट अस फ्रॉम द डिपेस्ट टू द टूडे थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स now it is uh, once again i thankful all the three resource person dr lande sir dr zambulkar sir and our respected corridor sir for your time and your uh, deliberations now i call upon a respected uh, uh, shruti tambe ma'am who is in online mode हेलो मैम यू आर नॉट ऑडिबल यू मे मैम हेलो मैम यू आर नॉट ऑडिबल as much sorry we uh, ma'am couldn't join us uh, now i uh, request uh, chairperson of this uh, first plenary session honorable dr anil singhare sir from nanded Uh, before that i request dr anita walke ma'am who is principal of uh, karmavir mahavidyalaya mool uh, to felicitate dr singhare sir chairperson of this session with uh, bouquet and uh, mementos dr singhare sir is being felicitated by honorable principal dr walke ma'am so i request dr singhare sir to accept our honor on the behalf of all the three colleges and uh, ambedkar rights history association thank you very much sir now i request singhare sir for the analysis of uh, uh, deliberation of resource person dr singhare sir bhartiya samvidhana chi nirmate <coughs> भारतरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विचार कार्यान अभिवादन आज आप चंद्रपुर दीक्षाभूमि आंबेडकर हिस्ट्री कांग्रेस आ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महाविद्यालय चंद्रपुर कर्मवीर महाविद्यालय मूल राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज महाविद्यालय चिमूर हयुक्त विद्यमान आंबेडकरवादी दृष्टिकोन या विषया दोन दिवस जी आप आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित के लिए परिषदे उद्घाटकीय समारोह नर पैला सत्रा आज आप 
वेगवेगळ्या विद्वानांची भाषणं आता आपण ऐकलेली आहेत त्यांचे संदेश त्यांचं संशोधन आपल्यासमोर ठेवण्यात आलेलं आहे या सत्रामध्ये एकूण तीन व्यक्तीने तीन विद्वान आणि संशोधकांनी आपली मतं या आंबेडकरच्या वादाच्या अनुषंगानं आपल्यासमोर ठेवलेली आहेत त्यामध्ये पहिल्यांदा नागपूर विद्यापीठाच्या मराठी विभागातील प्रोफेसर आणि आंबेडकरी विचारधाराचे प्रोफेसर असलेले आपले सर्वांचे आवडते मित्र डॉक्टर शैलेंद्र लेंडेसर यांनी आंबेडकरवाद आणि परंपरावादी विचारावर आपलं भाष्य केलेलं आहे चार्वाकवाद बुद्धवाद आणि आधुनिकतावादाचे पुढचं स्वरूप म्हणजे आंबेडकरवाद संतांच्या भक्तिवादाला सुद्धा मर्यादा असतात गांधीवाद समाजवाद आणि संतवादापेक्षा आंबेडकरवादाने मानवमुक्तीचा पुरस्कार करून अविरातपणे भारत देशाच्या उत्थानासाठी प्रयत्न केल्याचं विवेचन डॉक्टर शैलेंद्र लोणेसरांनी या सत्रामध्ये केलेलं आहे भारतातील सर्व प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं गांधीवादामध्ये सापडत नाहीत संतांच्या भक्तिवादामध्ये सापडत नाहीत ते फक्त आंबेडकरवादामध्ये सापडू शकतात अशा पक्ष पद्धतीचं विवेचन सरांनी अत्यंत संशोधनात्मक अशा पद्धतीने आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे आणि तसेच आपल्या सर्वांना एक इशारा पण त्यांनी दिलेला आहे की सध्याच्या कालखंडामध्ये आंबेडकरवादाचं अपहरण होऊ शकतं त्यामुळे आपल्यासारख्या विद्वानांनी दक्ष राहिलं पाहिजे अशा प्रकारचा अत्यंत मौलिक आणि गंभीर अशा स्वरूपाचा इशारा आपल्या सगळ्यांनी दिलेला आहे आणि या इशाऱ्याकडे आपण सगळ्यांनी गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी या ठिकाणी मांडलेली आहे याच सत्रामध्ये दुसरे विद्वान राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख असलेले नागपूर विद्यापीठाच्या विविध प्राधिक प्राधिकरणावर आपलं प्रभावी स्वरूपाचं काम करून ठसा उमटवणारे जे एन यू रिटर्न विकास जांभूळकरांसाठी आपले मत मांडलेलं आहे त्या ठिकाणी ई एच कार आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इतिहासाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये कसा कसा बदल होत गेलेला आहे याचंही त्यांनी विवेचन आपल्या भाष्यामध्ये केलेलं आहे ई एच कार म्हणतो की इतिहास म्हणजे काय आणि बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की इतिहास कोणाचा असे दोघांच्याही मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालेले होते या प्रश्नांची उकल सरांनी अत्यंत संवैधानिक अशा पद्धतीने या ठिकाणी मांडलेली आहे बेकायदेशीर असलेला कायदा म्हणजे मनुवाद आणि कायदेशीर असलेला कायदा म्हणजे आंबेडकरवाद अशा प्रकारचं विधान त्या सरांनी आपल्याला केलेलं आहे त्यांच्या भाषणामध्ये मला दोन तीन मुद्दे महत्वाचे वाटलेले आहेत एक समानता साधनांची समानता स्वतंत्रता म्हणजे आपल्या स्वराच्यावर नियंत्रण आणि रा संवैधानिक राज्याची कल्पना अशा राज्यशास्त्राच्या अनुषंगाने बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारकडे त्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि याच सत्रामध्ये समारोपीय पद्धतीने शेवटचे वक्ते म्हणून श्याम खोरटी सर जे की नागपूर विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्राचे अधिष्ठाता आहेत जवळपास नागपूर विद्यापीठाच्या वीस बावीस प्राधिकरणाचे ते प्रमुख आहेत आणि इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांच्याकडे अत्यंत आशयनं पाहिलं जातं भविष्यातील एक आदर्श संशोधन कसा असावा याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आजचे श्याम कोर्टी सर आहेत कदाचित आपल्याला ही अतिस्तुती वाटेल पण ती वास्तवता आहे अशा पद्धतीने या तिघांच्या वक्तव्याने हे सत्र त्यांच्या त्यांच्या विषयाप्रमाणे गाजलेलं आहे आणि विशेषत हे मल्टी डिसिप्लिन असल्यामुळे साहित्याचा वक्ता या ठिकाणी आहे राज्यशास्त्राचा वक्ता इथं आहे आणि इतिहासाची आम्ही आहोत म्हणून लिटरेचर इज द रूट्स ऑफ हिस्ट्री आणि पॉलिटिकल सायन्स इज फ्रूट ऑफ हिस्ट्री असं म्हणलं जातं म्हणून राज्यशास्त्र इतिहास आणि साहित्य याचा सूत्र अशा समन्वय या चंद्रपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाने उत्तम अशा पद्धतीने घातलेला आहे या आंबेडकरच्या दृष्टिकोनातून एक विचार आपल्यासमोर मांडणं मला गरजेचं वाटतं बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या आयुष्यामध्ये जवळपास बत्तीस ग्रंथांची निर्मिती केली बत्तीस ग्रंथ त्यांनी लिहिले स्वतः या बत्तीस ग्रंथामध्ये बारा ग्रंथ निव्वळ इतिहासाचे आहे निव्वळ इतिहासाची आहे अगदी हुवेर शुद्रापासून बुद्ध अँड हिर्स धामा या ग्रंथापर्यंत या बाराही ग्रंथामध्ये बाबासाहेब आंबे आंबेडकरांनी पारंपरिक इतिहासाच्या संकल्पना नाकारून नवीन इतिहासाची मांडणी त्या पद्धतीने केलेली आहे अगदी सिद्धार्थाच्या ग्रहत्यागाची कारणं सुद्धा पारंपरिक पद्धती इतिहासकार वेगळे सांगत होते बाबासाहेबांनी मात्र याचं वास्तविक खरं कारण सांगितलं 
आणि या इतिहासाच्या अभ्यासकासमोर एक प्रश्न निर्माण केला की बाबासाहेब बाबासाहेब आपल्या ग्रंथामध्ये असं म्हणतात की ज्यावेळेस सिद्धार्थाने ग्रहत्याग केलेला होता त्यावेळेस त्यांचं वय बत्तीस वर्षाचं होतं बत्तीस वर्ष बत्तीस वर्षाचा व्यक्ती इतका मोठा होईपर्यंत माणूस वृद्ध होऊ शकतो हे त्यांना माहिती नव्हतं का मग ग्रहत्यागाची कारणं सांगत असताना एक म्हातारा पाहिला एक रोगी पाहिला एक संन्यासी पाहिला अशी जे चित्र आपल्या समोर सांगण्यात आलेले होते ते सगळे खोटे होते काल्पनिक स्वरूपाचे होते हे आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला मग त्याचं अनालिसिस करत असताना बाबासाहेब असं म्हणतात की वय वय वर्ष बत्तीस होईपर्यंत माणूस म्हातारा होऊ शकतो हे सिद्धार्थांना कळत नव्हतं का बत्तीस वर्ष होईपर्यंत माणसाचा मृत्यू होतो हे त्यांना माहिती नव्हतं का माणसाचं वय बत्तीस होईपर्यंत माणसाला रोग होऊ शकतात व्याधी होऊ शकतात हे त्यांना माहिती नव्हतं का जर पारंपरिक इतिहासकाराचं मत गरीब धरावं धरायचं असेल तर आपल्याला हे मान्य करावं लागेल परंतु बाबासाहेब आंबेडकर या कारणाला सगळे अमान्य करतात ही सगळी कारणं खोडून काढतात आणि आपलं नवीन मीमांसा करतात नवीन इतिहासाची परिभाषेतून सिद्धार्थाच्या ग्रहत्यागाची कारणं सांगतात बाबासाहेब असं म्हणतात की सिद्धार्थाच्या ग्रहत्यागाची कारणं पारंपरिक इतिहासकारांनी चुकीची सांगितली आणि खोटी सांगितली आहे कारण बाबासाहेब आंबेडकर कधी संदिग्ध बोलत नाहीत स्पष्ट बोलतात ही सगळी कारणं काल्पनिक आहेत आणि खोटी आहेत मग खरं कारण काय आहे खरं कारण आहे कोलिया नदीच्या पाणी वाटपावरून कपिल वस्तू आणि शेजारच्या राष्ट्रामध्ये वाद निर्माण झाला वादाचं रूपांतर युद्धामध्ये होत होतं आणि या युद्धाला बुद्धाने विरोध केला म्हणून कपिल वस्तू राज्याच्या पार्लमेंटने संसदेने एक ठराव पास केला की जे युद्धाला तयार नाहीत त्याने ग्रहत्या राज्य राष्ट्र त्याग करावं आणि नाहीतर युद्धाला तयार व्हावं बुद्धाने दुसरा मार्ग स्वीकारला युद्धाला मी विरोध करतो कारण का एका युद्धातून दुसरं युद्ध निर्माण होतं युद्धाचा शेवट कधी युद्धाने होत नाही एक युद्ध समाप्त होतं आणि त्याच समाप्त झालेल्या युद्धाच्या तहामध्ये दुसऱ्या युद्धाची बीज उत्पन्न जातात हे इतिहासाचं कटू सत्य आहे म्हणून या युद्धाला माझा विरोध आहे पार्ल आणि पार्लमेंटच्या आदेशाचं पालन म्हणून मी ग्रहत्याग करतो आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कारणाचं विवेचन करून आपल्या इतिहासामध्ये एक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा इतिहास कसा असला पाहिजे विवेकावर आधारला इतिहास कसा असला पाहिजे त्याचं उत्तम असं उदाहरण हे म्हणजे सिद्धार्थाच्या ग्रहत्यागाचं कारण सांगितलं आहे जातीव्यवस्थेचा विश्लेषण पहिल्यांदा या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर करतात आपल्याला माहिती आहे की अठराशे अठ्ठावन्नमध्ये भारतामध्ये तीन विद्यापीठाची निर्मिती झाली मुंबई मद्रास आणि कलकत्ता अठराशे अठ्ठावन्न लागत अठराशे अठ्ठावन्न पासून ते एकोणीसशे सतरा पर्यंत एकाही विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्र हा विषय शिकवला जात नव्हता एकाही विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्र हा विषय शिकवला जात नव्हता इतिहास हा विषय विषय म्हणून शिकवला जात नव्हता म्हणजे ज्या काळामध्ये भारतातील कुठल्याही विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्र शिकवलं जात नव्हता त्याच्या अगोदर एकोणीसशे सोळामध्ये सहा मे एकोणीसशे सोळा या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये कास्ट इन इंडिया या नावाचा शोध निबंध वाचला आणि त्याच्या दुसऱ्या वर्षी देशामध्ये समाजशास्त्र विभागाची स्थापना व्हायला सुरुवात झाली आणि एकोणीसशे सतरामध्ये कलकत्ता विद्यापीठाचा पहिलं समाजशास्त्र विभाग सुरू झाला म्हणजे आपल्या देशामध्ये समाजशास्त्र विभागाची स्थापना झालेली नव्हती त्याच्या अगोदर बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्रावर भाष्य करतात म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक शास्त्र हे अन्य कुठल्याही शास्त्रापेक्षा अत्यंत महत्वाचे आहेत हे बाबासाहेब आंबेडकर दाखवून देतात आणि या बारा इतिहासाच्या पुस्तकामधून बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्राचीन भारताचा इतिहास म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून बौद्ध विचारधारा आणि ब्राह्मणी विचारधारा यांच्यातील सत्ता संघर्षाचा हा विचार मांडला म्हणजे प्रत्येक बाबतीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्रपणे आपलं म्हणणं मांडतात आधी सतीच्या प्रतीचं उदाहरण घेऊ आपण सतीची प्रथा ही धार्मिक स्वरूपाची प्रथा मानली जाते एक कर्मकांडाचा भाग मानला जातो पण बाबासाहेब आंबेडकर हे सतीच्या प्रथेला जाती व्यवस्था भक्कम करण्याचं साधन म्हणतात कारण पतीच्या निधनानंतर पतीच्या चितेवर जिवंत स्त्रीला पेटवून देणं म्हणजे सती मग याचा आणि जातीवेचा काय संबंध आहे 
बाबासाहेब आंबेडकर राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असल्यामुळे ते असा प्रश्न उपस्थित करतात एक हजार पुरुष आहेत एक हजार स्त्रिया आहेत समजा दोनशे पुरुष युद्धामध्ये मारले गेले म्हणजे दोनशे स्त्रिया अतिरिक्त झाल्या जास्तीच्या झाल्या मग त्या स्त्रियांचं अभविष्य काय असेल बाबासाहेब या अँगलला तिकडे बघतात मग या दोनशे स्त्रिया आपल्या नॅचरल गरजा भागवण्यासाठी परपुरुषाकडे आकर्षित होऊ नये अवर्ण विवाह होऊ नये जातीबाह्य विवाह होऊ नये म्हणून ब्राह्मणी धर्मशास्त्राने सतीची प्रथा सुरू केली हे बाबासाहेब आंबेडकरांचं आदेश आहे कारण एकतर पतीच्या चितीवर उडी घेऊन आत्महन करा आत्महत्या करा नाहीतर जिवंत राहायचं असेल तर मग हे नियम पाळलं का नियम कोणते होते केश वपन केलं पाहिजे अलंकाराचा त्याग केला पाहिजे सकस अन्न काय खायचं नाही सूर्यापासून सूर्यास्तापर्यंत घराच्या बाहेर प्रवेश करायचा नाही सार्वजनिक ठिकाणी वावरायचं नाही हे अशा प्रकारचे निर्बंध तिच्यावर होते या सगळ्या निर्बंधाचा बाबासाहेबांनी अर्थ असा काढला की ही स्त्री ही अतिरिक्त झालेली स्त्री परपुरुषाच्या परजातीच्या पुरुषाच्या सानिध्यामध्ये येऊन जर तिने जर विवाह केला त्यांच्यामध्ये संतती झाली तर जाती व्यवस्था ही उद्ध्वस्त होईल म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की सतीच्या प्रतीचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आणि ह्या स्त्रीला कुठल्याही पद्धतीने जाती व्यवस्था धोक्यात येऊ नये म्हणून तिला संपवण्या कटकार स्थान म्हणजे सती प्रथा अशा पद्धतीचा अनालिसिस बाबासाहेब आंबेडकर करतात अगदी वर्णव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये हेच म्हणतात जाती व्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये म्हणजे इतिहासातलं एक असं क्षेत्र नाही ज्या क्षेत्रामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आपलं स्वतंत्र विधान करत नाही अगदी देशाची सरहदीची सीमाचं संरक्षण कसं करायचं याचं सुद्धा सुद्र बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे बाबासाहेब आंबेडकर देशाच्या रक्षणाच्या बाबतीमध्ये असं बोलतात देशाच्या सरहदीचे प्रश्न कठोरपणे हाताळा आणि देशातील विविध वारशाचे प्रश्न थंड डोक्याने हाताळा मग इथे जातीय प्रश्न असो सामाजिक प्रश्न असो किंवा वर्गीय प्रश्न असो मग देशातील प्रश्न सांभाळत असताना अत्यंत संयम पाळा म्हणतात आणि देशाच्या सरहदीचं रक्षण करण्यासाठी मात्र कठोरातील कठोर हिंस्र मार्गाचा अवलंब करा अशा प्रकारचा संदेश संदेश आपल्याला देतात म्हणजे अगदी वर्णव्यवस्था निर्मितीपासून ते देशाच्या सरहदीपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली स्वतंत्र भूमिका मांडलेली आहे ते या बारा ग्रंथामध्ये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर हे जसे पत्रकार आहेत जसे राज्यशास्त्रज्ञ आहेत जसे अर्थचिंतक आहेत तशाच प्रकारचे श्रेष्ठ दर्जाचे ते इतिहासकार आहेत अगदी याच आशियाचं एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये मी पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि योगायोगाने याच्या सात आवृत्त्या संपलेल्या आहेत एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये मांडलेली माझी भूमिका त्या भूमिकेचा हा आधुनिक आविष्कार आहे असं मला वाटतं म्हणून चंद्रपूर या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरच्या इतिहासकार या पदाला आपण सगळ्यांनी मान्यता दिलेली आहे याची ही सर्वात मोठी पावती आहे म्हणून अशा या अति अत्यंत पवित्र अशा भूमीमध्ये हे जे अधिवेशन दोन दिवस चालणार आहे यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विविध प्रश्नावर वेगवेगळे विचारवंत या ठिकाणी भाष्य करणार आहेत त्यापैकी या पहिल्या सत्राचं अध्यक्षपद आपण सर्वांनी मला दिलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार आणि या सत्रामध्ये अत्यंत विद्वान माणसं माझ्यासमोर बसलेली आहेत डॉक्टर संतोष बनसोड आहेत चंद्रकांत सरदार आहेत शिवई असलेले आमचे आदर्श आदर्श मित्र बी आर वाघमारे आहेत वाघमारे सर आहेत सुदाम भगत सर आहेत गेडाम सर आहेत स असं अनेक जणांची नावं या ठिकाणी मला घेता येतील रामटेके मॅडम आहेत आमच्या भगिनी आहेत या सर्वांचे मनपूर्वक मी आभार मानतो आणि या ठिकाणी मी माझ्या भाषणाला पूर्णविराम देतो जय भेम जय भारत Thank you very much, Dr. Shingarishad. Uh, actually, I don't have words to thank you because you have given not only the thought-provoking uh, guidance to us, but we are thankful for your time also. On the behalf of all the three colleges and uh, Ambedkarai's History Association, we are very thankful to you. Also, I express my thanks to Dr. Lande sir, Dr. Jambulkar sir, Dr. Koredi sir. And equally, I express my Sincere thanks on the behalf of all the colleges uh, to Dr. Singare sir, who was the chairperson of this uh, session. Uh, and uh, by the chairperson's address, I declare that this session has come to an end. Thank you very much. And the second session will start uh, very soon. Thank you very much.
हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज डोंट लीव द कॉन्फ्रेंस हॉल वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द सेकंड सेशन hello hello i request all the participant please be seated we are just about to start start the second session of this multidisciplinary international conference dr I would like to invite our eminent resource persons for the second session Dr Ajit Kumar Dr Ajit Kumar Dr Gautam Chatterjee from UK Dr SB Bhagat Amravati Dr Narayan Kamade who is going to ch chair this session Dr Narayan Kamade sir sorry dr s b bhagat dr s b bhagat sir chairperson i would like to invite dr s b bhagat sir to host this session as a chairperson are leave us sir या ठिकाणी दुसऱ्या प्लेनरी सेशनला सुरुवात होत आहे या सेशनचे चेअरपर्सन सन्माननीय एस बी भगत सर यांना विनंती आहे की त्यांनी विचारपीठावर आपलं स्थान ग्रहण करावं डॉक्टर एस बी भगत सर यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी विचारपीठावर चेअरपर्सन म्हणून आपलं स्थान ग्रहण करावं सन्माननीय सरदार सर या टेक्निकल सेशनचे चेअरपर्सन म्हणून आपलं स्थान ग्रहण करतील सुखवीर सिंग यांना विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे सन्माननीय प्रदीप मेश्राम सर यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे सन्माननीय सनोज कुमार यांना सुद्धा सनोज कुमार प्लीज आईये सर सनोज कुमार सर श्री अनिरुद्ध सर अनिरुद्ध सर प्लीज चे अनिरुद्ध सर प्लीज सर्वान नम्र विनंती है सर्वान नम्र विनंती है अपन सीट वर बसाव सर्वान नम्र विनंती है कृपया अपन हॉल मध्य सीट वर बसाव सभागृहा बाहर सर्व मंडली विनंती है कि त्यांनी सभागृहत याव सभागृहा बाहर सर्व प्राध्यापक मंडली विनंती है कि त्यांनी आत्म देवन बसाव सत्राला सुरुवात करतो आहे कृपया सर्वानी शांतता पड़ावी सर टू बी कंटिन्ू हम्बल humble obeisance to bharat ratna dr baba sahab ambedkar also the founder of modern state of india also humble obeisance to the founder of swarajya chatrapati shivaji maharaj the father of revolution chatrapati shahu ji maharaj the son of revolution kranti surya mahatma jyotiba phule the flame of revolution kranti jyoti savitri bai phule 
and all great souls who work for the emancipation of millions of subaltern and oppressed communities all across the world. Friends, this conference is being organized under the aegis of Dr. Ambedkar. This conference is being organized under the aegis of Ambedkar History Association. Ambedkar History Association has been continuously working for the promotion of the values of Ambedkarism all across India. And on the 131st birth anniversary year of Bharat Ratna Dr. Baba Sir Ambedkar, this conference is being organized at the sacred land of Dikshabhumi Chandrapur to enlighten everyone on different aspects on the life and philosophy of Dr. B. R. Ambedkar, the founder of modern state of India. Friends, this conference is also being collaborated with, uh, with our institute, Rajchand Guruji Mahavidyalaya Chimur, and also Karmavir Mahavidyalaya Mool, and also Dr. Ambedkar College of Arts, Commerce, and Science, Diksha Bhumi Chandrapur. Okay. Let us now proceed to the formal felicitation of our guest. First of, first of all, let me uh, let me call upon Dr. Mita Ramtike Ma'am to felicitate Dr. Chandrakan Sardar sir. Chairperson of this second plenary se session, Dr. Chandrakan Sardar sir. I would like to call upon Dr. Meeta Ramtike ma'am to felicitate Dr. Sardar sir with bouquet and memento. Next, we have with us a very eminent resource person, Dr. Sukhbir Singh, to felicitate Dr. Sukhbir Singh. I would like to call upon Dr. Vijaya Geram, ma'am. With bouquet and memento. Dr. Sukhbir Singh, sir. Next, I would like to invite Dr. Pradeep Dhole, sir, to felicitate Dr. Ajit Singh, Ajit Kumar, Dr. Ajit Kumar. And in the last, we have with us Dr. Anirudh Singh. So I would like to invite uh, uh, Professor Dr. Bhanudas Zamaneka, sir, to felicitate Dr. Anirudh Singh with book and memento. Professor Dr. Bhanudas Zamaneka, sir, please felicitate Dr. Anirudh Singh. Next, I would like to call upon Professor Sheetal Sonone ma'am to felicitate Dr. Pradeep Meshram.
please have a big round of applause. And finally, I would like to invite Professor Kundan Sahare sir to felicitate our eminent resource person, Dr. Pro Professor Saroj Kumar. Professor Kundan Sahare sir, I would like to Friends, the main purpose of this conference is to enlighten researchers on multiple aspects of the life and philosophy of Dr. B. R. Ambedkar, founder of the modern state of India. So without much ado, let me invite Professor Saroj Kumar sir to enlighten us on the life of philosophy of Dr. B.R. Ambedkar and also to explore to us some of the amazing facts that can be utilized in the present context. Professor Saroj Kumar, sir. Hello, yeah. Jai Bhim. Uh, good afternoon. Namaskar. Uh, मैं मेरा जो टॉपिक है बेसिकली मैं जिसमें डिस्कशन करना चाहता हूं वो है एडुकेशन एडुकेशन में डॉक्टर बाबा साहब बी बी आर अंबेडकर का जो एक कंट्रीब्यूशन था उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं और हमारे कुछ मित्र साथी जिन्होंने कुछ अपनी बातें रखी कुछ देर पहले उसमें दो तीन बातें जो आई थी उसके साथ में मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ एक तो इनग्रल सेशन में प्रोफेसर सुखदेव सुखदेव खुराट सिंह ने जो चीज़ें शेयर किया था उनके साथ भी मैं कोरिलेट करूंगा साथ ही एक टर्म आया था ई एच गार्ड वॉट इज़ हिस्ट्री एंड सेकंड टर्म आया था कि जो जो खासकर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि वो उनके साथ थे या नहीं थे तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बेसिकली जो हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा वो एडुकेशन को लेकर के रहेगा कि एडुकेशन को वो मेन टूल क्यों मानते थे ऐसी क्या वजह थी कि 1916 से 1916 में उन्होंने आ, लिखा ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड 1936 में उन्होंने इलेनेशन ऑफ कास्ट लिखा ये जो 20 साल का गैप है इस 20 साल के गैप में उन्होंने कैस ऐसा क्या अचीव किया या ऐसा क्या उनका आ, एक तरह से एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने इनहलेशन ऑफ कास्ट को लिखा उनमें बहुत सारे टूल्स को उन्होंने बताए हैं बहुत सारे टूल्स को डिस्कस किया है लेकिन एडुकेशन को लेकर के उन्होंने आ, आ, एक अलग ही आ, मैं, मैं समझता हूँ एज ए हिस्टोरियंस क्योंकि आई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई टीच हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं देखता हूँ कि एडुकेशन का एक बड़ा रोल रहा है जो वो कहना चाहते थे वो एज ए फिलोसफर अभी आ, बात हो रही थी और उसमें एक चीज़ निकल के आया एक और चीजें हैं हिस्ट्री राइटिंग्स कृपया सर्वज शांत बसा कृपया सर्वानी शांत बसावे आवाज करू नए सभागृहा मध्य अपला आवाज ये है कृपया सर्वानी शांतता पड़ा आ, मैं बात कर रहा था एडुकेशन को लेकर के कि ऐसा क्या बात है कि उन्होंने एडुकेशन को ही मेन टूल माना आ, मैं दिल्ली से नागपुर आया नागपुर से बाय रोड यहाँ आया मैंने वहाँ भी देखा कि दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज चलते हैं और सिमिलरिटी मैं यहाँ भी पाया कि यहाँ भी डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज चलते हैं 
तो मेन पर्पस उनका था कि एडुकेट करना क्योंकि एडुकेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से एक तरह से एक प्योरली इमेनिसिपेट तो नहीं करता है लेकिन एक एक रास्ता तैयार करता है जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे लगता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का सॉरी डॉक्टर अंबेडकर की तरह बहुत सारे जिसको कहते हैं कि कास्ट का सोशल एनालिसिस किया है यानी सोशलॉजिकल स्पेक्ट से कास्ट को देखा है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वर्ल्ड के पहले से व्यक्ति हैं जिन्होंने कास्ट का इकोनॉमिक इंटरप्रटेशन किया है उन्होंने जातीय जो व्यवस्था है उसको एक इकोनॉमिक टर्म में भी देखा है और इस चीज़ को उन्होंने अपने राइटिंग एंड स्पीचेज में लिखा भी है बाबा क्योंकि भारत की जो व्यवस्था रही है जिसको हम सोशल हेरारकी कहते हैं वर्णा सिस्टम कहते हैं उसमें एक फिक्सेशन होता है और वो फिक्सेशन होता है जहाँ पे हम जातीय आधारित या वर्णा सिस्टम को ही देख पाते हैं लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उस वर्णा सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम है उस कास्ट सिस्टम में एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं क्लोज मानते हैं क्योंकि जातीय जो व्यवस्था है वो आपको कहीं फिक्स कर देता है और आप उसके अलावा कुछ दूसरा व्यवसाय कर भी नहीं सकते हैं आप वहीं का वहीं फिक्स हो जाते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर वर्ल्ड के कैसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जब उनकी राइटिंग पढ़ी जाती है तो वो साफ इकोनॉमिक इंटरप्रटेशन की बात करते हैं और इकोनॉमिक इंटरप्रटेशन में जो आज के डेट में जिस तरह से जॉब फिक्स हैं उसको एक ही चीज़ ब्रेक कर सकता है वो है एडुकेशन एडुकेशन के थ्रू नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं और उस जॉब अपॉर्चुनिटीज को हम एडुकेशन के थ्रू ही ले सकते हैं आ, मैं जब बात कर रहा था कि जैसे ई एच कार की बात आती है यहाँ ई एच कार की बात आई उन्होंने किताब लिखी है व्हाट इज़ हिस्ट्री इतिहास क्या है उन्होंने इस किताब में एक फैक्ट लिखा है कि जो हिस्टोरियन होते हैं जस्ट लाइक एक फिशर मैन वो एक फिशर मैन की तरह बिहेव करता है और क्योंकि हिस्ट्री में आ, हम यूटोपियन वर्ल्ड में जा हिस्ट्री नहीं लिख सकते हम हिस्ट्री के लिए हमें फैक्ट देना ही पड़ेगा विदाउट फैक्ट नो हिस्ट्री तो अगर हम फैक्ट के साथ हिस्ट्री लिखना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि अभी जो बात निकल के आ रही थी कि जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हैं या बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को आज भी नहीं अपना पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री में एक स्कूल ऑफ थाट्स है जिसको हम सवॉल्टन कहते हैं और वो सवॉल्टन परस्पेक्टिव ये कहता है कि हम हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करेंगे हम इतिहास को नीचे से देखने की कोशिश करेंगे हम नीचे लोगों का इतिहास लिखेंगे लेकिन समस्या ये भी रही कि सवॉल्टनिस्ट भी बहुत ईमानदार हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हमें यहाँ एक खोप दिखाई देता है जिसकी शुरुआत की गई है वो है अम्बेडकर हिस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा तहाँ पे तमाम तरह के इस तरह के जो फैक्ट्स हैं दबे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अर्काइव में ये चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन क्योंकि जो सवॉल्टनिस्ट थे या उससे पहले जितने भी हिस्टोरियंस थे उनकी एक माइंड थी जिसके कारण से डॉक्टर अम्बेडकर के जो चीज़ें हैं वो समाज के सामने निकल के नहीं आया अभी ट्राइबल कम्युनिटी की जो बात आ रही थी और डॉक्टर अम्बेडकर 1942 के अंदर ब्रिटिश काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे और उन्होंने जो ट्राइबल एरिया एक है झारखंड वहाँ वो जाते हैं कोल्स माइन के अंदर वो वहाँ न सिर्फ विजिट करते हैं वो कोल्स माइन के अंदर नीचे तक जाते हैं उतर के जाते हैं और मुझे लगता है कि फर्स्ट मिनिस्टर होंगे पूरे वर्ल्ड में जो इस तरह का सर्वे करते हैं ग्राउंड रियालिटी पर जाके जाते हैं और उन्होंने ग्राउंड रियालिटी पर जा कर के सर्वे किया और जो भी ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स थे उनको उन्होंने क्योंकि उन्होंने जब उनको पोजीशन मिला इनफैक्ट जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तब भी तब उन्होंने इसको एड्रेस प्रॉपरली एड्रेस किया आ, तो कहीं ना कहीं मुझे आ, एक होप दिखाई देता है आ, जिसको हम कह सकते हैं हमारा जो अम्बेडकर हिस्ट्री कांग्रेस है वो हिस्ट्री कांग्रेस जो है इन तमाम तरह के फैक्ट्स को हम लाएँ यही हमारा अगर प्रयास रहेगा तो हम बहुत मोटिव तक सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जितने भी हिस्ट्री राइटिंग्स हैं अभी तक हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे के चीज़ों को बायस्ड है एक मैं और चीज़ शेयर करना चाहता हूं यहां पे क्योंकि हाल फिलहाल में एक बाबा साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है वो डॉक्यूमेंट्रीज टी वी आती है ठीक है उस डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के अभी जैसे ये होता है कि जो जिसको कह सकते हैं ब्रमनिकल हिस्ट्री राइटिंग वो कहीं ना कहीं एक लीनेज दिखाता है कि हमारे पास कुछ कैलिवर नहीं था और हम लोग कहीं ना कहीं एक नॉलेज को 
एक अपर कास्ट जिसको कहते हैं डोमेन से लेकर के आए हैं और डॉक्टर अंबेडकर के नाम के पीछे भी इस तरह की मिथ्या है कि अंबेडकर टाइटल जो है वो एक ब्राह्मीण को दिया गया है तो इस तरह के क्या कोई फैक्चुअल्स डॉक्यूमेंट्स हैं अगर फैक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये नरेटिव चल क्यों रहा है तो इस तरह के नरेटिव को भी हम हमारे जितने भी मित्र हैं या जो साथी हैं जो सुन रहे हैं तो इस पर भी एड्रेस हम कर सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बेसिकली जो फॉलोअर्स थे बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने स्टेट की वकालत नहीं की है डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट की वकालत की है कि स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए खासकर जब इमेंसिपेशन की बात करते हैं हम कहते हैं कि आ, बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए या पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम एक आइडियल समाज बनाएंगे और वो आइडियल समाज इतना लिटरेट हो जाएगा कि एक समय वो अनटचबिलिटी की प्रैक्टिस छोड़ देगा यानी एंड ये जो प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं अछूत का वो एक इंसानी जिसको कहते हैं इंसान बना के वो मुक्ति पाने का एक माध्यम मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं वो डिस एग्रीमेंट रखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं स्टेट को स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेट को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्ट बनाए और यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने स्ट्रांगली इस तरह के जो एक्ट हैं जो जो जिसको कहते हैं एंटी कास्ट या डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को लेकर के जिसको एस सी एक्ट कह सकते बाद में वो भी फिल्टर हुआ लेकिन वहीं पे इन्होंने राज्य के कानून के द्वारा अपृष्ठता को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो बेसिकली स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की बात करते थे मेरा बेसिकली जो फोकस है वो एडुकेशन पे था मैंने बताया था तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं मैं दो तीन चीज़ें कोट करूँगा क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जब आप राइटिंग्स देखेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स में हमें जो दिखाई देता है इनफैक्ट नाइनटीन फोर्टी टू के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जब पूना के अंदर एक सॉरी नागपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं उसमें कहते हैं कि जो वीमेंस जो महिलाएँ हैं वो महिलाएँ जो है वो उनका एडुकेट होना बहुत ज़रूरी है और वो कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति को अगर देखना है तो हमें उस समाज में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को देखना होगा तो उन्होंने ये बात क्यों कही उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि जो मदर होती है वो फर्स्ट टीचर होती है और जो फर्स्ट टीचर होती है वो ही आपके वही इलेक्ट्रेट होंगे तो आप शिक्षित क्या होंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे इस तरह की बात रख करके वो बताते हैं जैसे अभी जो बातें हो रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या और भी जो कम्युनिटीज़ हैं वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो एक्सेप्ट नहीं करने का जो आप अगर हम देख पाते हैं समाज के अंदर तो वो ज़्यादातर हमें यही दिखाई देता है कि जो एक राइटिंग्स होना चाहिए उनके बारे में वो चीज़ें निकल के नहीं आई इसीलिए जब राइटिंग्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि निकल के आ रहे हैं वो बहुत सारे थे ना सिर्फ वो जैसे हमारा जो एक फ्रेमवर्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इमेनिसिपेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट ठीक है लोअर कास्ट लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हैं इकनॉमिस्ट भी हैं फिलोसफर भी हैं स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट भी हैं ऐसे तमाम चीज़ें हम दिखाई देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा के में जब वो एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो आफ्टर इंक्लूड वो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो बाद में एजुकेशन के लेकर के जैसे आर्टिकल थर्टी वन है हाँ बस हो गया थर्टी थर्टी टू है ट्वेंटी नाइन टू ऐसे तमाम तरह के आर्टिकल के द्वारा इन्होंने फोर्टी सिक्स मतलब बहुत सारे आ, जो जिसको कह सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन या तमाम तरह के एजुकेशन चीज़ों को वो यहाँ पे रखते हैं थैंक यू जय भीम जय भारत थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ स्कॉलरली एंड एडुडेट टॉक ऑन परस्पेक्टिव अम्बेडकरिज्म नेक्स्ट विदाउट मच अजू लेट मी इन्वाइट डॉक्टर सुखबीर सिंह फ्रॉम डॉक्टर सुखबीर सिंह सर टू एनलाइटन एस ऑन द टॉपिक ऑफ परस्पेक्टिव ऑफ अम्बेडकरिज्म 
सबसे पहले तो मैं वीरों और महापुरुषों की भूमि महाराष्ट्र को सलाम करता हूँ नमन करता हूँ मेरी महाराष्ट्र की यह पहली यात्रा है इससे पहले मेरा यहाँ आना नहीं हुआ है और इस वीरों की धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया बड़े बड़े समाज सुधारकों ने जन्म लिया और देश को नई दिशा दी तो आज की इस सेकंड प्लेनरी सेशन में चेयरपर्सन डॉक्टर चंद्रकांत सरदार और अन्य डिग्नेटरी रिसोर्स पर्सन जो बैठे हैं और मैं सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस दीक्षा भूमि चंद्रपुर संत कोजी कॉलेज चिमूर और इसके साथ कर्मवीर महाविद्यालय मूल और अम्बेडकर राइट हिस्ट्री एसोसिएशन जो दो साल से पिछले दो साल से ऑनलाइन मोड में बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रही है और देश भर के एकेडमिशियंस को अपने साथ जोड़ा है उनको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि दो दिन की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ऑलमोस्ट सभी स्टेट से और बाहर से भी एकेडमिशंस को इन्वाइट किया है आ, मेरा जो थीम है इसमें वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर अंडर प्रोड्यूज सेक्शंस इन इंडिया ए विजन ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर सोशल चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स एज वी नो देर हैव बिन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अंडर प्रोड्यूज सेक्शंस एंड As India got independence on 15th August 1947, after centuries of subjugation of foreign rulers, after independence, the people of India adopted a new constitution on 26 January 1950. The constitution of our country was drafted by the Constituent Assembly. This, this is introductory part, which I am skipping. Under present sections in India and their position before independence. In India, underprivileged sections of society include scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, women, physically and mentally challenged persons, hilly area, and slum dwellers residing in urban areas. These persons belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, and women were more victimized due to traditional approach of Indian society. The persons belonging to these groups have been isolated from centuries by the ruling and privileged class of the pe people first of all i will concentrate on scheduled caste scheduled tribes and other backward classes the caste system of india has been referred to as the steel framework of hinduism the chaturvarna order existed in india from times immemorial the caste system has been very deeply rooted in indian minds its gravity has been pointed out by the supreme court in a case law it's a famous case law ganpat versus returning officer air 1975 which says for a person who has grown up in indian society it is very difficult to get out of the coils of caste system in indian society even conversion to other religions like buddhism islam and christianity your caste follow you like a shadow there is ethnic diversity in indian society as a result minority groups differ from majority not only in terms of numerical strength of their members but as also in their access to resources of the countries to so, jaisa ki इसमें जो मेन बात सामने आई है कि जितने भी अंडर प्रोड्यूज सोसाइटीज हैं ये सभी रिसोर्सेज के मामले में भी पीछे रही हैं द रिसोर्सेज वाज नॉट अवेलेबल टू डू तो इसमें डिप्राइवेशन जो है इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेस्पेरिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम दिस रूट इज ऑल्सो पॉइंटेड आउट बाई डॉक्टर अम्बेडकर इन हिज राइटिंग्स एंड in his books the traditional hindu society is compartmentalized into various caste groups it is 
a social institution that derives superior and inferior human beings in four varnas. Later on, with the passage of considerable time, one order followed caste system. The core of the caste system, in brief, is that it is a hereditary group in hierarchy. The underprivileged people who have been described as scheduled caste and scheduled tribes in the constitution of India are low caste and the social order also. They have been treated as casteless, outcast and untouchables and have been subjected to deprivation and discrimination from centuries. First of all, time is a little bit of time. So, women and deprivation, I have prepared for 2-2 minutes this topic. तैयार किया तो इस पर दो दो मिनट मुझे देने पड़ेंगे महिलाओं की स्थिति भी लंबे समय से शताब्दियों से जैसी थी ये सभी को पता है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नॉट इवन डॉक्टर अम्बेडकर बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात पर चिंतित थे कि महिलाओं की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये एक टाइम की नीड थी इसके साथ अदर प्रोविज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शंस भी थे और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में सामने आना और उनके द्वारा जो किया गया कार्य था उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस हुई है उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कन्विंस किया और इन अंडर प्रोविज्ड ग्रुप्स को उन्होंने इस तरह से उनके लिए कार्य किया कि अन्य जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भी उनके बातों से उनके तथ्यों से कन्विंस हुए और जो मेजर इसके बाद सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स की बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं मेन मेन आर्टिकल 17 है दैट प्रोवाइड्स फॉर अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड मेकिंग इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ फॉर ए पनिशेबल ऑफेंस आर्टिकल फोर्टी है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस इसमें सभी वीकर सेक्शंस आते हैं आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 है जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज आर्टिकल 16 के साथ ही आर्टिकल 330 और आर्टिकल 32 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते सिर्फ उन उनकी बात करूँगा मैं इंपॉर्टेंट केस ला जी मैं छोड़ देता हूँ Major principles enshrined in Indian Constitution for the welfare of underprivileged sections. First, the major principle है वो है adoption of principle of universal adult suffrage that provides equal rights for women and men when we talk right to vote. Directive principles of state policy are specially designed for to guide the state to work for the weaker sections of the society. Who have been deprived from last many centuries. Uske baad rule of law ek is a very important uh, principle of the Constitution of India. Rule of law has been taken from the Constitution of England, and uh, it uh, it gives equal rights and uh, it treats equally whether any person is potential or uh, is not having anything. But uh, as per rule of law, he will be treated equally. Establishment of the minorities educational institutes like uh, this institute. Abolition of Jamidari system is for both Kariwa, 1956 is for Kari start wa or both Sare Kanuna Kedwara Kai Rajo Nepalki or uh, is for Kafi Kariwa. Reservation policies for the benefits of econo economic backward classes and special protective policies and skebad. ये स्टार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है इसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं एंड वीमेन हैं आर्टिकल 14 है आर्टिकल 15 वन है आर्टिकल 15 थ्री है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टाइम इज शॉर्ट प्रोविजन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं और बहुत सारे कमीशन हैं जो विकस सेक्शन के लिए अपनी पॉलिसीज तैयार करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है नेशनल कमीशन फॉर 
वीमेन आई ऑलरेडी आ चुका तो मेरा ये कहना है कि ये सारे प्रोविजन्स जो वीकर सेक्शंस और अंडर प्रोज सोसाइटीज़ के लिए किए गए इनमें कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन जो सोशल चेंज के लिए जब भी उनका विजन था उस विजन की झलक इसमें साफ दिखाई देती है और वे संविधान सभा के सदस्यों को अपने तथ्यों से प्रभावित करने में सफल रहे थैंक यू टू ऑल ऑफ थैंक यू सो मच सर फॉर सच स्कॉल स्टॉक लेट मी कॉल अपॉन डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह सर फ्रॉम हरियाणा टू एनलाइटन अस ऑन द टॉपिक ऑफ परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव ऑफ अम्बेडकरिज्म सर आई वुड लाइक टू अपोलॉजाइज टू यू बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजर हैज टोल दैट यू हैव बिन गिवन जस्ट फाइव मिनट टू एक्सप्रेस टू योर व्यूज आई एम सॉरी सर थैंक यू सर आई एम अनिरुद्ध फ्रॉम हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री माई टॉपिक इज महिलाओं के उत्थान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान शुरू करने से पहले मैं मंच पर उपस्थित आज के इस अंतिम सेशन के अध्यक्ष और साथी विद्वान गण और मंच से यहाँ पर सभागार में बैठे सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के युग पुरुष थे उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज को दिशा देने का काम किया वे एक भारतीय संविधान के शिल्पकार प्रख्यात अर्थशास्त्री दार्शनिक कानूनविद और समाज सुधारक थे हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की छवि को दलितों के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत की जाती रही है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के हाशिए पर स्थित हर उस जरूरतमंद तो वंचित लोगों के लिए संघर्ष किया और सत्ता उम्र उन्होंने जो वंचित थे उनके लिए वो संघर्षरत रहे डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व समाज के कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जिनमें राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती महादेव गोविंद रानाडे ज्योतिबाई फुले सावित्रीबाई बाई फुले अनेक सुधारकों ने अपना योगदान दिया लेकिन वो उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय रही हम अगर प्राचीन भारत में देखें तो हमें कुछ महिला विदेशियों के नाम सामने आते हैं अपाला घोषा लोक मुद्रा मैत्री गार्गी सावित्री आदि और मध्यकाल में सुल्ताना रजिया सुल्ताना रानी दुर्गावती जीजाबाई चांद बीवी नूर जहां अहिल्ला भाई होलकर आदि कुछ महिला शासकों के नाम भी नजर आते हैं लेकिन आम समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी हालांकि मेहनत कश वर्ग में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके अधिकारों को छीन लिया गया था समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए मूवमेंट के बावजूद भी महिलाओं को वो सब अधिकार नहीं मिले थे जो उनके लिए आवश्यक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किया जिनके बारे में हम उनके द्वारा लिखे गए लेख रीडल ऑफ मूमेन नारी प्रतिक्रांति हिंदू नारी का उत्थान और पतन इनसे हमें पता लगता है बाबा साहेब के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे भी हमें पता लगता है कि उनकी नज़र में हम महिलाओं की क्या अहमियत थी किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई ये डॉक्टर बाब डॉक्टर साहब का कथन था उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा को उठाने महिलाओं को के उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने महात्मा बुद्ध के आपो दीपो भव से प्रेरणा लेकर उन्होंने घर में एक पुरुष पढ़ता है तो वही पढ़ता है और घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा किसी भी व्यक्ति को उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता होती है चाहे महिला हो या पुरुष बिना शिक्षा के सर्वत्र अंधेरा है प्रकाश फैलाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है यदि लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाएं, तो हम किसी शीघ्र प्रगति कर सकते हैं शिक्षा किसी एक वर्ग की प्रगति नहीं बपोती नहीं है बल्कि प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए उन्होंने उन्नीस में न्यूयॉर्क अध्ययन के दौरान भी ये बात उठाई थी महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्र की उन्नति में भी महिलाओं को वो बराबर का हकदार मानते थे उनका कहना था कि हर नागरिक उसकी गोद में पलता है ये महिलाओं के बारे में बाबा साहब की जो विचार थे महिलाओं की वो इच्छा का सम्मान करना चाहते थे जिस जमाने में ये सोच भी नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने का अधिकार है इस प्रकार महिलाओं से भी पूछना चाहिए कि वो किससे विवाह कर, करनी 
कर, पसंद करते हैं स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में उनकी विजनरी सोच हमें दिखाई देती है जब उन्होंने सबसे पहले मैटरनिटी लीव का, का प्रावधान किया उन्नीस में मुंबई विधान परिषद में उन्होंने प्रस्तुता लाभ विधेयक प्रस्तुत किया आज ये बातें हमारे समझ में आती हैं लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस जमाने में सोच लिया था और अनुच्छेद बयालीस का हिस्सा बनाते समय उन्नीस में ये कानून बना दिया मैटरनिटी लीव का हम देखते हैं कि आज भी जो मजदूर वर्ग की महिलाएँ हैं आदिवासी वर्ग की महिलाएँ हैं जिनके पास वो सब सुविधाएँ नहीं हैं वो सड़क पर काम करते हुए एक घंटे में बच्चा जन्म देती हैं और उसके बाद पुनः एक घंटे बाद काम पर लग जाती हैं डॉक्टर साहब जानते थे कि बच्चे का के स्वास्थ्य और माँ का स्वास्थ्य कितना जरूरी है इसके लिए उन्होंने ये कानून बनाए उनके द्वारा महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार दिए उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय का अभाव है अनुच्छेद चौदह अनुच्छेद पंद्रह पंद्रह तीन सोलह तेईस चौबीस इक्यावन ए में इस बात का उल्लेख किया गया है महिलाओं के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में महिलाओं के लिए वे सब प्रावधान किए हैं जिससे उनको अधिकार मिल सके राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में थर्टी नाइन ए डी पी इसमें भी उनको उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि महिला को मजदूरी कम मिलती है पुरुष को मजदूरी ज़्यादा मिलती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने उस जमाने में यह प्रावधान कर दिया अनुच्छेद अनुच्छेद इकतालीस बयालीस और छियालीस में भी महिलाओं के बारे में उन्होंने विविध प्रावधान किए स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी तिहत्तर और चौहत्तर में उसमें किया गया है महिलाओं को मताधिकार जब यूरोप के देश महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे थे बाबा साहब ने 325 अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया यूरोप के विकसित देश स्विट्जरलैंड देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था बाबा साहब ने हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार देकर उनको सशक्त करने का काम किया आप जहाँ सब जानते हैं कि हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास किए उन्नीस में उन्होंने जब बिल भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल को पेश किया लेकिन दुर्भाग्य से उनको वो सब सहयोग नहीं मिला तो उन्होंने कहा था कि संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक एक अनुच्छेद पर सात दिन तक चर्चा रहे चलती रहे इसके बाद व्यथित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा कर दे दिया था उन्नीस सौ इक्यावन बावन में उन्नीस सॉरी उन्नीस सौ पचपन छप्पन में बाद में ये कानून पारित किया गया डॉक्टर अंबेडकर साहब न केवल कानूनों द्वारा बल्कि सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त कर, करना चाहते थे उन्नीस के महिला आ, महिलाओं समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष का संदेश दिया तीन हजार महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने निजी जीवन में रोजमर्रा के कार्यों में सुधार करने का आह्वान किया इस प्रकार हम मान सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए अतुलनीय प्रयास किए टाइम बहुत समय की कमी है थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए स्कॉलरली टॉक ऑन दी नोशन ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ वुमन इन दी डॉक्टर अम्बेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द आइडिया ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ वुमन एज आर्टिकुलेटेड इन द हिंदू कोर्ट बिल थैंक यू सो मच सर नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह सर फ्रॉम हरियाणा टू एक्सप्रेस इज ओपिनियन सॉरी डॉक्टर अजीत अजीत सिंह कुमार सर फ्रॉम डेली डेली यूनिवर्सिटी टू एक्सप्रेस इज ओपिनियन ऑन द टॉपिक सर यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद फाइव मिनट्स जय भीम साथियों मंच पर उपस्थित सभी मेरे विद्वत जन और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन का जय भीम इस ऐतिहासिक भूमि पर मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अंबेडकर जर्नलिज्म आइडियाज सस्टेनेंस एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस तो आप जानते हैं कि आ, मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है और जिस आ, युग में बाबा साहब थे उन्होंने उनतीस साल की उम्र से मूक नायक पत्रिका उन्होंने निकाला और पैंसठ साल तक लगातार निरंतर अलग अलग नामों से वो आ, आ, समाचार पत्र निकलता रहा लेकिन इस उनतीस साल से पैंसठ साल की जर्नी क्या थी उसके विचार क्या थे उसकी स्थिरता क्या थी और उसका आज के डेट में कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है हम आज उस पर बात करने आए हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस आ, पेपर का व्हाट वाज द मोटिव ऑफ 
Ambedkar in bringing the newspaper and second, how he managed running these newspapers and what is the relevance of these newspapers in contemporary time. So I will keep these three points in mind and I will also keep the time of the time I will also finish my talk with my talk. So, the thing is that you all know is that the sources are very important for the history of the history. And the sources are on this topic, they are in Marathi. But they are also in Marathi. They are also in Hindi, they are also in English, and they are also in English. They are also in Marathi. 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 तो हमें ये अम्बेडकराइट हिस्ट्री एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उन न्यूज़पेपर्स को निकालकर लाएं और पब्लिक डोमेन में रखें उस समय बाबा साहब किस बात पर ध्यान दे रहे थे किस विचारों को रख रहे थे किस मुद्दों को रख रहे थे और सबसे जरूरी बात है कि ये जो हमने कहा कि इतिहासकार के लिए सोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है तो हमने जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं विभागाध्यक्ष शिवराज सिंह बेचैन उन्होंने जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया है मुख नायक को और बहस्कृत भारत को तो उसकी मूल प्रति जो है जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है वो उपलब्ध है उसके बाद प्रबोधन पोल ने इस पर रिसर्च भी किया है और उनके बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे फॉरवर्ड प्रेस से उसके बाद फॉरवर्ड प्रेस से ही सिद्धार्थ रामू ने बहुत सारे आर्टिकल इस पर मुख नायक बहिष्कृत भारत इन सब पर लिखे हैं उन पर भी उपलब्ध है मेरा आज का जो कंसर्न है कि बाबा साहब को ये आइडिया कैसे आया कि हम अपनी समाचार पत्र को निकालें तो बाबा साहब के जो आधुनिक गुरु थे महात्मा फुले उन्होंने ज्ञानोदय नाम का समाचार पत्र निकाला था और उसके बाद उनके मरने के बाद जो है वो समाचार पत्र चल नहीं सका और तब उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है आप समाचार पत्र निकाला कुछ जैसे कि महात्मा गांधी यंग इंडिया उन्नीस सौ उन्नीस नवजीवन गुजराती में वीकली उन्नीस सौ उनतीस हरिजन उन्नीस सौ बत्तीस मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट उन्नीस सौ उन्नीस बाल गंगा धर तिलक केसरी मराठी में एटीन एटी वन मराठा इंग्लिश इंग्लिश में एटीन एटी वन और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड हाँ जो कि नाइनटीन थर्टी एट और अभी जो कंट्रोवर्सी में है हाँ एवरीबडी इज अवेयर ऑफ तो मीडिया को कैसे कांग्रेस और आ, उनके आ, अपने मुद्दे को जो है वो हाईलाइट कर रही थी और एक तरफ जो बहुजन थे दलित थे अछूत थे उनके मुद्दे को कोई उठाने वाला नहीं था तो जाहिर सी बात है जब आ, इनकी आ, ये जो आधुनिक गुरु से आ, ये सीख लेते हुए जब अमेरिका और यूरोप जाते हैं और वहाँ पर भी उन मुद्दों को वो देखते हैं कि वहाँ पर भी उठाया जा रहा है लेकिन भारत जैसे देश में बहुजनों को बहुजनों की समस्या को दलितों की समस्या को उठाने वाला कोई नहीं है जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि मुख मुख नायक जो है वो कोल्हापुर के राजा के पच्चीस सौ के अनुदान से या उनको देकर जो है चलाया गया फिर उनके एक पारसी मित्र ने जो है आ, 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 कुछ रुपये दिए और उनसे आ, समाचार पत्र चला उसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स बाबा साहब कर रहे हैं चाहे वो महाड़ सत्याग्रह हो कलाराम टेंपल का संघर्ष हो इन सब में कौन आ, इस समाचार पत्र जो थे चाहे बहिष्कृत भारत जो मुख पत्र बन गया था इस पॉलिटिकल मूवमेंट का उसको कौन आ, जो है स्पॉन्सर कर रहा है तो कौनकन के लोग ही कर रहे हैं तो आप देखिए कि हम लोग अभी आ, आ, इस सभागार में इतने लोग उपस्थित हैं लेकिन अगर हम आज समाचार पत्र निकालना चाहें दलितों के लिए बहुजनों के लिए क्या ये संभव है क्या हमारे लोग हमें स्पॉन्सर करेंगे बाबा साहब का ये विजन आइडिया और विचार था कि आ, लोग भी उनके आ, इन आ, समाचार पत्र को निकालने के लिए आगे आए और उनको बढ़ाने का काम दिया तो अगर हम बात करें आ, कि उनके जो न्यूज़पेपर्स के जो नाम हैं वो नाम बहुत ही आ, वो आ, जनता से सरोकार करने वाले नाम हैं मुक नायक आ, आ, और बहिष्कृत भारत समता जनता प्रबुद्ध भारत तो आ, ये ये सभी नाम और ये अलग अलग फेज में 1920 से लेकर और 1956 तक चाहे वो 
वीकली हो बाय वीकली हो या फोर्थ नाइटली हो आ, उसमें आ, ये सा, सारे न्यूज पेपर जो है अलग अलग इशूज को उन्होंने रखने का प्रयास किया और हमें आज के समसामयिक समय में उनसे सीख लेने की जरूरत है कि हमें भी अपना समाचार पत्र जो है जो भी चाहे अब वो मूक नायक को या इसको बढ़ाने का काम प्रकाश अम्बेडकर जी ने किया है तो हमें भी जो है हम उसको करना चाहिए और हमें इस समसामयिक समय में हमारे मुद्दों को कौन उठाएगा अभी भी मीडिया बदला नहीं हम बाबा साहब ने हमें जो ये बता दिया कि कभी भी हम लोग के लिए वो लोग आगे नहीं आएंगे हमें खुद से ही उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा हमें अपना मुखपत्र जो है खुद से निकालना पड़ेगा और इसी संदर्भों में हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है और समाचार पत्र के द्वारा अपने मुद्दों को रखने की जरूरत है हमें आज मौका दिया यहाँ पर बोलने का हम सभी का शुक्रगुजार है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर नेक्स्ट I would like to call upon Dr. Pradeep Meshram sir from Bhandara to express his view on the topic. All the dignitaries on the dais and off the dais. मैंने अध्यक्ष महोदय को पूछा कि भी किस भाषा में बात करूं तो उन्होंने कहा कि मराठी में करो. सभी लोगों ने हिंदी में बात किया तो एकदम से मराठी में switch over करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मैं मराठी में बात करूंगा ताकि उन्होंने कहा कि भाई जितना भी ऑडियंस है वो मराठी समझता है तो मैंने मराठी में बात करनी चाहिए मित्रांनो मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही अगदी दहा बारा मिनिटामध्ये मी फक्त मुद्दे मांडे तुमच्या समोर आणि विकास जे काही बोललेला आहे त्या विकासच्या समोरची बाजू मी तुमच्या समोर मांडेन बेसिकली आपण ज्याला इंटर डिसिप्लिनरी असं म्हणतो कि वेगवेगे डिसिप्लिन अशा एकत्र मुद्या की चर्चा करता है आज थेरी परस्पेक्टिव मध्य इंटरसेक्शनलिजम कि वेगवेगे एंगल्स एक मुद्या की चर्चा करता है इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हिस्ट्री सगे एक मुद्या की चर्चा करता है मी सोशलॉजी का व्यक्ति है कि इतिहास हा भूत काळातलं समाजशास्त्र आहे आणि समाजशास्त्र हे वर्तमान काळातला इतिहास आहे त्यामुळे मी भूत काळाची चर्चा न करता वर्तमान काळाची चर्चा करणार आहे आणि मला असं वाटतंय की एक सोशॉलॉजिस्ट म्हणून मी हे एवढा न्याय मी त्या विषयाला दिला पाहिजे बेसिकली भारतामध्ये आज जी व्यवस्था आहे कॅपिटलिझमची व्यवस्था या कॅपिटलिझमचे वेगवेगळे अँगल्स आहेत मग त्याला कास्टचा अँगल आहे क्लासचा अँगल आहे त्याला रिलिजनचा अँगल आहे त्याला रिजनचा पण अँगल आहे आणि जगातील जे वेगवेगळे कॅपिटलिझमचे मॉडेल्स आहेत त्या मॉडेल्सपेक्षा भारतातलं कॅपिटलिझमचं मॉडेल हे वेगळं मॉडेल आहे हे युनिक मॉडेल आहे आणि हे कॅपिटलिझमचं हे जे मॉडेल आहे हे मॉडेल एका अशा वेगळ्या अशा कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टमला जन्म देते अपन जी व्यवस्था नहीं मनू शकत अपन वर्ग व्यवस्था नहीं मनू शकत हे सग जी व्यवस्था वर्ग व्यवस्था जेन्डर की सीस्टम पुरुष सत्ता व्यवस्था या सर्वान मिलन एक कॉम्प्लेक्स मॉडल एक जटिल मॉडल एक तैयार है ज्यादा जी मन तो ना हि जी का जर तुम्हें बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट वाचा तर ॲनिलेशन ऑफ कास्ट आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी लिहिलेली अनेक पुस्तका ज्या जातीशी संबंधित आहेत अगदी त्यांच्या पहिल्या भाषणापासून तर रिव्होल्युशन अँड काउंटर रिव्होल्युशन इन एन्शन इंडियापर्यंत जर तुम्ही वाचाल तर तुम्हाला एक सूत्र सापडेल हे सूत्र काय आहे की जाती व्यवस्था ही वेगवेगळ्या कॅपिटल्स ज्याला आपण सोशॉलॉजीमध्ये आम्ही ज्याला कॅपिटल्स म्हणतो त्याला पॉलिटिकल सायन्समध्ये पॉवर्स अथॉरिटीज असं म्हणतात सोशल पॉवर अथॉरिटीज पॉलिटिकल पॉवर इकॉनॉमिक पॉवर कल्चरल पॉवर सोशल पॉवर दिस ऑल काइंड ऑफ कैपिटलिज मीन्स ऑल काइंड ऑफ कैपिटल्स या वेगवेगे जे कैपिटल्स है या वेगवेगे कैपिटल्स का अनइक्वल परमनंट डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है जी व्यवस्था मजे का विवाह पर आधारित नहीं है जी व्यवस्था या वेगवेगे कैपिटल्स ना या वेगवेगे पॉवर्सना या वेगवेगे अथॉरिटीजना राइट्सना अनइक्वली 
परमनंटली डिस्ट्रीब्यूट करून टाकते आणि हे जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ना या डिस्ट्रीब्युशन ला रिलिजन बेस्ड असं कल्चर आहे ते बॅकिंग करत आणि हे रिलिजन बेस्ड कल्चर बॅकिंग करताना आणि म्हणून ही सिस्टम अधिकाधिक परमनंट होते अधिकाधिक कॉन्क्रिटाइज होते अधिकाधिक स्टॅटिक होते आणि ही जी काही सिस्टम होती कास्ट सिस्टम जी बेसिकली फ्युडल सिस्टमचं बाय प्रॉडक्ट होतं ऍग्रिकल्चर मध्ये जन्माला आलेल्या ऍग्रिकल्चर हे प्रोडक्टिव्ह युनिट असणाऱ्या फ्युडल सिस्टमचं जे बाय प्रॉडक्ट होत ते या त्याचं जे नेचर होत ते नेचर जर तुम्ही बघाल तर आजच्या क्रॉनिक कॅपिटलिझम मध्ये ते नेचर बदललेलं नाही आहे ते टर्न झालेलं नाही आहे म्हणजे बेसिक काय आहे तर पॉवर डिस्ट्रीब्युशनची जी सिस्टम आहे ती भारतामध्ये कॅपिटलिस्ट व्यवस्था आल्यानंतरही जशीच्या तशीच आहे त्याच्यामध्ये काही फरक पडलेला नाही आहे जगाच्या कॅपिटलिझमचा जर तुम्ही इतिहास बघाल तर तुम्हाला असं दिसून येईल की ज्या ज्या देशांमध्ये कॅपिटलिझम आलेला आहे कॅपिटलिझम इमर्ज झालेला आहे त्यांनी पॉवर डिस्ट्रीब्युशनच्या सिस्टमला बदललेला आहे परंतु भारतामध्ये मात्र असं घडलेलं नाही आहे आणि याचं कारण पुन्हा तेच आहे की रिलिजन बेस्ट कल्चर जे याला बॅकिंग करते आहे मित्रो अजूनही जर आपण बघितलं तर आपल्या देशामध्ये अजूनही रिलिजन कास्ट जेंडर किंवा रिजन हे सगळे जे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत ना हे सगळे इम्पॉर्टंट प्लेयर्स आहेत हे टाईम आउट थांबून जाऊ नाही आप बोलते हो मी तो रुक जाता मुझे कोई तकलीफ नाही आहे बोलू हे जे आहेत हे इम्पॉर्टंट प्लेअर्स आहेत आणि हे जे इम्पॉर्टंट प्लेअर्स आहेत यांचा जर आपण मी अगदी पाच मिनिटामध्ये थांबत आहे ठीक आहे म्हणजे तुम्ही असा विचार करा की मी मुद्देच बोलतो आहे मी एक्सप्लेन करत नाही आहे आणि हे सारे जे सारे जे फोर्सेस आहेत हे फोर्सेस इंडियन कंटेक्स्टमध्ये जर आपण बघितलं तर इथल्या सोशल सिस्टमला कॉन्क्रिटाइज करत आहेत जगाच्या इतर सिस्टममध्ये जर तुम्ही बघाल तर त्या त्या ठिकाणची लोकल सिस्टम कॅपिटलिझमने लूज केलेली आहे शिथिल केलेली आहे पण भारतामध्ये उलट घडलेला आहे भारतामध्ये कॅपिटलिझमने इथल्या कास्ट सिस्टमला अधिकाधिक कॉन्क्रिटाइज केलेला आहे मजबूत केलेला आहे आणि त्यामुळे जसं ग्लोबलायझेशनच्या कंटेक्स्टमध्ये जर आपण बघितलं त्या संदर्भामध्ये बघितलं तर कॅपिटलिझमला जसं एक चेंजचा युनिवर्सल फॅक्टर मानलं जाते भारतामध्ये ग्लोबलायझेशनने कॅ म्हणजे ग्लोबलायझेशन थ्रू आलेल्या कॅपिटलिझमने मात्र भारतामध्ये हे चेंजेस घडवून आणलेले नाही आहेत त्याच्यामुळे भारतातील कॅपिटलिझमला आपल्याला वेगळ्या पद्धतीनंच बघावं लागेल मित्र हो जनरली विकास म्हणाल त्याप्रमाणे कॅपिटलिझम हा एक अँटी फोर्स आहे अँटी कॉन्स्टिट्युशनल फोर्स आहे कारण कॉन्स्टिट्युशन जेव्हा एका बाजूला सोशल जस्टिसची बाजू मांडते विकासने इक्वॅलिटी लिबर्टी आणि फ्रॅटर्निटीची मुद्दा मांडताना सोशल जस्टिसला उघडलेलं होतं कारण जोपर्यंत सोशल जस्टिस त्याच्यामध्ये एंट्री करत नाही तोपर्यंत इक्वॅलिटी फ्रॅटर्निटी आणि लिबर्टीला काही अर्थ उरत नाही परंतु हरकत नाही जिथे सोश म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन एका बाजूला सोशल जस्टिसची मांडणी करते वेल्फेअर स्टेटची मांडणी करते सोशालिस्ट स्टेटची मांडणी करते त्याच वेळेस कॅपिटलिझम मात्र या कॉन्स्टिट्युशनच्या विरोधामधली भूमिका अदा करत राहते त्याच्यामुळे भारतामध्ये जे कॅपिटलिझम येते ते अँटी कॉन्स्टिट्युशनल फोर्स म्हणूनच येते आणि म्हणूनच आपल्याला या क्रोनिक कॅपिटलिझमकडे एक जगरनॉट म्हणून बघावं लागणार आहे एक असं जगरनॉट की जे कॉन्स्टिट्युशनच्या प्रिन्सिपलला पूर्णपणे चिरडून टाकते असं का बरं होते याला फक्त ब्राह्मिनिझम जबाबदार आहे का म्हणजे जनरली आपली एक सवय आहे की कोणत्याही गोष्टीकडे आपण बघताना ब्राह्मिनिझमवर असं बोट ठेवलं की आपण आंबेडकरांनी सिद्ध होऊन जातो मित्रो मला असं वाटते की अगदी शेवटी बोलताना म्हणजे प्रश्नच फक्त तुमच्यासमोर उपस्थित करतो उत्तर न देता की आपल्याला या प्रत्येक गोष्टीला आता अनालाइज करावं लागणार आहे इंटरसेक्शनालिस्ट परस्पेक्टिव्हने आपल्याला अनालाइज करावं लागणार आहे आणि अनालाइज करताना जे आपल्या जातींमध्ये वेगवेगळे क्लासेस इमर्ज झालेले आहेत मग ते लोअर कास्टमधले क्लासेस का असे ना त्या लोअर क्लास कास्टमधल्या विविध क्लासेस मग ते इंटलेक्च्युअल क्लासेस मिडल क्लासेस हायर क्लासेस यांच्या भूमिकेचीही आपल्याला चर्चा करावी लागणार आहे त्याचप्रमाणे जे आपलं 
जेंडर्ड कास्ट आहे आणि कास्टिस्ट जेंडर्ड आहे थोड्या वेळासाठी एका उदाहरणाने फक्त मी एक मुद्दा मांडतो की ब्राह्मीण स्त्री जेव्हा ती स्त्री नाही राहत खरं तर ती अगोदर शूद्र होती परंतु ती शिकली शिकल्याबरोबर ती ब्राह्मीण झाली ती स्त्री इतर स्त्रियांना मुक्त करू शकली नाही किंबहुना ब्राह्मिनिझमला अधिकाधिक बळकट करणारी फोर्स झाली पण त्याच वेळेस ओबीसी स्त्रीचं काय झालं ओबीसी स्त्रीचं धार्मिकीकरण झालं आणि ओबीसी स्त्रीचं धार्मिकीकरण झाल्यामुळे ती स्त्रीवादाच्या विरोधामध्ये जाऊन उभी राहिली पण त्याच वेळेस आंबेडकरवादी स्त्रीचं काय झालं आंबेडकरवादी स्त्री समोर दोन समस्या निर्माण झाल्या की जातीची लढाई लढायची आणि जर जातीच्या विरोधातली लढाई लढायची असेल तर आपल्या पुरुषांना सोबत देणे हा एक भाग आणि जर पुरुष सत्ते पुरुष सत्तेच्या विरोधातली लढाई लढायची असेल तर आपल्या पुरुषाच्या विरोधामध्ये जाणे हा भाग आणि या क्रायसिसमध्ये ती संपली त्यामुळे भारतामध्ये आंबेडकरवादी स्त्रीवाद किंवा ज्याला आपण स्त्रीवाद असं म्हणतो तो कोणत्याच जातींच्या कोणत्याच वर्गाच्या स्त्रियांमध्ये जन्माला येऊ शकला नाही त्याच्यामुळे जेंडर्ड कास्ट आणि कास्टेड जेंडर याचाही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे आणि त्याचप्रमाणे जे रिजनलाइज क्लासेस आहेत कास्ट आहे त्याचाही विचार करावा लागणार आहे फॉर एक्झाम्पल ज्या वेळेस गुजरातची सत्ता येते किंवा गुजरातचे हाय कास्ट कॅपिटॅलिस्ट म्हणून समोर येतात किंवा उत्तर भारतातल्या लोकांची जेव्हा सत्ता येते तेव्हा उत्तर भारतातील हाय कास्ट कॅपिटॅलिस्ट म्हणून समोर होतात तेव्हा मित्रो या सगळे जे प्लेयर्स आहेत या प्लेयर्स बरोबर मग आपल्याला जे मेडिया आहे ज्युडिशरी आहे ज्या इम्प्लिमेंटरी मशीनरीज आहेत किंवा एज्युकेशन सिस्टम आहेत या एज्युकेशन या सर्व सिस्टमच्या रोललाही आपल्याला तपासावं लागणार आहे आणि जर आपल्याला एक शेवटचा मुद्दा म्हणून सांगतो फक्त मुद्दा अनालिसिस न करता की कधी असं तर नाही आहे की जे शोषक आहेत त्याच्यापेक्षा जे शोषित आहेत ना हे शोषितच आपले अँटी रिव्होल्युशनचे करिअर तर बनत नाही आहेत कदाचित अँटी रिव्होल्युशन प्रतिक्रांती आपल्या खांद्यावर स्वार तर होऊन येत नाही आहे ना याची चर्चा आपण केली पाहिजे मी तर थांबतो माझा वेळ संपलेला आहे नाही उगीचंच नाही उगीचंच कसं आहे की बेसिकली हे सिम्पोझियम आहे आणि त्याची डिसिप्लिन मी पाडेन मला माहीत आहे की मी तुमच्यासमोर दोन तास बोलू शकेन याच्या बाजूच्या सभागृहामध्ये ऑलरेडी मी आलेलो आहे या कॉलेजला मी येत असतो तो काय माझ्यासाठी भाग नाही आहे आणि चंद्रपूरच्या लोकांनी मला ऐकलेलं आहे आणि चंद्रपूर तसं मी सांगितलं पाहिजे की माझं बर्थ प्लेस आहे तर <laughs> तर मित्रो मी ते थांबतो जय भीम धन्यवाद थँक्यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द आयडिया ऑफ सोशल स्टॅटिफिकेशन In this context, I would like to also quote a very important work of Dr. B. R. Ambedkar, Origin of, Origin of Caste is Genesis and Mechanism is also a very important work of Dr. Ambedkar in which he has studied the utility of Marxism in the context of India as well. Thank you so much, sir. Let me now invite chairperson of this conference, finally Dr. Chandrakar Sarda, sir, from Bhau Sahib Bhore Shiv Shakti Mahavidyale Babulgao, Jilla Yatmat, to express his opinion. on the topic dhanyawad tathagat gautam buddh kranti ba mahatma jyotiba phule vishwabhushan baba saheb ambedkar ani jani ja mansanni mansan sathi mansan sat cha astitva sathi sangharsha kela tya sarya mahamanavanna mi vinamra abhivadan karto ani ya satra madhe ji ji vakti म्हणजे जे पार्टिसिपेट झालेत त्या साऱ्यांचं मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो एक दोन गोष्टी फार तुमच्यासाठी मांडल्या पाहिजे त्या या विषयाच्या भागाच्या पलीकडच्या म्हणून मी पहिल्यांदा त्या मांडून जातो पहिली गोष्ट की आपण ही कॉन्फरन्स कायसाठी बोलवली ही कॉन्फरन्स काही तुमच्या ए पी आयसाठी नाही आहे ही कॉन्फरन्स काही तुमच्या प्लेसमेंटसाठी नाही आहे त्यासाठी खूप साऱ्या कॉन्फरन्स आहेत असं असताना आपल्या जवळचे पैसे टाकून आपण या कॉन्फरन्ससाठी गेल्या अनेक वर्षापासून ही आयोजक मंडळी जवळपास एक वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत आणि त्या त्या पाठीमागचा उद्देश हा आहे की जो आंबेडकरी प्राध्यापक आहे तो केवळ प्राध्यापक नसतो तो आंबेडकरी चवडीचा बेनिफिशर आहे जुन्या पिढीने केलेला जो संघर्ष आहे त्या संघर्षाचा तो बेनिफिशर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी समाजामध्ये 
चेक पोस्ट सारा तरी आप भूमिका पार पड़ा तो हमेशा टॉर्च बेर ना पाजे समाजा तो घर शिकला है अपने नातेवाईका तो आदर्श है तुम्हार आसपास सा लोक तो आदर्श है हा आदर्श इलिमेंट्स का विचार करते समाजा इतिहासा सा प्राध्यापक एकत्र बोलवन तध्यम आंबेडकर विचार समाजा सा घटकापर्त न्याया ही कॉन्फरन्स है ही कॉन्फरन्स तुम्हार ए पी आई सा नहीं मी तुम्हारा सर्वान या कॉन्फरन्स मध्य तुम्हें आयाबल तुम अभिनंदन करते एक दोन गोष्टी तुम्हारे सर मानला पाजे तो यमित्त ने खरतर एक गोष्ट चांगली के लिए आयोग कि आप अनेक आंबेडकर विचार तुम्हारे मजा घर आप जवपास एप्रोक्सिमेटली जो तीसरी पीढ़ी है मजे मजे वड़ील बाबा साहब ने जे धम्म घी मे का मनता मी धर्मांतर शब्द वपरना नहीं मी मूल्यांतर शब्द वपरतो कारण बाबा साहब ने धर्मांतर नहीं के मूल्यांतर के स्वतंत्र समता बंधु का मजे तिक जी विषमतावादी मूल्य होती ती नकार समतावादी मूल्य स्वीकार कारण गुलाम कूड़े धर्म आतो एक छप्पन अगोदर जी गुलाम होते कूड़े धर्म होता तुम्हें मनाल कि कसा धर्म नहीं जस एक दोन गाई आती तुम्हारे बाजारम दोन गाई समझा हिंदू ने गाय विकत घस्लिम ने गाय विकत घाई गोंदन दिवसी हिंदू घर गाई की पूजा के मुस्लिम घर गाई की पूजा के लिए जते नहीं का नहीं कारण हिंदू का धर्म तला संगते कि तुझा गाई की पूजा कर तुझी कल्चर तिचा लाद आ मुस्लिम नहीं मनते गाय ती गुलाम है तसा य देशाला जो अस्पृश्य समाज होता जो मगासला समाज होता तो गुलाम होता आ गुलामावरती अपनी संस्कृति लादली गुलाम का धर्म नौता बाबा साहबान नर अपने बौद्ध धर्म मिला हा मूल्यांतरा संघर्ष है या मूल्यांतरा सोलामे मजे वड़ी सहभागी होते एक पीढ़ी होती तर पुढ़ी पीढ़ी जी आई मजे मजा आजोबा संघर्ष के मी संघर्ष के आता ही तीसरी पीढ़ी है आप घर आंबेडकर विचार हड़ूह लोक मना यो राब राबतो पररियाणा लोक लोकशा मधे बाबा साहब हाँ सदर्भा मधे का विचार सुरू है और हरियाणा का आदमी बाबा साहब के बारे में क्या सोचता है यह आप लोगों से हमको पता चला दिल्ली का आदमी क्या सोचता है अजीत सर बिहार से आए और वो दिल्ली में पढ़ाते हैं बिहार के कास्ट सिस्टम के बारे में उनका बड़ा अभ्यास है हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर के कास्ट सिस्टम में बाबा साहब का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या बदलाव ला सकते हैं ये आपसे उम्मीद करते हैं हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब का जो विचार जो जो मैकेनिज्म है उस हिसाब से आज के सिस्टम में क्या बदल करना चाहिए इस बारे में आप क्या नए फॉर्मूले लगा रहे हैं हम ये नहीं उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब ने आर्टिकल में ये लिखा बाबा साहब के आर्टिकल में वो लिखा वो लिखा वो तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है हिस्ट्रोग्राफी का दो भाग होते हैं हिस्ट्रोग्राफी में एक होता है इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड होता है एनालिसिस हम इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं एनालिसिस को कम देते हैं हालांकि बात ऐसी करना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए हमारे पास और इंफॉर्मेशन के लिए तभी अजीत सर मेरे से बात कर रहे थे कि मुख नायक का या जनता की अंक कहाँ है तुम्हारा सर्वान संगित पाजे कि भगत सर आम्मी आम्मी पी एच डी या काम अपने ये जे हैं अपने नागपुर के वसंत मुदान लयब्री में आम्मी हो वसंत मुदान घर लयब्री में हो मग आज्ञान सिद्धार्थ वगैरह गला मध्यंतरी मैं विचार कि सिद्धार्था लयब्रीच का तेजनतर वसंत बून के नर क्या लयब्री में अक्षरशा ते जे जनता के अंक होते दादा तो अंकाला ज्यादा संबंध के उदरी लगली होती आेवटी वसंत बुना जावायनी और मोटा पुरी ने अंक आता नागपुर विद्यापीठाला हैंडवोट के लिए तुम्हार चवीच आंबेडकर मुमेंट्स का सबसे जिससे अपन कहे कि वो एथॉन्टिकली जो सोर्स है वो तबके बाबा साहब के वृत्तपत्र है चाहे जनता हो चाहे बहिष्कृत भारत हो या चाहे मुग नायक हो तब का हर बात बाबा साहब की आपको समझ में आती है आने वाली पीढ़ी को आने वाली है लेकिन उसको संजोए रखने के लिए हमने क्या किया हम बाबा साहब के लोग हैं बहुत इमोशनल बात करते 
बहुत ही इमोशनल पॉलिटिकल के ऊपर तो बहुत इमोशनल बात करते हैं जितनी बात करना चाहिए उतनी बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में मैकेनिज्म हमने क्या खड़ा किया इतने साल के अंदर हमारे पास दस रिसर्च सेंटर हमने खड़े नहीं किए दस रिसर्च सेंटर हमारे पास नहीं है तो कहां से हिस्टोरियन बाहर आएगा वो नहीं आएगा और कहीं और फिर वापस से आप कहेंगे कि नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है वो उधर जा रही है अरे भाई हमने उसको आने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं रखा है तो हमको ये करना चाहिए हर ढंग से करना चाहिए वसंत मुंड इतिहास के प्रोफेसर नहीं थे वो तो डिप्टी कलेक्टर थे लेकिन जहां जहां गए वहां के कार्यकर्ता को मिले डिप्टी कलेक्टर गांव गांव घूमे और वहां के जो तबके खंडारे हो या जो जो वहां के कार्यकर्ता थे उनके लेटर उनका जो जो डॉक्यूमेंट था उन्होंने कलेक्ट किया और अपने लाइब्रेरी में ला रखा अपने लाइब्रेरी में उनके बड़ा अच्छा तरह से रखा था लेकिन उसके बाद में वसंत मुन के बाद में वसंत मुन की पीढ़ी जी थी उसको वो संभालते नहीं आया और आखिर में वो अमरावती यूनिवर्सिटी में गए अपने नागपुर यूनिवर्सिटी में गया है हालांकि बात यह कि हम उसको जिस इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन के हिसाब से अम्बेडकर मूवमेंट्स को चलाना चाहिए था उस ढंग से हमने रखा नहीं इसलिए आज हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है ये बात हमने ख्याल में रखना चाहिए और आगे इस, इसके बाद में हमने ये तय किया है कि अम्बेडकर हिस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली में अपने बम बम्ब में एक रिसर्च सेंटर्स अपन खड़े करेंगे सब जन उसको कॉन्ट्रीब्यूट करो पैसे भी दो और अपना वक्त भी दो आप और अपने पास की जो जो इंफॉर्मेशन है वो भी देना दो इस ऐसे आपको गुजारिश करता हूँ और अब इन इनके बात पे आता हूँ थोड़ा सा सबसे पहले सरोस और मेरे सामने बात कर रहे थे और मैंने बड़े चुपचाप से उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है वो यू नहीं पूछा कि टूरिटा के बोलने वाले हैं मैंने इसलिए पूछा कि हरियाणा का वो आदमी जो सोच रहा है वो उम्र का कितना है आज किस उम्र पे है और वो वक्त क्या सोच रहा है भारत के अंदर किसी विचार को अगर पनपना है बाबा साहब को ख्याल में रखिए कि बाबा साहब पुना में नहीं रहे बाबा साहब नागपुर में नहीं रहे बाबा साहब दिल्ली और बम्बई में उन्होंने अपने सेंटर खड़े किए क्योंकि इस देश के अंदर अगर आपको अपना विचार रखना है तो दिल्ली से विचार आता है और दिल्ली में जो होता है वो सारे भारत में आ सकता है वहां का आदमी क्या सोचता है इसलिए मैं आपको पूछा कि ये जनरेशन क्या विचार करती है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत सही बहाने में सोचते हो सब्जेक्ट की बात ऐसी सही वो होगी आज तो अपने शुरुआत की है अपने इसमें बहुत बड़ी बात आने वाली है वक्त के हिसाब के साथ आप लोगों को मैं बार तहद से आपकी माफी मांगता हूँ कि अजय सर बहुत अच्छी बात रख सकते थे अब अपने जो ये है अनिरुद्ध सर ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा लेकिन वक्त कम हुआ था इसलिए आपको नहीं रख सुनना नहीं हुआ लेकिन अपने आने वक्त आपके लिए स्पेशल एक सेशन हम रखने की कोशिश करेंगे हो सके तो ऑनलाइन रखेंगे ऑनलाइन में काफ़ी वक्त मिलता है और सबको ऑल इंडिया लेवल पे अब सुन सकते हैं तो सबसे पहले सरोज सर ने बाबा साहब अम्बेडकर के जाति व्यवस्थे के संदर्भ में विश्लेषण मान लो यानी ये विश्लेषण जो आपने बात रखी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोई बड़ी नई बात नहीं वो बहुत पहले से इस बात को लाते हैं लेकिन दिल्ली का आदमी ये बात पे ट्रैक पे आ रहा यानी ये बात हो रही कि वाघमारे सर बीस वर्ष चाहते तो अपना जो विचार करते तो तो विचार दिल्ली का मानूस आज करता है या अर्थ अपन योग्य दिशा चलो तो अपनी दिशा योग्य होती अरे बीस साल के पहले महाराष्ट्र की मूवमेंट जो बात कर रही थी आज वो भारत का आदमी सोचता है ताकि महाराष्ट्र की जो अम्बेडकर आदमी है वो राइट था ये बात आज शुरू हुई जो लोग रख, हमारे सामने रखते हैं ना मेश्राम सर कि अम्बेडकर मानूस बाबा साहब आजा नर भरकटला तला उत्तर है कि आज ही जी सारी मानस जी विचार करता है हाँ आम्मी आम्मी पेरला विचार है तो क्या इंग्लैंड मधु आला ना विचार मे आम की मुवमेंट्स आम्मी हमेशा पुढ़ेस नहीं लिखी है कि तो उत्तर है उसके बाद में उसमें मैं ज़्यादा उसके बाद रखूंगा नहीं कि भारत की जाति व्यवस्था जी है ती केवल प्रदीप सर ने जैसा सदर्भ संग भारत की जाति व्यवस्था केवल जी अनुषंगा विचार नहीं कर ती सांस्कृतिक अनुषंगा विचार करते मजे भारत मानूस कपड़े केव विकत घो 
ज्या वेळेला त्याची दिवाळी असते त्यावेळेस तो कपडे घेतो तर इसका मतलब आहे की उसके पास का पैसा उसको मार्केट में कब डालना आहे ताकि उसके कल्चर उसको बताती है की हा आता दिवाळी आहे कपडे विकत घे आणि आपल्या जी जाती व्यवस्था आपली जी संस्कृती व्यवस्था आपली जी कास्ट सिस्टीम आपल्याकडे पॉलिटिकल सिस्टीम आपल्याकडे सिस्टीम ही एखादी एक एवढी गुटफटलेली आहे एवढी गुटफटलेली आहे की त्याच्यामुळे आता क्रोनिक कॉन्फिडेन्सल उभं झालेला आहे प्रदीप सरांनी तो मुद्दा नव्याने मांडला की याचा फार फरक झाला नाही आहे आजही मार्केटमध्ये तुम्ही तुमच्या पोराला दुकान लावून द्या आणि समोर दुसऱ्याचं दुकान लावा तुमचं दुकान लंब होते त्याच्या कारणाची काय साधक मी उदाहरण सांगतो की प्रशांत नगरच्या चौकामध्ये इंगो इंगळीचं दुकान होतं मेडिकलचं आणि त्याच्या समोर खंडारीचं दुक खंडेलवाडचं दुकान लागलं खंडेलवाडच्या दुकानाच्या साठी जो तिचा जो डीलर होता तो तीन महिन्याची साईट द्यायचा आणि इंगळीच्या साठी तो फक्त एका दिवस एका आठवड्याची साईट द्यायचा त्याच्यामुळे याला एक आठवड्यात एवढा मोठा माल विकणं शक्य नव्हतं शेवटी त्यानं दुकान विकलं आणि फार्मसिस्ट म्हणून यवतमाळच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये नोकरी करायला लागला हे आहे त्याचं सत्य जी व्यवस्था पूर्वी जातीच्या अनुषंगाने होती आता त्या नव्या अनुषंगाने आलेली आहे तुम्हाला सर्वांना त्याचा एक अनुभव असेल की तुमचे माझे तरी घर आहे मध्यंत मी घर बांधलं आणि वाघबारदाता वगैरे आले होते इव्हन एवढ्या दूर कसं काय घर बांधलं म्हटलं पूर्वी जाती व्यवस्था घर गावात घर बांधू देत नव्हती आता अर्थव्यवस्था गावामध्ये प्लॉट घेऊ देत नाही त्याच्यामुळे पुन्हा आम्ही तसेच बाहेर आलो आहोत म्हणजे सिस्टीम बदललेली असेल सिस्टीमचे स्वरूप बदललं असेल परंतु सिस्टीमची जी जी धाकता आहे ती तशीच आहे ही या निमित्ताने प्रदीप सरांनी मांडली मनोज सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं जाती व्यवस्थेचं विश्लेषण केलं या अनुषंगाने त्यांनी स्टेटचं महिला ज्या संदर्भामध्ये आपलं विश्लेषण मांडलेलं आहे त्याच्यानंतर जाती व्यवस्थेच्या आणि कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजनच्या संदर्भामध्ये सूरज कुमारनी चांगलं विश्लेषण मांडलेलं आहे याच नंतर अनिरुद्ध सरांनी महिलांच्या संदर्भामध्ये चांगलं विश्लेषण मांडलं की महिलांचं काय योगदान होतं एक अनुषंगाने तुम्हाला मानलं पाहिजे वाघबारदादा अमरावतीच्या अंदर जब बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोटबिल ज्यावेळेस मांडलं आणि हिंदू कोटबिलाच्या अनुषंगाने ज्यावेळेस त्याच्या विरोधामध्ये का जन आंदोलन उभं झालेलं अमरावतीचा एक प्रसंग आहे तो प्रसंग असा आहे की त्यावेळेला मला वाटतं खुर्त कुठून दादा ते हे होतं त्यांचं भागवत सप्ताह होता आणि भागवत सप्ताहामध्ये त्यांनी बाबासाहेबांच्या विरोधामध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा जाळण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी हां त्यावेळेस बाबासाहेबांचा पुतळा जाळण्याच्यासाठी त्यावेळेला त्या ते जे पंडित होते म्हणजे त्यांचं नाव मला एक्झॅक्ट आठवणार नाही त्यांनी महिलांना आवाहन केलं की बा उद्या तुम्ही या भागवत सप्ताहाचा शेवटचा दिवस आहे आणि तुम्ही या आणि आल्याच्या नंतर हिंदू कोड बिलाच्या संदर्भामध्ये महिलांच्या विरोधातलं हे हिंदू कोड बिल आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांचा निषेध म्हणून बाबासाहेबांचं प्रतीक म्हणून आपण त्याचा पुतळा जाळू असं सांगितलं आणि त्यानंतर महिला येणार ही गोष्ट तीन तीन बायांना माहीत झाली होती त्याच्यातली एक बाई जी होती नरीन तेल लडके दुसरी होती सुरज भटांची आई शांताबाई भट आणि तिसऱ्या होत्या लेडी जोशी या तीन बाया त्यांच्या समोर गेल्या आणि ज्या वेळेस त्या त्यांचा तो पेंडॉल होता जिथं भागवत सप्ताह सुरू होता त्या पेंडॉलच्या समोर त्या उभ्या राहिल्यात आणि उभ्या राहिल्या त्याच्यानंतर त्या पंडितांना त्यांनी विचारलं की जेवढे बाबासाहेबांनी हिंदू कुटबिल्याच्या संदर्भामध्ये हिंदूंचे धर्मग्रंथांचे रेफरन्स दिले तेवढे ग्रंथ तुम्ही वाचलेत काय जेवढं बाबासाहेबांनी वाचलं महिलांच्या संदर्भामध्ये तेवढं तुम्ही वाचलं काय आणि ते कुर्त कोटी म्हणाले कुर्त कोटी होते शंकराचार कुर्त कोटी होते ते म्हणाले नाही एवढं मी वाचलं नाही आणि मग त्याच्यानंतर शांताबाई भट असतील किंवा नलिनताई लडके असतील नलिनताई लडकेच्या आत्मचरित्रामध्ये हा रेफरन्स आहे आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी त्या त्याच्या संदर्भामध्ये महिलांच्या संदर्भामध्ये बाबासाहेबांनी हिंदू कोटबुलातून काय काय प्रोव्हिजन्स केली ती मांडली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की महिला बदलल्या त्या म्हणाल्या आम्हाला माहीतच नाही बाबासाहेबांनी हे लिहिलं म्हणून आमच्यासाठी लिहिलं ही गोष्टच माहिती नव्हती आणि बाबासाहेब आंबेडकरने महिलांवर के बारे में जितना जितना किया है वो आम जनता तक पहुंचा नहीं है हम इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसको उस ढंग से एकेडमिकली हो या और कोई ढंग से हो उसको आम जनता तक पहुंचाना चाहिए इसलिए आपने ये विषय लिया बहुत अच्छा किया अजीत सर का सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया वो इसलिए कि मुख नायक बहिष्कृत भारतीय जनता जो हो इसकी बहुत अहमियत है और उसको हम रख रहे हैं और प्रदीप गायकवाड़ ने कुछ उसका एडिटिंग किया है उसके संपादन किया है 
लेकिन पूरा का पूरा नहीं आया वैसा बहु बहिष्कृत आया है लेकिन जनता का बहुत सारा काम बाकी है वो अपने करना चाहिए तुम्हारा सर्वान महित है कि आता जिस जी वर्तमान प्रेस है ती आप विरोध है असा है क्या वेस ही होती तुम्हारा महित कि ज्यास महाड़ जेव सत्याग्रह होता होता तो महाड़ा सत्याग्रह सन्दर्भ में जाहरत दी होती आसरी ने बाबा साहब की जाहरत छापली नहीं पैसे देव ही छापले नहीं मे आज की पीढ़ी एक नहीं आज की जी प्रेस है तीस तुम्हार विरोध है अस नहीं क्या जी प्रेस तीस होती ती मानसिकता तीस होती आज की मानसिकता तीस है क्या आप प्रेस उबे पाजे मैं तुम्हारा नम्रपण विचार तो कि तुम्हारे कि घरी आंबेडकर विचाराच त्रिमासिक ये किसी लोग घर त्रिमासिक ये मसिक ये सगा त्रिमासिक अल मसिक अल दैनिक तो अपने कहीं ये नहीं साप्ताहिक ये जर आप अपनी वृत्तपत्र विकत घेना नहीं तो टिकल कशी और मनु मैं मतलब भावनिक नहीं वहाँ व्यवहारिक वहा माला नितिन गडकरी चे वक्य फार आवड़ते एवं तक हो ज्यास नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में आए आना गेले ज्यास पुने के स्टेशन के बाहर गेले तिथे एक पोस्टर लवल होते पोस्टर ये होते कि परयाय विरोध मन तो कोयाय विरोध मन तो को निवन आए लोकसभा दोन अटल बिहारी वाजपेयी आलकृष्ण तवारी दोनों निवन आए कांग्रेसवा पोस्टर लवल होते नितिन गडकरी मे कि मैं ठरवल हो आत्महत्या करे रेल विरी जाऊन पी मी पार्टी सोड़ना नहीं मी मी विचारसरणी सोड़ना नहीं मी नितिन गडकरी इग्नोर करते बाबा साहब ही विचार करना लोकानी राजकीय पार्टी की असो कि सामाजिक पार्टी की असो सामाजिक पक्षा की असो अभी कहीं शपथ घी अस कहीं ना आम्मी आम वृत्तपत्र उबे नहीं के लिए जी उभे के लिए डुबले अस्मिता दर्शन सारे वृत्तपत्र आप डुबल आज खस्ता खाता है अपने क्या वृत्तपत्र नहीं अपने कहीं नेता अपन निवड़ नहीं निवड़ा नेता तो पैसे दी नहीं तला मतदान दी नहीं उलट शिवा दी आ तरी आप मन तो आंबेडकर चोड़ी वाड़ी पाजे हा हा भ्रम मी तुम्हारा सर्वान विनंती करते कि कृतिशील आंबेडकर व्याधि बना पर निवा ठरवा ब्राह्मणा समझा एखाद कार्यालय भाग बंद रह तो, तो पहाते चार वृत्तपत्र है तैयार तो बरबर तरुण भारत तो पैलदा घतो आरुण भारत वाचतो तरुण भारत ने जीवंत कारण तीन तैयार की निष्ठा होती आम्मी आमच एक ही वृत्तपत्र जीवंत नहीं कारण आप वृत्तपत्र या सदर्भा ज्यादा अस मन कि बधिलकी जी मनस नहीं होत आप नहीं ठरल हिठरिया हि जागृता निर्माण करना हि परिषदा हे चर्चा सत्र यस पद्धति पुनः अपन घयावे अपने मधे चरवण वाव जेवड़ा बुद्धिवंत वर्ग मधे चरवण होव समाजा तो झिरपेल बुद्धिवंत जो भ्रष्ट जा तर समाजा मे तो विचार पोचना नहीं आन सर्व नहीं जानीपूर्वक हा विचार लक्षा घेन हे आयोजन के लिए आयोजक मैं आभार मानतो संयोग आभार मानतो या सा कार्यक्रम ज्या ज्यादा लोकानी तन मन धना मेहनत के लिए सारे मी आभार मानतो आज मज अध्यक्ष भाषण इत थ धन्यवाद जय भीम जय बुद्ध थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ थॉट प्रोवकिंग आइडियाज ऑन द लाइफ and struggle of dr pr ambedkar now i would like to invite dr dilip ramtekar sir associate professor department of sociology dr ambedkar college of art commerce and science diksha bhuj chandrapur to formally offer vote of thanks thank you sir don divsya international multidisciplinary conference cha aaj cha pehla divshi cha dusra sutra madhe या दुसर सत्र अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत सरदार सर जी आता अतिशय सुंदर अशा पद्धतिन आप मनोगत व्यक्त के मी आम डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय कर्मवीर महाविद्यालय आ राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाविद्यालय चिमूर या तिगे वतीन आंबेडकर हिस्ट्री असोसिशन वतीन आभार व्यक्त करते बराबर या सत्र प्रमुख जो मार्गदर्शक होते डॉक्टर सनोज कुमार डॉक्टर प्रदीप मेश्राम 
डॉक्टर सुखदेव सुखबीर सिंग डॉक्टर अजित सिंग आणि डॉक्टर अनिरुद्ध सिंग यांनीसुद्धा आंबेडकर पर्स्पेक्टिव्हच्या वेगवेगळ्या अँगलमधून बाबासाहेबांचे जे दृष्टिकोन आहेत ते विषद करण्याचा प्रयत्न केला वेळेच्या अभावी त्यांना आपले मुद्दे मांडता जरी आले नसले तरी अगदी म्हणजे थोडक्यात परंतु चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी प्रगट केलं या सर्व मान्यवरांचं मी या तीनही महाविद्यालयाच्या वतीने आणि आंबेडकर हिस्ट्री असोसिएशनच्या माध्यमाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष साहेबाच्या वतीनं हा जो सेशन आहे हा या ठिकाणी संपलेला आहे असं मी घोषित करतो आणि यानंतर लगेच आपला कल्चरल प्रोग्राम सुरू होत आहे त्यामुळे जे कोणी जाऊ नये आणि कल्चरल ॲक्टिव ॲक्टिव्हिटीजचा आस्वाद या ठिकाणी घ्यावा कल्चरल प्रोग्राम आटोपल्यानंतर मग डिनरची पण व्यवस्था केलेली आहे आणि सर्वांनी डिनर घेतल्यानंतरच मग आपापल्या ठिकाणी जायचं आहे धन्यवाद दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या पहिल्या दिवस आजचा आजच्या कार्यक्रमाची आपण सांगता करत आहोत सांस्कृतिक कार्यक्रमाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये ज्यांना ज्यांना उत्स्फूर्तपणे भाग घ्यायचं आहे त्यांनी आपली गाणी या ठिकाणी सादर करायची आहे सोबतच आपले काही विद्यार्थी पण इथे राहणार आहेत मी सर्व प्राध्यापकांना सुद्धा अशी विनंती करते की जे इच्छुक आहेत गाण्यासाठी त्यांनी स्वयंस्फूर्ततेने या ठिकाणी येऊन आपलं गाणं सादर करायचं आहे
हेलो 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 कॉन्फरन्स करता आर्व मंडली विनंती है कि आप समोर कार्यक्रमाकरिता सभागृहा है दोन दिवसीय चर्चा परिषद यठिका य आज पंचवीस जून दोन हजार बावीसला यठिका सांस्कृतिक कार्यक्रम आता समारोप हो तो है तरी सर्व मान्यवर विनंती है कि आप सभागृहा अपन यून बसावे सांस्कृतिक कार्यक्रम लगे सुरुआत करीत आहोत अपन सर्व प्राध्यापक ही विनंती है कि सभागृहत गाण्याचा गाया का आस्वाद घयावा सोबत इच्छुक गाया इधे अपल गीत सुधा सादर कराव हेलो डॉक्टर क्षमा गवई मैडम हॉल मध्य आवे सांस्कृतिक कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत तत्पूर्वी मी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेश धायकावकर सर यांना अशी विनंती करते की आपल्या ऑर्केस्ट्राचे जे मेंबर्स आहेत सदस्य आहेत 
त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत त्यांनी करावं सर्व प्राध्यापकांनी सभागृहामध्ये येऊन बसायचं आहे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा भरभरून मनमुराद आस्वाद घ्यायचा आहे सर्व डेलिगेट्सला पार्टिसिपंटचा नम्र विनंती आहे की त्यांनी सभागृहामध्ये कल्चरल एक प्रोग्रामसाठी म्हणजे तात्काळ उप उपलब्ध व्हावं उपस्थित व्हावं ऑर्गन प्लेअर संघपाल मुंडे यांचं स्वागत सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते ऑर्गन प्लेअर संघपाल मुंडे सरांचं स्वागत प्राचार्य सर करतील ऑक्टोपेड संदीप मंडल यांचं स्वागत मंगेश घडीवार ऑर्गन प्लेअर संघपाल मुंडे आणि गिटारिस्ट सुरेंद्र बुजाडे यांचं स्वागत सर करतील धन्यवाद सर कार्यक्रमाची सुरुवात आपण भीम गीताने करूया हे भीम गीत सादर करणार आहे अश्विनी नंदेश्वर
शरणास आमच नमन आहे बाबांच्या चरणास धन्यवाद अश्विनी या भीमगीतानंतर मी विशाल मेश्राम यालाच विनंती करते की त्यांनी एक गीत सादर करावं हॅलो 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 हॅलो
पावसाळी वातावरणात हे पावसाचं गीत मनाला गारवा देऊन गेलं मी अनुताईंना अशी विनंती करते की त्यांनी एक गीत सादर करावं प्लीज अनुताई दळगावकर मॅडम यानंतर मी उज्ज्वला नगराडे मॅडम ना अशी विनंती करते की त्यांनी आपले एक गीत सादर करावं
you, madam. I am going to ask you 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 सर पण म्हणतील आणि तुम्हाला अजून गाणी म्हणायचीच आहेत डुएट सॉन्ग आहे का मॅडम मी पाटील सरांना विनंती करते की त्यांनी एक गीत या ठिकाणी सादर करावं विवेक शिंदे यांनी एक गाणं सादर करावं अनुताई दहेगावकर सर दहेगावकर मॅडम आपल्या समोर एक गीत सादर करत आहेत हेलो 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 चेक Hello. 
तुमसे अच्छा कौन है हाँ तुमसे अच्छा कौन है धन्यवाद खूब खूब धन्यवाद हेलो हेलो अपन समस्त उपस्थित मी सादर जयवीन करतो मुळात मी गाय गाण मी अपने समोर प्रस्तुत करतो बुद्धाला जा शरण पुराण दंत कथा आले तुझा पुढे कित्ते कपशु दे वरुपे आले तुझा पुढे सत्या से मर्म शोधन्या बुद्धाला दाशरण सत्याचे मर्म शोधन्या बुद्धाला दाशरण बुद्धा विना हे मानवा नाही सरे तरण जीवनाचे सार्थ साधन्या बुद्धाला दाशरण
श्रीशरण आनि पंचशीला जीवना से गुण है गेले तरुण कई करे अष्टांगिक मार्गे पाखंड जीवन सोड़ना बुद्धाला जा शरण पाखंड जीवन सोड़ना बुद्धाला जा शरण बुद्धा विना हे मानवा नाही सरे तरण बुद्धा विना हे मानवा नाही सरे तरण थँक यू थँक यू प्रतिम असं गीत गायलं सर गौतम बुद्ध म्हणाले होते घृणा को घृणा से खत्म नाही किया जा सकता है बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है और यही एक प्राकृतिक सत्य है आणि याची प्रचिती या, या गीतातून आपल्याला झालेली आहे यानंतर मी प्रतीक्षा पेटकर मॅडमना विनंती करते की त्यांनी एक सुंदरसं गीत आपल्या पुढे सादर करावं हेलो
मॅडम यानंतर आपल्या समोर पाटील सर एक गीत सादर करतील हॅलो कौन हंसता है फूलों में चुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर ये कौन हंसता है फूलों में चुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं सुहाना और ये मौसम हसी सफर और ये मौसम हसी ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्लड़ चले यानंतर आपल्या समोर एक गीत सादर करतील आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेश दहेगावकर सर करावके हॅलो हॅलो 
हॅलो हॅलो खूप जुनं गीत आहे किशोर कुमारचं आणि ऋषी कपूरचं एक म्हणजे सिनेमा दोन तीन सिनेमा थोडे अलग हटके होते त्यापैकी जखमी इन्सान म्हणून नाही सॉरी जहरीला इन्सान असा एक सिनेमा कदाचित तुम्हाला आठवत असेल की नाही माहीत नाही Thank you. 
आपण असं द्या नेक्स्ट कंटेस्टंट आपण थोड्या वेळाने पुन्हा बोलू तांत्रिक अडचण आल्यामुळे गाणं पूर्ण होऊ शकत नाहीये काही हरकत नाहीये सर पुन्हा पूर्ण करतीलच थोड्या वेळाने संगीत साथ करणाऱ्यांनी कृपा करून स्टेजवरती यावं यानंतर प्रशांत सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपल्या समोर एक सुरेल असं गीत सादर करावं हॅलो 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 शंकर महादेवन यांनी गायलेलं एक गीत आहे जे अतिशय गाजलेलं आहे युगंधर या ॲल्बममधील ज्यामध्ये माझे गुरुंजींनी पण गायलेलं आहे डॉक्टर अनिल कुमार खोबरागडे सरांनी तर त्याच ॲल्बममधील एक शंकर महादेवन यांनी गायलेलं गीत सादर करतो आहे हॅलो हॅलो थोडं शार्पनेस कम करी हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो छे मानवतेच्या क्षितिजावर सूर्य नवा मानवतेच्या क्षितिजावर सूर्यनवा वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौतमाला वंदन करूया सा सिद्धार्थ गौतमाला मानवते चाक्षित जा वर सूर्यनवा वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौतमा वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौतमाला सारे ग पधरे सदसा धसारे धारे साध पग पगरे साधरे सा 
नित के पुण्य कर्म काय पडल पदरी आसू सलेले माता पिता कोण येईल उदरी नित के पुण्य कर्म काय पडल पदरी आसू सलेले माता पिता कोण येईल उदरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध झाला वैशाख पौर्णिमेला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध झाला वैशाख पौर्णिमेला वंदन करूया सा सिद्धार्थ गौतमाला वंदन करूया तारे सिद्धार्थ गौतमाला देऊन धम्म ज्ञान करी बहुजनाचे कल्याण दिली नीती धम्म दीक्षा झाले सुखमय जीवन देऊन धम्म ज्ञान करी बहुजनाचे कल्याण दिली नीती धम्म दीक्षा झाले सुखमय जीवन झाले महापरी निर्वाण स्तव वैशाख पौर्णिमेला झाले महापरी निर्वाण स्तव वैशाख पौर्णिमेला वंदन करूया सिद्धार्थ गौतमाला वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौतमाला मानवतेच्या क्षितिजा वर सूर्यनवा जावर सूर्य नवा वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौतमाला वंदन करूया सारे सिद्धार्थ गौ शब्द झाल्यासारखं वाटतंय खूप सुंदर गीत गायलं यानंतर मी गायकवाड सरांना अशी विनंती करते की एक गीत त्यांनी सादर करावं
हॅलो खरं म्हणजे मी अगदी वेळेवर या कार्यक्रमात आलो मी खऱ्या अर्थाने डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय चंद्रपूर कर्मवीर महाविद्यालय मूल आणि आपण सर्वांचे मृदुला मॅडम दयगावकर मॅडम डॉक्टर दयगावकर सर प्राचार्य आणि सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही मला इथे गायला संधी दिली हे गीत माझं स्वतःचं रचलेलं गीत आहे स्वरचित गीत आहे ते आपल्या समोर सादर करतो आहे नमन तुझा परिश्रमा हे नमन तुझा परिश्रमा हे बाबीमा वंदन तुला हे नमन तुझा परिश्रमा
मी पुन्हा पुन्हा बघ सांगतो ते श्रम तुझे आम्ही जाणतो मी पुन्हा पुन्हा बघ सांगतो ते श्रम तुझे आम्ही जाणतो उपकार तुझे नफिटे कधी उपकार तुझे नफिटे कधी जननायता हे मी जाणतो हे नमन तुझ्या परिश्रमा हे नमन तुझ्या परी श्रमा के नमन तुझा परिश्रमा खूप सुंदर असं गीत गायलं सरांनी अगदी मंत्रमुग्ध झाल्यासारखं वाटत यानंतर आपल्या समोर एक गीत सादर करतील डी जे रामटेके सर डी जे रामटेके सर आज डी जे सरांचा वाढदिवस आहे त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि तेच आपल्याला एक गीत सादर करत आहेत आपल्या समोर हल 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 गाण्याची तयारी वगैरे काही केली नाही आहे पण आता मॅडमनी नाव घेतल्यामुळे आता मी प्रयत्न करतो हालो हालो पहली मुलाकात होगी 
अंधेखा अनजाना मुकड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा अंधेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा मिलते ही उनसे नजर हाय दिल में एक बेकरा होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर क्या क्या पता क्या खबर हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए बैठे होंगे रास्ते पे वो आंख बिछाए हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए क्या हाल होगा वहा कुछ ना पूछो दिल में उमंगों की बारात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर धन्यवाद सर यानंतर आपले समोर गीत सादर करत आहे गायकवाड सर थोड़ा काम मैडम मैं पुनः जॉइन होता है तुम्हारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
के संविधान को लिखना भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी खुद को अम्बेडकर कहलाना खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नदी भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी भर में भीम जी के पहले दुनिया भर में भीम जी के पहले कई मसीहा आए थे कई मसीहा आए थे दुनिया भर में भीम जी के पहले कई मसीहा आए थे सबको सबके हक दिलवाना सबको सबके हक दिलवाना सबके बस की बात नदी भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी कस्तूर बाकी पिंडिया चमकी कस्तूर बाकी पिंडिया चमकी दस्त खत की जोरों पर दस्त खत की जोरों पर कस्तूर बाकी पिंडिया चमकी कस्तूर बाकी पिंडिया चमकी दस्त खत की जोरों पर मरने से गांधी को बचाना मरने से गांधी को बचाना सबके बस की बात नदी भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी खुद को अम्बेडकर कहलाना खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नदी भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नदी सबके बस की बात नदी सबके बस की बात नदी के सम के सम के पेश करना चाहूंगा वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में थोड़ा वर्क आया मैडम आई विल कम बैक हमारी कौम में हमारी कौम में हमारी कौम में हमारी कौम में कोई भी बढ़ चढ़ कर नहीं होता हमारी कौम में कोई भी बढ़ चढ़ कर नहीं होता गरिस भारत की भू पर 
बाबा अंबेडकर पैदा नहीं होते तो 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 तो
حل सुरेल गीतानंतर युगल गीत घेऊन येत आहेत या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेश दयगावकर सर आणि त्यांच्या सहचारिणी अनुताई हॅलो हॅलो माय टेस्टिंग हॅलो
हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो भूमिकेतून या प्रेमगीताविषयी साथ माझी तुला प्रिय शेवटच्या श्वासापर्यंत असेल नाही सोडणार हात तुझा जोपर्यंत प्राण माझ्यात असेल आणि या गीताचीच कडी धरून आपण पुन्हा एक युगलगीत आपल्या पुढे सादर करत आहोत सादर करत आहेत प्रशांत सर आणि प्रतीक्षा मॅडम
Hallo, Tim. Hallo, 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 check, check, hallo, 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 check. जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने खाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने फूलों से भी दिल ना बहला हम लगे तुझे ढूंढने जन्नत की बाहरों से न परियों से जन्नत की बाहरों से न परियों से मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके आ जाने से आपके आ जाने से
मैं से मीना से न साखी से मैं से मीना से न साखी से से मानी से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से 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 एक दर जोरदार चढ़े होने जाऊँ दे सात संगति साथी जी इस तरह सुंदर अच्छी सात संगति यानी दिले लिया है सरवन सुंदर थी सगाई इस गुस्ती संगाई चाहे नुस्तार ते न संगता समझता अनि जा गुस्ती न संगता समझता अगर वेड़े तलस्तर प्रेम मंडा ये नंतर अपने पुरे गीत सादर करता है तश्विनी नंदेश्वर
समोर एक गीत सादर कर ग्रीष्मा दुधे
धन्यवाद ग्रीष्मा यानंतर गीत सादर होत आहे विशाल मेश्राम विशाल मेश्राम आपल्या पुढे गीत सादर करत आहे हॅलो 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 मै निकला ओ गड्डी लेके हो मै निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया ओ एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया और और अब जाने हो कब गुजरा हो अमृत सर हो कब जाने लाहौर आया मैं उसे दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया उस मोड़ पे वो मुट्टी यार मिली उस मोड़ पे वो मुट्टी यार मिली जटी अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाओ में मैं बिस्तर डाल के सो गया ओ जब जागा मैं भागा ओ सब पाटक ओ सब सिग्नल मैं तोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया शर्मा के वो यू सिमट गई ओ शर्मा के वो यू सिमट गई जैसे वो नींद से जा गई मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए वो डर के पीछे भाग गई हूँ मैं समझा वो घर उसके वो चोरी से वो चुपके से कोई चोर आया मैं उसके दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उसके दिल छोड़ आया ओ मैं निकला ओ कटी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में 
एक मोड़ आया मैं उसके दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उसके दिल छोड़ आया हो एक मोड़ आया मैं उसके दिल छोड़ आया थैंक यू मस्त तड़क बड़क गीत झालं विशाल छान यानंतर आपल्या समोर एक गीत सादर करीत आहेत साची अलोने
खूप सुंदर खूप सुरेल असं गीत सादर केलं आहे साचीने आपल्यापुढे यानंतर सूरज उके आपल्यासमोर एक गीत सादर करत आहे हॅलो हॅलो इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊ कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊ मोहब्बत करो मैं भूल न जाओ कहे वापस किनारे प्यारा मैं भूल न जाओ कहे देखा जब से है चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करो नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं मेरा तुम सहारा बनो एक तुम्हें चाहने के अलावा हमसे होगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा थँक यू सो मच थँक यू सो मच थँक यू सर थँक यू खूप छान गाणं म्हटलं यानंतर शंतनू बुजाडे आपल्या समोर एक गीत सादर करत आहे
हर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा विवेक शिंदे अपने समोर एक गीत सादर करीत
के तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी मेरे मन को महकाए मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी हो आके तेरी बाहों में हर शाम लगे महकी हवाए उड़ता चल लट गुंगराले काले बादल हाँ महकी हवाए उड़ता चल लट गुंगराले काले बादल प्रेम सुधा नैनो से बल से पी लेने को जीवन तल से बाहों में कस लेने दे प्रीत का चुंबन देने दे बाहों में कस लेने दे प्रीत का चुंबन देने दे इन अधरों से छलकन जाए इन अधरों से छलकन जाए यौवन रस अंगूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी मेरे मन को महकाए मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूर